ഒന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിൽക്കാം തുടർന്നുള്ള മണിക്കൂർ വലിയ മണിക്കൂറാണ് അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ മണിക്കൂറാകട്ടെ എല്ലാവരും മറ്റെല്ലാ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നും മാറി പൂർണ്ണമായിട്ടും ഈ ഹോളിൽ വചനം കേട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ട് റെഡിയായിട്ട് നിൽക്കണം ഒത്തിരിയേറെ അനുഗ്രഹം ഒഴുകാൻ പോകുന്ന സമയമാണ് ഈ ദിവസങ്ങൾ മുഴുവൻ നമ്മൾ ഒരുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ അഭിഷേകം കിട്ടാൻ ഒരുക്കത്തിലായിരുന്നു ഇനിയാണ് അതിൻ്റെ പൂർണ്ണതയിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കേണ്ടത് കൈകൾ കൂപ്പി പിടിച്ച് കണ്ണടച്ച് ഒരുക്കം പൂർത്തിയാകുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഒരുങ്ങുകയാണ് നമ്മൾ കുമസാരിച്ചും കുർബാനി അർപ്പിച്ചും പ്രാർത്ഥിച്ചും ത്യാഗം എടുത്തും ഉപവസിച്ചെല്ലാം നമ്മൾ ഒരുങ്ങുകയായിരുന്നു ഇനി പുതിയ ബന്ധുകുസ്ത അനുഭവത്തിലേക്ക് പരിശുദ്ധ നമ്മളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരട്ടെ നമുക്ക് അതിനുവേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കാം കർത്താവിന് കരുണയായിരിക്കണേ പ്രാർത്ഥിച്ച് യശു കരുണയായിരിക്കണേ 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 യശുവേ ഞങ്ങൾ ഒരുങ്ങി ഇങ്ങനെ മുമ്പ് നിൽക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ അഭിഷേകം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ കൂട്ടായ്മ മുഴുവൻ അഭിഷേകം ചെയ്യണേ കർത്താവ് രണ്ടു കരങ്ങൾ ഉയർത്തി സ്തുതിക്കുന്നു 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 കരങ്ങൾ ഉയർത്തി സ്തുതിക്കുന്നു കൈയടിച്ചു പാടാ നന്നായിട്ട് കൈയടിച്ചു പാടാ ശബ്ദം ഉയർത്തി ാകുന്നു അങ്ങയുടെ തരത്തിൽ ഫലമായിസ് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവനാകുന്നു പരിശുദ്ധം അറിയമേ പാപികളാ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കൈയടിച്ച് കർത്താവ് നന്ദി പറഞ്ഞ ഉച്ചത്തിൽ 
വലതുകരം ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് ഈ സമയത്ത് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ അഭിഷേകം കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഒന്നുപക്ഷം നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം എല്ലാവരും ചേർന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവെ പരിശുദ്ധാരുവിയെ എൻ്റെ മേൽ ഞങ്ങളുടെ മേൽ എഴുതള്ളി വരണമേ പരിശുദ്ധാത്മാവെ ഇവിടെയുള്ള എല്ലാവരുടെ മേലും എഴുന്നള്ളി വരണമേ പരിശുദ്ധാത്മാവെ യഥാർത്ഥമായ ആനന്ദവും സന്തോഷവും ഞങ്ങൾക്ക് തരണമേ പരിശുദ്ധാത്മാവെ ദൈവവചനം ഹൃദയത്തിൽ സംഗ്രഹിക്കുവാൻ കൃപ തരണമേ ഹാലുലൂയ പരിശുദ്ധാത്മാവെ ഞാൻ അങ്ങ് ആരാധിക്കുന്നു സ്നേഹിക്കുന്നു നന്ദി പറയുന്നു ഹാലുലൂയ ഹാലുലൂയ പരിശുദ്ധാത്മാവെ ദൈവിക രഹസ്യങ്ങൾ പഠിക്കുവാനും ധ്യാനിക്കുവാനും എന്നെ സഹായിക്കണമേ പരിശുദ്ധാത്മാവെ വചനം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും സൗഖ്യങ്ങളും എന്നിൽ സംഭവിക്കുവാൻ ഇടവരുത്തണമേ പരിശുദ്ധാത്മാവെ എൻ്റെ ചിന്തകൾ എൻ്റെ വാക്കുകൾ എൻ്റെ പ്രവർത്തികൾ നിയന്ത്രിക്കണമേ പരിശുദ്ധാത്മാവെ എന്നിൽ നിറയണമേ എന്നിൽ നിറയണമേ ഭാല ലൂയ സുതുച്ചേ 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 പോരാച്ചേ സുതുച്ചേ 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 ആമേ വിശ്വമിച്ചുകായ്ക്ക് സ്തുതി ആയിരിക്കട്ടെ സന്തോഷമാണോ ആറ് ഹാപ്പി യെസ് ഓർണോ യെസ് എന്നാൽ കൈയടിച്ച് നന്നായിട്ട് കൈയടിച്ച സന്തോഷം വിഷയം കൂടാനോട് നന്ദി പറയുന്നു നല്ല നല്ല വിഷയം കേട്ടോ നല്ല ആനന്ദം നല്ല അഭിഷേകം നല്ല ദൈവ സാന്നിധ്യം ഇങ്ങനെ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാം പ്രിസലോഷ് കർത്താവ് നിറഞ്ഞൊരു കൂട്ടായ്മ ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്തൊരു കൺവെൻഷനാണ് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയുടെ ഫലം കേട്ടോ ഈ നല്ല കൺവെൻഷൻ കർത്താവ് ഇവിടെ നടത്തിയത് കേട്ടോ പ്രിസലോഷ് കർത്താവിൻ്റെ നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയുടെ നല്ല നോവൻ്റ് നല്ല നോവൻ്റ് ഇന്നലെ ഇന്നലെ ഞാൻ വൈകുന്നേരം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ പ്രാർത്ഥിച്ച് കടന്നുപോയി ഇന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കുറേ പേരുണ്ട് എനിക്കറിയാം അതിൽ കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കും പ്രിസലോഷ് അപ്പോൾ ഇന്നലെ പ്രാർത്ഥിച്ച് കാണാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും എനിക്ക് ഒത്തിരി ഇഷ്ടയ്ക്ക് നന്ദി പറഞ്ഞു അതായത് നന്നായിട്ട് ഡെലിവറസ് നടക്കുന്നതായിട്ട് കർത്താവിൻ്റെ ആത്മാവ് എനിക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ടായിരുന്നു പ്രിസലോഷ് കർത്താവ് ബന്ധനം അഴിച്ചിങ്ങോട്ട് അവർക്ക് പറഞ്ഞു ഹലയിലുയ്യ ഇന്നലെ നമ്മൾ തുടങ്ങിയ വിഷയം അത് തന്നെയായിരുന്നു ഡെലിവറസിനെ കുറിച്ച് ഇന്ന് ഒന്ന് അല്പം കൂടെ നമ്മൾ ഡെലിവറസിനെ കുറിച്ച് ജനിക്കാൻ പോകും പ്രിസലോഷ് പഠിക്കണോ ആ വേണോ 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 സ്ഥലം പറഞ്ഞപ്പോൾ ഹലയിലുയ്യ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ഡെലിവറൻസ് നടന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അഭിഷേകത്തിലേക്ക് വരാൻ പറ്റൂ ഡെലിവറൻസ് കിട്ടും അത് വചനം നിറയണം കർത്താവിൻ്റെ വചനം ഹൃദയത്തിൽ നിറയണം ആഴങ്ങളിലേക്ക് പോകണം ഈ അപസ്വല പ്രവർത്തനം അഞ്ചിൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് അപസ്വലന്മാരുടെ കരങ്ങൾ വഴി നമുക്ക് പറയാമോ ജനമധ്യത്തിൽ അത്ഭുതങ്ങളും വളരെയധികം അല്ലേ വളരെ അടയാളങ്ങളും മുഴുവൻ വായിച്ച് ഒന്ന് വായിച്ച് 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 അപ്പസ്വല പ്രവർത്തനം അഞ്ചിൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് അപ്പസ്വലന്മാരുടെ കരങ്ങൾ വഴി ജനമധ്യത്തിൽ വളരെ അടയാളങ്ങളും അത്ഭുതങ്ങളും സംഭവിച്ചു നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം കരങ്ങൾ വഴി എന്തുണ്ടാകണം ആ അഭിഷേകം കരങ്ങളോട് വെളിപ്പെടും അഭിഷേകമുണ്ടെങ്കിൽ അത് കരങ്ങൾ വെളിപ്പെടും പ്രിസലോഷ് ഇന്നുകൂടെ വചനം വായിച്ചു അപ്പസ്വലമയുടെ കരങ്ങൾ വഴി ജനമധ്യത്തിൽ വളരെ അടയാളങ്ങളും ഇച്ചിരിയൊന്നുമല്ല വളരെ അടയാളങ്ങളും അത്ഭുതങ്ങളും സംഭവിച്ചുകൊണ്ട് പ്രിസലോഷ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് പോകും നമ്മൾ നിറഞ്ഞുകൊണ്ട് ശരിക്കും വചനം നിറഞ്ഞ നമ്മൾ പോകുന്ന വഴിയിൽ അത്ഭുതം ഉണ്ടാവും ഉണ്ടാവുമോ സംശയം ഉണ്ടാവും പ്രിസലോഷ് നമ്മൾ വെറുതെ ഇങ്ങ് പോയാൽ മതി കെട്ടഴിഞ്ഞു ബന്ധനം ഒഴിഞ്ഞു എനിക്ക് ഞാൻ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചുകളിൽ ഞാൻ അഭിഷേകത്തിൽ അന്നത്തെ കാര്യം പറയുന്നു വെച്ചാൽ അനോയിൻറ്റിങ്ങിൻ്റെ ആരംഭ കാലഘട്ടം സംഭവിച്ച് ഇങ്ങനെ ഈ വചനം നിറഞ്ഞ് ഹൃദയത്തിൽ നിറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ധ്യാനിച്ച് ഇങ്ങനെ നടക്കുമ്പോൾ ഒത്തിരി സംസാരിക്കുന്നില്ല ഞാൻ വേറെ വാക്കുകളും സംഭവം അതായത് ജെറമിയ പതിനഞ്ച് പത്തൊമ്പത് വിലകെട്ടവ പറയാതെ സദ്വചനങ്ങൾ മാത്രം സംസാരിച്ചാൽ നീ എൻ്റെ നാവ് നിൻ്റെ നാവ് എൻ്റെ നാവായിട്ട് ദൈവത്തെ അതുപോലെ മാറുക അപ്പം അങ്ങനെ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു അപ്പം ഞാൻ സെമിനാരി പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ വീട്ടിൽ ചെന്നപ്പം ഞങ്ങൾ കാഞ്ഞിരപ്പള്ളിക്കായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് അവിടെ റബ്ബർ തോട്ടങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് ഒരു സ്ഥലത്ത് ഞാൻ എൻ്റെ സഹോദരൻ താമസിക്കുന്നു അപ്പോൾ സഹോദരൻ്റെ വീട്ടിൽ പോകാൻ വേണ്ടി ഞാൻ എൻ്റെ ഞങ്ങളുടെ ഞങ്ങളുടെ ഭൂമിയിലൂടെ വസ്തുക്കൾ ഇങ്ങനെ നടന്ന് ക
അപ്പം അവിടെ അവർ പറയായിരുന്നു ഞാൻ അവർ അച്ഛൻ വന്നു ഞാൻ ചെമ്മ അച്ഛനാണ് അപ്പം ഈ അനോൻറ്റിങ് എനിക്ക് അന്നറിയാം ശരിക്കും എനിക്കതറിയാം ഇങ്ങനെ പോകുന്ന വഴികളിൽ അനോൻറ്റിങ് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും വെച്ചാൽ നമ്മൾ കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന നദിയല്ല ഒഴുകുന്ന നദിയാണ് പ്രസവാഷ് അതാണ് ഈ യോഹന ഏഴ് മുപ്പത്തേഴ് മുപ്പത്തെട്ട് ആർക്കെങ്കിലും വായിച്ച് ആർക്കെങ്കിലും ദാഹിക്കുന്നെങ്കിൽ തിരുനാളിൻ്റെ അവസാനത്തെ മഹാദിനത്തിൽ ഈശോ എങ്ങനെ പറഞ്ഞു ശബ്ദമുയർത്തി പറഞ്ഞു എന്ത് പറഞ്ഞു ആർക്കെങ്കിലും ദാഹിക്കുന്നെങ്കിൽ അവനെൻ്റെ അടുക്കൽ വരട്ടെ എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് വിശുദ്ധ ലഗീതം പ്രസ്താവിക്കുന്നത് പോലെ ജീവജലത്തിൻ്റെ അരുവി ഒഴുകും അഭിഷേകം ഒഴുകും ഒഴുകുന്നതാണ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് ഇന്നോട്ട് നിങ്ങളിലൂടെയും നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലും സമൂഹത്തിലും സ്ഥലത്ത് സംഭവിച്ചിരിക്കും പ്രസലോഷ് കർത്താവ് ഞാൻ ഉറപ്പ് ചെറിയോ കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തിൽ പറയുന്നത് സംഭവിക്കട്ടെ എന്ന് പറയുന്നു വിശ്വസ സംഭവിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അവർക്ക് പറഞ്ഞ ഹലേലുയ്യാ പറഞ്ഞ ഹലേലുയ്യ അപ്പം ഇങ്ങനെ അത് കാണിച്ച ശേഷം ഞാനവിടുന്ന് പോകുന്നു നാട്ടിൽ പിന്നെ എൻ്റെ സഹോദരൻ പറയുക ആളുകൾ പറയുന്നുണ്ട് അന്ന് അവനോട് പറയുമായിരുന്നു അവിടെ വന്നിങ്ങനെ പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ വീട്ടിലെ പ്രശ്നം ഒന്നുകൊണ്ട് തീർന്നു പ്രസലോഷ് പ്രസലോഷ് ഇടവയിലിരുന്നപ്പോൾ ഒരു രസകരമായ ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് ഭയങ്കര തമാശ പിടിച്ച് ഒരു ദിവസം ഒരു സഹോദരൻ ഇടവക്കാരനാണ് ഒരു കുടുംബത്തിലെ അവന് അവന് അതിൻ്റെ അടുത്ത് വെച്ചു വീട്ടിൽ ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണ് എന്താണ് പ്രശ്നം അപ്പനും അമ്മയും അപ്പൻ ഞങ്ങളോട് സംസാരിക്കാറില്ല അപ്പൻ അമ്മയും തമ്മിൽ ഭയങ്കര പ്രശ്നത്തിലാണ് ഒരു സമാധാനമില്ല അപ്പൻ സംസാരിക്കില്ല മാസങ്ങളോളായിട്ട് മിണ്ടില്ല അപ്പം അച്ഛൻ വീട്ടിൽ വന്നു വന്നു പ്രാർത്ഥിക്കണ്ടേക്ക് പ്രശ്നം ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വരാമല്ലോ പക്ഷെ വീട്ടിൽ പെട്ടെന്ന് ഇവന് ഇവർക്കെല്ലാം അപ്പനെ പേടിയാണ് അപ്പം അത് കൊടുത്തു വലിയൊരു അപ്പനാണ് പ്രസിലോഷ് ചില അപ്പം ഒരു വലിയ അപ്പന്മാരുണ്ട് അവർക്ക് പറഞ്ഞ ഹലോലിഷ ഭയങ്കര പേടിയാണ് അപ്പം വന്നാൽ പറഞ്ഞു അച്ഛൻ വരുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ല ഈ കാര്യം വീട്ടിലൊന്നും പറഞ്ഞേക്കരുത് ഈ കാര്യം ചർച്ച ചെയ്യാനും പാടില്ല പ്രസിലോഷ് വീട്ടിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ച് അപ്പനും അമ്മയും കുടുംബത്തിലെ പ്രശ്നം സംസാരിക്കാതെ കുടുംബത്തിലെ പ്രശ്നം തീർക്കണം ചില വാർത്ത പറഞ്ഞ ഹലോലിയ അപ്പം അങ്ങനെ ഞാനും പറഞ്ഞു ഓക്കെ വന്നേക്കാം അടുത്ത ദിവസം തന്നെ ഞാൻ നടന്ന് ഈ വീട്ടിൽ ചെന്നു വീട്ടിൽ ചെന്ന് കയറിയപ്പോൾ അപ്പൻ ഇറങ്ങി വന്നു അച്ഛോ ശ്രുതിയായിരിക്കട്ടെ ജോലി ആ എന്താ അച്ഛ വന്ന് ഞാൻ വന്നു വെറുതെ വന്നതാണ് പ്രിസിലോ വേറൊന്നും പറഞ്ഞേക്കരുത് പ്രിസിലോ അമ്മ ഇറങ്ങി വന്നു അച്ഛോ ശ്രുതിയായി അമ്മയും കൂടി അവനെ പറഞ്ഞു വിട്ടതാണ് പ്രിസിലോ എന്നെ അച്ഛൻ വന്നു എന്തിനാ അച്ഛൻ വന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു വെറുതെ വന്നതാണ് പ്രിസിലോ അതിനേക്കാൾ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ഇവൻ തന്നെ എൻ്റെ അടുത്തോട് ഒന്ന് ചോദിക്കുക അച്ഛൻ എന്തിനാ വന്ന പ്രിസിലോ ഞാൻ എൻ്റെ മുഖത്തോട് നന്നായിട്ട് നോക്കിയിട്ട് വെറുതെ വന്നത് അപ്പൊ പറഞ്ഞ ഹലിഷ ഹലിഷ ഇത്രയും കല്ലാ പരിപാടി കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ എനിക്ക് എനിക്കും പറയാ ഒരു ഇരുട്ട് നമ്മളെ ഇടിക്കുന്നത് ആ വീട്ടിലെ ഒരു ഇരുട്ട് നമ്മളെ ഇടിക്കുന്നു പ്രസലോഷ് പക്ഷെ നമ്മൾക്ക് കൃപയുണ്ട് ഒന്ന് യോഹൻ നാല് നാല് നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലുള്ളവൻ ലോകത്തിലുള്ളവനേക്കാൾ ശക്തനാണ് വലിയവനാണ് പ്രസിലോഷ് നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലുള്ളവൻ ലോകത്തിലുള്ളവനേക്കാൾ വലിയവനാണ് ശക്തനാണ് അതുകൊണ്ട് അവൻ പോവും നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല പോയ പറ്റും അതിന് ഹലോലിയ ഹലോലിയ ഒരു സൈന്യം തന്നെ പാളയമടിച്ചാലും പ്രസിലോഷ് ഞാൻ ഭയപ്പെടില്ല ഒരു സൈന്യം വന്നാൽ തന്നെ പേടിക്കേണ്ട അഭിഷേകം ഉണ്ടെങ്കിലും എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇഷ്ടംപോലെ സൈന്യങ്ങളെ ഞാൻ ഏറ്റുമുട്ടിയിട്ടുള്ളയാളാണ് പ്രസിലോഷ് സൈന്യമേ ഉള്ളൂ എല്ലാ കാലവും അവർക്ക് പ്രത്യേക കലയിലും ഇഷ ഒറ്റയ്ക്കിന് രണ്ട് മൂന്ന് നാലഞ്ചായിട്ടൊന്നും വരാറില്ല വരുമ്പോൾ ഒരു സംഭവം ഒറ്റയ്ക്ക് വരാറുള്ളൂ പ്രസിലോഷ് പക്ഷേ അത് മുഴുവനും പരിശുദ്ധാമോ എടുത്തു ഒരു കളയിൽ പ്രസിലോഷ് അഭിഷേകം പ്രവർത്തിച്ചുള്ളൂ അഭിഷേകം തിരിച്ചടിച്ചടിച്ചടിച്ചടിച്ച് വെട്ടി നിർത്തു പ്രസിലോഷ് നമ്മളൊന്നും ചെയ്യണം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ അത് കർത്താവിനെ മൊത്തപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടത് അതിനുള്ള ധൈര്യം ഉണ്ടോ കൈയടിച്ച് കർത്താന്നെ പറഞ്ഞേ പ്രസിലോ പറഞ്ഞ ഉച്ചത്തിൽ കൈയടിച്ച് നന്നായിട്ട് കൈയടിച്ച് അമ്മേ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഞാനിങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അപ്പൊ ഞാനിതെല്ലാം അപ്പനോട് സംസാരിച്ചാവുക അപ്പം ഞാൻ പെട്ടെന്ന് അത് നമ
ഏതെങ്കിലും വാക്ക് കൊണ്ടെങ്കിൽ വീട്ടിൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടോ പ്രസലോഷൻ ഇപ്പം അപ്പന്മാർക്കറിയാം ഒരു സെൻറ്റൻസ് ഒരു വാക്ക് ഇതെങ്ങനെ അച്ഛനറിഞ്ഞു എന്ന് ചോദിക്കും പ്രസലോഷൻ അപ്പം ഏത് ഒന്നും തൊടാതെ അവിടെയും ഇവിടെയും തൊടാതെ അപ്പുറത്ത് ഇപ്പുറത്തും തൊടാതെ ഞാൻ എൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയൊക്കെ നടത്തി പ്രസലോഷൻ പ്രാർത്ഥനയൊക്കെ നടത്തി ഞാൻ ഇറങ്ങി അടുത്ത വീട്ടോട്ട് പോയി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം കഴിയുമ്പം മോൻ പള്ളിമുറി വന്നു അച്ഛോ ഒത്തിരി നന്ദിയുണ്ട് അച്ഛോ പ്രസലോഷൻ എന്താ മോനെ അതെ അന്ന് അച്ഛൻ വന്നു പോയില്ലേ അന്ന് വൈകിട്ട് അപ്പോൾ ആ കുറച്ച് ഇപ്പോൾ അപ്പം ഞങ്ങളോട് സംസാരിച്ചു ഞങ്ങൾ കുടുംബത്തിരുന്ന് ഒരുമിച്ച് ഇന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ചു ഒരുമിച്ചിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു ഒരുമിച്ച് സംഭവം എനിക്കൊരു നല്ലൊരു വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നേ വിശുദ്ധനായ വിചാരിച്ചും പറയുമായിരുന്നു ഇങ്ങനെ അത് രാവിലെ കൃപാന സ്വീകരിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് പുരോഹിതൻ ഈ ചെരുപ്പൊന്നും ഇടാതെ സന്യാസി ഒരു അച്ഛനെ കേട്ടോ പുരോഹിതൻ ജനത്തിൻ്റെ ഇടയിലൂടെ നടക്കണം സ്ഥലത്തോട് നടന്നാൽ മതി നിശബ്ദനായിട്ട് നടന്നാൽ മതി അഭിഷേകം ഒഴുകിയിട്ട് അവിടുത്തെ ബന്ധം ഇരുട്ട് മാറിപ്പോകും ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ അഭിഷേകം ഞാൻ ഇടവകിൽ വന്നപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ഇടവ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളെ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ആ മാതിരിയിടയിൽ കണ്ടുമുട്ടിയൊരു അപ്പൻ ഈ അപ്പന് അവിടെ ഒരു ഒരു ഹൈറേഞ്ച് മേഖല ചില കൃഷിയൊക്കെ ഉണ്ട് നല്ല കൃഷി അവിടെ ഇച്ചിരി അത്ര നന്നായിട്ട് വിളവ് കിട്ടുന്ന സ്ഥലങ്ങളൊന്നും അല്ല പക്ഷെ ഈ അപ്പൻ ചെയ്യുന്നൊരു പ്രവൃത്തി രാവിലത്തെ കുർബാനയ്ക്ക് രാവിലെ ആറിൻ്റെ കുർബാനയ്ക്ക് അപ്പനുണ്ട് കുർബാന കഴിഞ്ഞ് നേരെ വീട്ടിൽ ചെരും വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് അപ്പൻ വീട്ടിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ചെരുപ്പ് ഊരിയിട്ടിട്ട് തൻ്റെ കൃഷി സ്ഥലത്തൂടെ നടന്ന ഒരു പ്രാർത്ഥനയുണ്ട് ചെരുപ്പ് ഊരിയിട്ടിട്ട് എനിക്കൊന്ന് മോശയോട് ചെരുപ്പ് വരാൻ പറഞ്ഞത് അഭിഷേകം പോകുമ്പോഴോട്ട് ഇറങ്ങാൻ വേണ്ടിയാ പ്രസലോഷ് അഭിഷേകം നിൽക്കുന്നിടത്തേക്ക് അഭിഷേകം ഇറങ്ങാൻ വേണ്ടിയാ അഭിഷേകം ഇറങ്ങാൻ വേണ്ടിയാ പറയുന്നത് അതിനോട് ഒരു രഹസ്യമുണ്ട് അത് വെറൊരു തമാശ ഒരു രഹസ്യമുണ്ട് അതിനകത്ത് അതിന് ജ്ഞാനമുണ്ട് അതിനൊത്തൊരു ജ്ഞാനമുണ്ട് ഭൂമിയിലോട്ട് ക്രമേ ഇറങ്ങാൻ വേണ്ടിയാ ശക്തിയോട് ഇറങ്ങാൻ വേണ്ടി സ്തുതിക്കട്ടെ 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 സ്തുതിച്ച് ഹാലോളിയ സ്തുതിക്കുന്നു 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 അത് കൈയടിച്ച് കത്ത നന്ദി പറഞ്ഞു ബന്ധനം മൊത്തമായിട്ട് ആടി കെട്ടി ആടി കെട്ടി കെട്ടി ആമേ നമേ ആമേ സർവർത്തി പറഞ്ഞു ഹല്ലേ ലൂയ്യ ഹല്ലേ ലൂയ്യ അപ്പൊ ഈ അച്ഛനിങ്ങനെ എനിക്കറിയാം അച്ഛനിങ്ങനെ രാവിലെ കുർബാന കഴിഞ്ഞിട്ട് അച്ഛനിങ്ങനെ ഇറങ്ങി നടക്ക് ആളുകളുടെ എന്തൊരു പീസ്ഫുൾ ആയ ഇടവയായിരുന്നു എനിക്ക് ഞാൻ ഇവിടുത്തെ കൊച്ചച്ഛനെ അപ്പം ഞാൻ കണ്ടുമുട്ടി ഒരു സംഭവമാണ് ദൈവം ഇങ്ങനെ ഇടപെടും അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട ഞാൻ പറഞ്ഞ മറ്റൊന്നുമില്ല പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ കൃപ നിന്നെ ഒഴുകും ഇവിടേക്ക് നിങ്ങളെല്ലാം പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഉണ്ട് കേട്ടോ വിശ്വസിക്കുന്നോ വിശ്വസിക്കുന്നോ വിശ്വസിക്കുന്നു നിങ്ങളിലുണ്ട് ജീവജലമായി തന്നെ നിങ്ങളുണ്ട് പ്രസലോഷ് നിങ്ങൾ ഇപ്പം തന്നെ അഭിഷേകം നിങ്ങൾക്കുണ്ട് നിങ്ങൾ സംശയിച്ചേക്കരുത് നിങ്ങൾ സംശയിക്കുന്ന വെറും ബുദ്ധിയിൽ വെറുതെ ചിന്തിച്ച് നിങ്ങളുടെ ചിന്തയുടെ കുഴപ്പമാണ് പക്ഷേ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആത്മാവ് ഒരു വലിയൊരു തടാകം വന്നതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ കിടപ്പുണ്ട് പ്രസലോഷ് വലിയ തടാകം വന്നതുപോലെ അഭിഷേകമോ ജലമായിട്ടിരിപ്പുണ്ട് കൈ അടിച്ച് കടന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞു തന്നെ പറഞ്ഞു ഒക്കെ പറഞ്ഞ ഹലേ ലുയ ഹലേ ലുയ ഹലേ ലുയ അപ്പൊ ആർക്കെങ്കിലും ദാഹിക്കുന്നെങ്കിൽ അവൻ എന്റെ അടുക്കൽ വന്നു കുടിക്കട്ടെ എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവന്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് അവിടെ പറഞ്ഞ കുടിക്കട്ടെ അല്ലേ ഈ പരിശുദ്ധാന്ന് കുടിക്കണം പറഞ്ഞ ഹലേ ലുയ അങ്ങ് സ്വീകരിക്കണം സ്വന്തമാകണം ഹൃദയത്തിലെ അസ്ഥിയിലേക്കും മാംസത്തിലേക്കും മജ്ജയിലേക്കെല്ലാം ഈ കൃപയൊക്കെ നിറയണം അത് കൈ എടുത്ത് കഥ നന്ദി പറയട്ടെ നന്ദി പറട്ടെ അമ്മ ഞാൻ അടുത്ത് വായിച്ച് അപ്പസ്വല പോത്തനം അഞ്ചിൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് അഞ്ചിൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് അപ്പസ്വലന്മാരുടെ വായിച്ചു വരി ബൈബിൾ വന്നിട്ടുണ്ട് വായിച്ചു അപ്പസ്വലന്മാരുടെ കരങ്ങൾ വഴി ജനമധ്യത്തിൽ വളരെ അടയാളങ്ങളും അത്ഭുതങ്ങളും കരങ്ങൾ വഴി കരങ്ങൾ വഴി കരങ്ങൾ വഴി സംഭവിക്കും ശരീരത്തിലൂടെ ക്രമേ ഒഴുകും അഭിഷേകം വെളിപ്പെട്ട പിന്നെ നമ്മൾ പോകുന്ന വഴി വ്യാപരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും നന്നായിട്ട് പറഞ്ഞ ഹലേ ലുയ്യ ഹലേ ലുയ്യ ആളുകളിൽ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇതനലിച്ചോണ്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട് അച്ഛ
കൻ യു ഫോളോ മീ പ്രസ് ലോഷൻ ഞാൻ ഈ വിരുന്ന് മുഴുവൻ ആളുകളിലും തൊടുന്നു തുടങ്ങും ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ പേടിച്ചു ഞാൻ ചില സമയത്ത് അപ്പം എന്തൊരു ജനമാണ് ഹലോ ഷിയ കഴിഞ്ഞ വർഷം രണ്ട് വർഷം മുമ്പ് ആമ്പല്ലൂർ കൺവെൻഷൻ നടത്തിയപ്പോഴുണ്ട് ഒരു ലക്ഷത്തി എഴുപത്തയ്യായിരം പേരുണ്ടായിരുന്നു പ്രസ് ലോഷൻ പോട്ടണെ നടക്കാൻ പോവാണ് അവിടെ തൃശ്ശൂർ ദൈവശബ്ദം എന്ന് പറയുന്ന കൺവെൻഷൻ നടത്താൻ പോകും പ്രസ് ലോഷ് അതിപ്രാവശ്യം അവർ പറയുന്നത് ഒന്നര ലക്ഷം പേർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ക്രമീകരണം നടത്തി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു പ്രസ് ലോഡ് ഭയങ്കരമായ സംഭവം നടക്കാൻ പോകുന്നു അപ്പം വരുമ്പോൾ എന്നോട് ഈശ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നിന്റെ അടുത്ത് ആര് വന്നാലും തൊട്ടിരിക്കണം തൊടുന്നവരല്ലേ എങ്ങോ പോരും പ്രസ് ലോഡ് സഭയിലോട്ട് പോരും ശ്രോക്കാൻ അഭിഷേക കൊടുക്കുകയെ നമ്മുടെ അഗ്നി അങ്ങോട്ട് പിടിക്കുകയെ നമ്മൾ ദൈവസ്വനെ അങ്ങോട്ട് വരികയെ നമ്മൾ ദൈവവചനം അങ്ങോട്ട് വരും അത് രോഗശാന്തി മാത്രമല്ല അത്ഭുതം മാത്രമല്ല അത് അത് ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയെ സ്തുതിച്ചേ 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 ഹലലുയാ സ്തുതി കയ്യടിച്ച് ഹലലുയ ഹലലുയ പ്രൈസലോ ഇപ്പോൾ ഞാനിത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക ഒരു അത്ഭുതം നടക്കുന്നുണ്ട് ഈശ്വരി കാണി നിങ്ങളിലൂടെയും ചുറ്റും ഒഴുകുന്നുണ്ട് ഒഴുകുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒഴുകുന്നുണ്ട് യേശുവെ സ്തുതിക്കുന്നു 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 സാർ വളരെ പറഞ്ഞ ഹലോയ അപ്പസോലമാണ് കരങ്ങൾ വഴി ജനമധ്യത്തിൽ വളരെ അടയാളങ്ങളും അത്ഭുതങ്ങളും അടുത്ത വായിച്ച് അവർ ഏകമനസ്സോടെ സോളമൻ്റെ മണ്ഡപത്തിൽ ഒന്നിച്ചു കൂടുക ആ സഭ ഒരുമിച്ച് കൂടുക ഈ ഒരുമിച്ച് കൂടുന്നത് അഭിഷേകമുള്ളവർക്ക് ഒരുമിച്ച് കൂടാൻ പറ്റുള്ളൂ ഞാൻ പറയും ഇന്ന് ഈ ദിവസങ്ങൾ ഇവിടെ ഈ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയതിൻ്റെ പിന്നിൽ നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പാണ് നമ്മളിൽ മുഴുവൻ പ്രവർത്തിച്ചത് ആരാണ് പറഞ്ഞേ 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 പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് എന്നെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ആരാ പറയാമോ പറയാമോ പറയാം പറയാം പരിശുദ്ധ പരിശുദ്ധ അടുത്ത പതിനം പതിമൂന്ന് വയച്ച് പതിമൂന്ന് അപ്പസർ പതിനഞ്ച് പതിമൂന്ന് മറ്റുള്ളവരിൽ ആരും തന്നെ അവരോട് ചേരാൻ ധൈര്യപ്പെട്ടില്ല എന്നാൽ ജനം അവർ ബഹുമാനിച്ചു പോകുന്നു അടുത്ത വചനം വെച്ച് കർത്താൽ വിശ്വസിച്ച പുരുഷന്മാരുടെയും സ്ത്രീകളുടെയും സംഖ്യ വർദ്ധിച്ചു കൊണ്ട് ഇരുന്നു കണ്ട ദൈവജനത്തിൻ്റെ എണ്ണം കൂടി കാരണം ഡെലിവറൻസ് കിട്ടുന്നുണ്ട് പത്രോസ് ബാലോസ് ഇറങ്ങി നടക്കുമ്പോൾ ഡെലിവറൻസ് ആൾ ബന്ധന വഴിയാണ് എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ഓരോ ജയിലിൽ കഴിയാണ് ഓരോരുത്തരോട് കെട്ടാണ് ആ കെട്ടഴിഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ അവനുക്ക് പോരും Can you follow me? Praise the Lord. Parishudhamavinne shakti oduvam bol. Patrosa Paulos Tivirakka vajanam koduttu ondu rikkim bol. Pogunda vadi yalla abishayag oduga. Oduguma avarilla yengu boriya. Sarvayilottu boriya. Praise the Lord. Sarvayilottu boriya. Hallelujah. This is the first thing you have to do. That is the first thing you have to do. That is the first thing you have to do. That is the first thing you have to do. That is the first thing you have to do. Arthra 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 Paulos Silasam Kirtanabadi ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയായിരുന്നു അവർക്ക് പറഞ്ഞ ഹലോലിയ എന്താ ചെയ്തത് കീർത്തനം പാടി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുക അവർക്ക് അടുത്ത് വലിച്ച് തടവുകാർ അത് കേട്ടുകൊണ്ട് അടുത്തത് പെട്ടെന്ന് വലിയൊരു ഭൂകമ്പം ഉണ്ടായി അടുത്തത് കാരാഗ്രഹത്തിൻ്റെ അടുത്തിട കുറുങ്ങി അടുത്തത് എല്ലാ വാതിലുകളും ആ എല്ലാ വാതിലും തുറക്കപ്പെട്ടു അടുത്തത് എല്ലാവരുടെയും ചങ്ങലകൾ ഇതാരാണ് അഴിച്ചത് പരിശുദ്ധാന്നാണ് യേശുവെ സ്തുതിക്കുന്നു സ്തുതിക്കുന്നു സ്തുതിക്ക് സ്തുതിക്കുന്നു അവർക്ക് പറഞ്ഞ ഹാലോലിയ സ്തുതിക്ക് സ്തുതിക്ക് സ്തുതിക്കുന്നു ഈ പരിശുദ്ധാന്നാവിൻ്റെ ഒരു ഒത്തിരി ആടുതി ധ്യാനിക്കേണ്ട വചനമാണ് ഈ പരിശുദ്ധാന്നാവിൻ്റെ ഉത്ഭവം നമ്മൾ നമ്മൾ സഭയിലേക്ക് കൊടുക്കപ്പെട്ടത് എപ്പോഴാണെന്ന് ചോദിക്കുന്നു വലിയ ചരിത്രമുണ്ട് സഭ എപ്പോഴും ആരംഭിച്ചു ഒരുപാട് പഠനങ്ങളുണ്ട് അത് ഏറ്റവും കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നത് ദൈവശാസ്ത്രമാർ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ ഈശോയുടെ ചങ്ങിൽ നിന്നാണ് സഭയുണ്ടായത് പ്രശ്നമാണ് യോഹനം പത്തൊമ്പത് മുപ്പത്തിനാല് യോഹനം പത്തൊമ്പത് മുപ്പത്തിനാല് പടയാളികൾ ഒരുവൻ അവൻ്റെ തിരുവിലാവിൽ കുന്നുകൊണ്ട് കുത്തി ഉടനെ അവിടെ നിന്ന് ചോരയും ജലവും ഒഴുകി അവർക്ക് പറഞ്ഞ ഹലോലിയ ഇവിടെയാണ് ഈശോയുടെ മരണത്തെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ഇപ്പം എന്ന് പറയാം പരിശുദ്ധാമോൻ ഈശോ തരുന്ന എങ്ങനെ പരിശുദ്ധാമോൻ ഈശോ തരാൻ വേണ്ടി ശരിക്കും ഈശോ ഈ ഭൂമിയിലോട്ട് വന്നതിൻ്റെ ലക്ഷ്യം ശരിക്കും പ്രധാനമായും രണ്ട് നാല് കാര്യം എന്ന് പറയാറുണ്ട് ഒന്ന് ഒന്ന് നമുക്ക് പരിശുദ്ധാമോനെ തരാൻ ആരാധന വേണ്ടി പറഞ്ഞേ പറഞ്ഞ് പരിശുദ്ധ പറഞ്ഞ രണ്ടാമത് പരിശുദ്ധ സഭയെ തരാൻ മൂന്ന് 
పరిశుద్ధ గృహాను ధర నాలుగు పరిశుద్ధి అమ్మే ధర ఈ నాలుగు మాకుండగిల్ నమకు పూర్ణత ప్రాపించానట్టు సాధికులు సరే వర్ధ పడిన హలోలు యా ఇదెంగనేన పరిశుద్ధ అమ్మాయి తోను యోహన పద్మ అదే లుక మర్కోస్ ఈ సువిశేషక లుకాయి మర్కోస్ మతాయి మతాయి మర్కోస్ సువిశేషకన్మా ఈశోడ మరణతే కురిచి పరేన ఇంగనే శ్రద్ధికనే అదైద అవను ఉచ్చతి నిలగొలిచ జీవ విడి మర్కోస్ లుక సువిశేషం పరే పిదావే అంగేడ కరంగొలిల్ ఎండి ఆత్మావరు నేన్ సమర్పించును ఎన్న అరుళిచేదు కొండ ఉచ్చతి నిలగొలిచవ జీవ విడి జీవ విడి యోహన పరేబో మట్టున్న పరేన అదైద అవన్ తల జాయిచ ఆత్మావరే అదవనే సమర్పించు ప్రసలోషం చోది విదాన ఆర్కణ అమ్మాయిని కొడుతు ప్రసలోషం శరికి ఈశ్వర గురుసి మరికన సమయత్ ఈ ఆత్మ పరిశుద్ధ ఈశ్వరుడి జీవన్ ఈ ప్రపంచతిలోకి మోడుగయా శ్రమర్తి ప్రతి హలోలియ ఆ సమయత ఉండాన అద్భుతం ఎంత పార పొలర్ను భూమి గొలుంగి ప్రదాలయం తరకపట్టు మరిచవన ఇదెల్ల సంభవించ అప్పుడ ఈశ్వరి నిన్న ఆత్మా ప్రపంచతిలోకి సమూహతిలోకి సభయిలోకి ఒడగపట్టబడ ప్రసలోష్ ఆ తొడంగునది లంగినోసన కన్నిలోట ప్రసలోష్ అవన్న కన్నిలోట వెసర వర్తి ప్రతి హల్లెలూయ ఆది అవన్న కన్నంగ తురను బెందిదర్కు మోజనం అందర్కు కాణిచ ఆత్మా కొడుకేనే పరిశుద్ధమైన ప్రవర్తనేది అబడే భూమి గొలుంగి ప్రదాలయం తరకపట్టు మరిచవ ఉయర్కణగిల్ అబర్లేకి దైవిక జీవ ఇది మూడన సంభవించేపడ యేసుని స్తుతిచే హల్లెలూయ స్తుతికిను 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 స్తుతికి ఉచ్చతర రకసు రకసు వచ్చ రకసు వచ్చ రకసు వచ్చ కై ఎడిచి కర్తానని బర హల్లెలూయ స్తుతికిను 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 ఆమే పౌరోసు శీలాసం తడవరే కడన ఉండ యేసుయే స్తుతిచొండిరికంబో రక్షకనే నమ్మల రక్షిచ నమకు వెండి కురిచి మరిచ పపవరిగార బలియై తిర్న ఉత్తిదనా యేసుయే ఆరాధిచ స్తుతిచొండిరికంబో పరిశుద్ధమ అంగుట వెరు ప్రస్తలాడు ప్రస్తలాడు ఎప్పుడల్ల మీరు యేసుయే స్తుతిచొ అప్పుడల్ల పరిశుద్ధమ అంగుట ప్రస్తలాడు ఎప్పుడల్ల స్తుతిచొ అలాగే స్థుతికిన 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 స్థుతి స్థుతి చే స్థుతి చే స్థుతి పొర పొర స్థుతి చే స్థుతి చే స్థుతి చే స్థుతి ఈశ్వరి స్థుతి చే కైగలు ఒడిచి కడతా నంది పర్ని పొర పొర ఉచ్చతల హాలెలూయ స్థుతి ఈశ్వరి స్థుతి అదొన్నాన ఈ రోమా లేఖనం 10 నుండి 8 9 పది ఆగే యేసు కర్తావాణ అధరం ఉండ ఎట్టి పరే దేవానే మరిచివరు ఉయర్పించు వన్న హృదయతిల్ విశ్వసికే చేదల్ని రక్షపడొచ్చ మట్టదల్ల ఆ వ్యక్తిలోకి ఆరు వరుం పరిశుద్ధమా వరుం పరిశుద్ధమా వరుంబలాను రక్ష వరుం విడ్డదల్ వరుం ప్రసవోషం సర్వర్తి పర్ని హల్లెలూయ నన్నట్టు పర్ని హల్లెలూయ హల్లెలూయ అప్ప నేను പറഞ്ഞു വരുന്നത് മറ്റൊന്നല്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അതായത് പൗലോസ് സിലാസം പ്രാർത്ഥിച്ച ഭൂമി കുലുങ്ങി ഓടനെ ഒരു ദൈവശക്തി വരിയ തടവറ അടിത്തറ ഇത് കുലുങ്ങിയത് പരിശുദ്ധമായ പ്രവർത്തന അല്ല നല്ലതല്ല ഇത് പരിശുദ്ധമായ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ പരിശുദ്ധമായ പ്രവഞ്ചകളും മൊത്തകളും പ്രസവാഷ് എന്നിട്ട് ഇവരുടെ ചങ്ങരയെല്ലാം പൊട്ടി ചങ്ങരയെല്ലാം പൊട്ടി താഴെ പ്രസവാഷ് അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ വാതിലും തുറക്ക ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അണക്കരയിൽ ഈ ആദ്യ ശനിയാഴ്ച മിനിമം ഒരു ഞാൻ ഇരുപത്തയ്യായിരം മുപ്പതിനായിരം പേരൊക്കെ വരും ചില സമയത്ത് അത് വലിയ ജനമാണ് ഇത് തുടങ്ങി ഇത് നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ കഴിഞ്ഞൊരു നാല് വർഷം കഴിഞ്ഞുള്ളൂ ഇത് ഇത്രയും അഞ്ച് നാല് അഞ്ച് നാല് വർഷം കഴിഞ്ഞുള്ളൂ ഇത്രയും ജനം വരാൻ തുടങ്ങിയത് ഇതിനിപ്പോൾ ഒരു രസകരമായ സംഭവമാണ് അത് പറയാൻ വേണ്ടി വേറൊന്നും അല്ല അപ്പം അതിന് മുമ്പ് ഒരു മാക്സിമം ഒരു മൂവായിരം പേര് നാലായിരം പേര് അത്രയും പേരേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഒരു ദിവസം പരിശുദ്ധ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു പരിശുദ്ധ നീ ഇറങ്ങി എന്നോട് ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് പറയും നമുക്ക് പരിശുദ്ധ സമാധാനം സ്നാനം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടല്ലോ അഭിഷേകം കിട്ടി സ്നാനം കിട്ടും ബാപ്റ്റിസം ഓഫ് ദ ഹോസ്പിറ്റൽ സ്പിരിറ്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു ഗുണം വെച്ചോ വലിച്ച് പറിച്ചാൽ പോലും ഈ സോയിൽ നമ്മൾ അകന്നു പോകില്ല ആര് നോക്കിയാലും ഈ സോയിൽ നിന്ന് അകന്നു പോകില്ല ഈ ഭൂമി മുഴുവൻ വന്നാലും എതിര് വന്ന് മുഴുവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടാലും ഈ സോയി ഉപേക്ഷിച്ചു പോകും നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ളവരെ ഉപേക്ഷിക്കും നമ്മൾ പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ സോ ഉപേക്ഷിക്കില്ല సరోర్తి ప్రతి హల్లెలూయ 
സത്യത്തിൽ ഇന്നലെ ഇവിടെ നടന്നത് ഡെലിവറൻസ് പ്രയറിനേക്കാൾ ഉപരി ബാപ്റ്റിസം ഓഫ് ദ ഹോൾ സ്പിരിറ്റാണ് നടന്നത് പ്രസിലോ കർത്താവിൻ്റെ ആത്മാവ് നിങ്ങളിലേക്ക് ഒഴുക്കി തരുന്ന അഭിഷേകത്തിൻ്റെ ശക്തിയാണ് ഇന്നും കർത്താവ് ഇപ്പം നന്നോണ്ടിരിക്കും അതിൽ നന്നോണ്ടിരിക്കും ദ്രവീകരിച്ച് കർത്താവ് പറഞ്ഞു ഹമേ നമേ 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 അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നല് ഈശോനോ പറഞ്ഞു പെട്ടെന്ന് അമ്മാവിനെ പറഞ്ഞു നീ സെൻറ്റർ മുഴുവനൊന്ന് വെഞ്ചിരിക്കുക വെഞ്ചരിക്കും പുറത്തിറങ്ങി വെഞ്ചരിക്കാം നല്ല നല്ല വാതിൽ ചുറ്റും നടന്ന് വെഞ്ചരിക്കാം ശുശ്രൂഷകരെ ഞാൻ പള്ളിക്കകത്ത് കയറ്റി ദിവികാരൻ എന്നുള്ള ചോദിച്ചു അച്ഛന്മാരൊക്കെ ഉണ്ടെ കൂടെ ഒന്ന് രണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് അച്ഛന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിർത്തി ബാക്കി എല്ലാവരോടും ഇവിടുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ആരാധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ അനമ്മളെടുത്തു കാലച്ചെരിപ്പിടാതെ ഈ സ്ഥലം മുഴുവൻ ഏകദേശം ഒന്നര രണ്ട് മണിക്കൂർ എടുത്തു എല്ലാ സ്പോട്ടിൽ കൂടെ പോയി നാല് മാസം പോയി ഞാൻ വെഞ്ചരിച്ചു വെഞ്ചരിച്ചിട്ട് തിരിച്ച് ഞാൻ പള്ളി വന്ന് കയറുന്നു ഇങ്ങനെ കയറി ഇങ്ങനെ കുർബാന അടക്കം ചെയ്യാം ആശ്രവിച്ചിട്ട് അടക്കം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ പോകുന്നു ചോദിച്ചു ഇതേ അടുത്ത ദിവസം തന്നെ നീ ഇത് ചുറ്റും പന്തലിട്ടോളൂ പ്രസിലോഷ് ജനകൂടേക്ക് വരുന്നതായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു പ്രസിലോഷ് പിന്നെ എൻ്റെ പ്രി പിന്നെ ഞാൻ കുറവ് ഒറ്റ വരവാ പ്രസിലോഷ് അപ്പോൾ എനിക്കൊരു മനസ്സിലായി എന്തോ ഒരു തടസ്സപ്പെടുത്തി ഇങ്ങനെ നിർത്തുവേ ഇതഴിക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റില്ല അഭിഷേകത്തിനേ പറ്റുള്ളൂ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ കൃപയ്ക്കേ പറ്റുള്ളൂ ആത്മാവിൻ്റെ ശക്തി വ്യാപരിക്കുമ്പോൾ ബന്ധനം അടിഞ്ഞു പോകും കൈയടിച്ച് കത്ത നന്ദി പറഞ്ഞ ഉച്ചത്തില് നന്നായിട്ടൊന്ന് പറഞ്ഞേ ഹല്ലുയാ വിശ്വേ ആരാധന വീണ്ടും പതിനത്തിലേക്ക് അപ്പസ്തോല പ്രവർത്തനം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് അപ്പസ്തോലന്മാരുടെ കരങ്ങൾ വഴി ജനമധ്യത്തിൽ വളരെ അടയാളങ്ങളും അത്ഭുതങ്ങൾ സംഭവിച്ചു അവർ ഏക മനസ്സോടെ സോളമൻ്റെ മണ്ഡപത്തിൽ ഒന്നിച്ചു കൂടുക പതിവായിരുന്നു മറ്റുള്ളവരിൽ ആരും തന്നെ അവരോട് ചേരാൻ ധൈര്യപ്പെട്ടില്ല എന്നാൽ ജനം അവരെ വിശ്വസിച്ചു തോന്നുന്നു കർത്താവിൽ വിശ്വസിച്ച പുരുഷന്മാരുടെയും സ്ത്രീകളുടെയും സംഖ്യ വർത്തിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നു വർത്തിക്കുന്ന ഇങ്ങനെയാണ് ബന്ധനം എഴുതിയെല്ലാം കൊണ്ട് പോരും കെട്ടുപൊട്ടിച്ച് പൊട്ടി ആത്മാവ് ചെന്നിട്ട് പ്രവർത്തിച്ച് നമ്മൾ കെട്ടുപൊട്ടുന്നു പറയും തലയിലൊരു അഭിഷേകമുള്ള ഒരാൾ നിങ്ങൾ തലയിൽ ഒരു കുരിശ് വരച്ചാൽ മതി ബന്ധം അഴിഞ്ഞു പോയിരിക്കും നിങ്ങളറിയാതെ സഭയിലോട്ട് വരും കൃപ നിങ്ങൾ നടത്തിയിരിക്കും വിശ്വസിക്കുന്നു 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 സഭ വളരണമെങ്കിൽ ഡെലിവർ ശുശ്രൂഷ നടക്കണം ഞാൻ പറയാം ഡെലിവർ ശുശ്രൂഷ നിന്നാൽ പിന്നെ മൊരട്ടിക്കും ഈ പരിശുദ്ധമാൻ്റെ ഫ്ലോ ബ്ലോക്കായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിന്നു പോയാൽ പിന്നെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അങ്ങനെയാണ് പല രാജ്യങ്ങളിലും സഭ തകരുന്നു പോകുന്നത് ഈ ഡെലിവർ ബന്ധനത്ത് കഴിയും ആൾക്കാർക്ക് വരാൻ പറ്റില്ല ഒരു ബ്ലോക്കുണ്ട് പള്ളി വരണമെന്നൊന്നും നടക്കില്ല ചില ആൾക്കാർ പറയുക അച്ഛ രാവിലെ രാവിലത്തെ കുർബാനയ്ക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി എഴുന്നേറ്റ് അപ്പോഴാണ് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ കുർബാനയ്ക്ക് പോകാം പ്രസലോ രണ്ടാമത്തെ കുർബാനയ്ക്ക് പോകുമ്പോൾ തന്നെ അതിഥികളെല്ലാം കൂടെ ആ സമയത്ത് കിട്ടി വരും പ്രസലോ അതുവരെ ഒരു കുഴപ്പമില്ല പട്ട അന്നപ്പം ഇങ്ങ് വരും അവൻ പറഞ്ഞ് നോക്കുന്നത് വൈകിട്ടത്തെ കുർബാനയ്ക്ക് പോകാം പ്രസലോ വൈകിട്ടത്തെ കുർബാനയാകുമ്പോൾ അടുത്ത പരിപാടി ഒരു അന്നത്തെ കുർബാന ഇല്ലാതാവും പ്രസലോ ഇങ്ങനെ പല നിങ്ങൾ ഇത് വയ്ക്കൂ ആത്മീയ മേഖലയിൽ ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറയും ബ്ലോക്ക് ബന്ധനമുണ്ടോ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ കുടുംബത്തിൽ ബന്ധനമുണ്ടോ ഇല്ലോ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക ചെറിയൊരു വഴി പറഞ്ഞു തരാം പ്രസലോ സന്ധ്യാ പ്രാർത്ഥന അല്ലെങ്കിൽ കുടുംബ പ്രാർത്ഥന ചൊല്ലാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്നുണ്ടോ പ്രസലോ ബാക്കി എല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഇതിന് ബ്ലോക്ക് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ യേശുവെ ആരാധന പ്രത്യേക ബാക്കി എല്ലാ കാര്യവും അച്ചട്ടായിട്ട് ടൈം ബൗണ്ട് ആയിട്ട് കൃത്യം 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 സമയം അഞ്ചു മണിക്ക് ഓഫീസിൽ ചെല്ലാൻ പറഞ്ഞാൽ അഞ്ചിന് ഒരു 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 മിനിറ്റും അവിടെ കയറിയിരിക്കും പ്രസലോഷ ബാക്കി എല്ലാം ടൈം ഉണ്ട് ഭക്ഷണമൊക്കെ കൃത്യം രാവിലെ ഒമ്പത് എട്ട് മണി എട്ട് മണി അല്ലെ ആറു മണി ആറ് ഏഴ് മണി കൃത്യം ഭക്ഷണം വേകുന്ന സമയവും കൃത്യം പ്രസലോ പക്ഷെ ഇത് മാത്രമേ നടക്കില്ല എങ്കിലും ഓർത്തോണം ദർ ഇസ് സം ബോണ്ടാച്ച് യേശുവെ സ്തുതിക്കുന്നു സ്തുതിക്
ഇറങ്ങാൻ പറ്റുന്ന ദൈവത്തെ വണ്ടി അവിടെ പ്രശ്നം അവിടെ വിളിച്ച് അവർ അപ്പോൾ ഒരു വഴക്കുണ്ടാവും വീട്ടിൽ വെറുതെ ഞാൻ പള്ളി പോകുന്നില്ല എന്ന് അവസാനം ഒരു സ്ഥലം തിരുവനന്തപുരം കൊടുക്കും പ്രസാദം യേശുവെ സ്തുതിക്കുന്നു സ്തുതിക്കുന്നു പള്ളിയോട്ട് പോകാൻ നേരത്തേക്ക് ഒരു പാത്രം താഴോട്ട് ഒട്ടോ എന്ന് ഒരു വിഷയം പ്രസിലോഷ് അതോ അന്നത്തെ പള്ളി പോകും തീർന്നു അതും പാത്രവും പോയി പ്രസിലോഷ് സ്ത്രീകൊടുത്ത് പറഞ്ഞേ ഹല രുഷ ഹലേ ലുയ ഇങ്ങനെ വല്ലപ്പോഴും സംഭവിക്കുന്നതിന് കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ അത് ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കും പക്ഷെ സ്ഥിരം സംഭവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്കൊരു ഡെലിവറസ് പ്രയോഗം വീട്ടിൽ പെട്ടെന്ന് അച്ഛനെ വിളിച്ചൊരു വെഞ്ചിരിപ്പ് നടത്തിക്കുന്നല്ലോ അച്ഛന്മാരും കൊണ്ട് ഇടുവെഞ്ചിരിപ്പാണ് കേരള സഭയുടെ വളർച്ചയുടെ കാരണം കേരള സഭയുടെ വളർച്ചയുടെ കാരണം വീട് വെഞ്ചിരിപ്പ് തന്നെയാണ് കാരണം ഈ അച്ഛനോടെ പോയിട്ട് വെഞ്ചിരിപ്പ് കഴിയുമ്പോൾ പിറ്റേ ആഴ്ച എല്ലാം പള്ളി വരും പ്രസിലോ അവർക്ക് പറഞ്ഞ കലയിൽ വിഷ ഇനി അടുത്ത വെഞ്ചിരിപ്പിന് താമസിക്കുമ്പോൾ അച്ഛനറിയാം ആളെണ്ണം കുറഞ്ഞു അവന് വന്നിട്ട് എത്ര ദിവസമല്ലോ അപ്പം അറിയാം അപ്പം ഞങ്ങൾക്കറിയാം ഒരു ഒരു കുറച്ചേം പറയാം ഈ സംഭവിച്ചിട്ട് ഡള്ളടിക്കുന്നു പ്രസിലോ അപ്പം വീണ്ടും ഞങ്ങൾ ആനമ്പളൊക്കെ എടുത്തു പോവാണ് പ്രസിലോ ഇത് നമ്മളല്ല ഇത് വിശുദ്ധരുടെ ഒക്കെ ചരിത്രത്തിലുണ്ട് ഇത് കൊച്ചുരസിയെ പുണ്യത്തിയൊക്കെ പൈസ സി പി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആനമ്പളം തെളിക്കുമായിരുന്നു മുറിക്കകത്ത് അമ്മത്തിരസിയൊക്കെ ആനം ഹോളി വാട്ടർ തെളിക്കുമായിരുന്നു സെൻറ്റ് ബെനഡിക്റ്റ് ഒക്കെ ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് പാതിരപ്പിയൊക്കെ ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഫ്ലൈറ്റ് ഫൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല പ്രസിലോ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ജോൺ മരിയാനൊക്കെ ജോൺ മരിയാനുവിനെ രാത്രിയിൽ ഉറക്കിയിലായിരുന്നു നിലത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ വട്ടം കറക്കുമായിരുന്നു അടിക്കുമായിരുന്നു ഉപദ്രവിക്കുമായിരുന്നു അപ്പം അപ്പം പിറ്റേ ദിവസം ശുശ്രൂഷ ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വരുമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ പിശാസിനോട് ഈ ജോൺ മരിയാനി പിശാസിനെ കളിയാക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഈ ജോൺ മരിയാനി പ്രസിലോ അപ്പോൾ രാത്രി എല്ലാം ഒരുപാട് പീഡിപ്പിച്ച് ഉറക്കുകയല്ല അപ്പോഴത്തേക്കും ജോൺ മരി വരും പിശാസ് ഈ പൊട്ടനാണ് പ്രസിലോ നീ എനിക്ക് ഇത്രയും പീഡനം തന്നത് കൊണ്ട് നാളെ ഇന്ന് നേടിയ എൻ്റെ പത്തിരട്ടി ആത്മാവിനെ ഞാൻ നേടിയിരിക്കും പ്രസിലോ ഒരു ദിവസം ഇങ്ങനെ ബിയാനി പുണ്യാളൻ പള്ളിക്കകത്ത് ഇരുന്ന് കുമസരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ബിയാനി പുണ്യാളൻ എത്ര പേരെ കുമസരിപ്പിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് അറിയോ ഇരുപത് ലക്ഷം പേരെന്ന് പറഞ്ഞു ഇരുപത് ലക്ഷം പേർക്ക് കുമസാരം എന്ന കൂതാശ കൊടുത്ത രക്ഷിച്ച ഒരു വിശുദ്ധനായ ഒരു വലിയ പ്രസംഗവും ഒന്നുമില്ല ആകെ ഞായറാഴ്ച കുഞ്ഞിരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് അര മണിക്കെടുത്ത പ്രസംഗമുള്ളൂ പക്ഷെ ഒരൊറ്റ ഗ്രേസ് ആണ് കുമസാരം എന്ന ഗ്രേസിലൂടെ ആളുകളെ രക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം ഇങ്ങനെ പള്ളിക്കകത്ത് കുമസാരിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആരാണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇതേ അച്ഛൻ്റെ പള്ളി മുറിക്ക് തീ പിടിച്ചു പ്രസിലോ അപ്പോൾ ഈ കുമസാരത്തിൽ നിന്ന് ഇട്ടേച്ച് അതിൻ്റെ പുറകെ പോകണം അതിനുവേണ്ടിയാണ് ഇവിടെ പോണത് ഇവിടെ ഏതോ മാരകഭാവിയുണ്ട് അവനെ രക്ഷപ്പെടുത്താതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അച്ഛൻ്റെ പള്ളി മുറിക്ക് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ പ്രസിലോ ചിലപ്പോൾ ഹല്ലോ കാരണം അച്ഛൻ എഴുന്നേറ്റ് പോയാൽ ഈ മാരകഭാവിയെ അവന് കിട്ടും അപ്പം പിശാസ് പറഞ്ഞിട്ട് വാക്ക് അല്ല ആ സമയത്ത് ജോൺ മരീവിയാനി പറയുന്ന രസകരമായ ഒരു മറുപടിയുണ്ട് അതായത് പക്ഷിയെ കിട്ടാത്തതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ തീടുന്ന പ്രസിലോ ഒക്കെ പറഞ്ഞ ഹലോഷ അതായത് ജോൺ മരീവിയാനി അതിനകത്തില്ല അത് ജോൺ മരീവിയാനെ കൈ കിട്ടുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ പക്ഷിയെ കൈ കിട്ടാതെ വരുമ്പോൾ കൂടുതൽ തീയിടും പ്രസ്ലോ ഇപ്പം ഞങ്ങളെയൊക്കെ കൈ കിട്ടാതെ വരുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ചുറ്റുമുള്ള എല്ലാത്തിനും തീയിടും പ്രസ്ലോ കൈയടിച്ച് കത്താവ് നന്ദി പറഞ്ഞ് യേശുവെ സ്തുതിക്ക് സ്തുതി അവർക്ക് പറഞ്ഞ ഹലേ ലുയ്യ ഹലേ ലുയ്യ ഹലേ ലുയ്യ ഹലേ ലുയ്യ ഈ ഭൂമിയിൽ പിശാസിന് ഏറ്റവും വെറുപ്പ് അവനെ കേൾക്കാത്തൊരു ആത്മാവിനോട് അവന് ഭയങ്കര വെറുപ്പാണ് പ്രസ്ലോ അവനോട് ഇഷ്ടമുള്ള ആത്മാവിനോട് അവന് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് പ്രസിലോ സിനോടത്ത് പറഞ്ഞ ഹലോ ലിയ ഒന്ന് സ്തുതിച്ച ഈ സമയത്ത് എന്തൊരു അഭിഷേക കൊടുക്കുന്നു സ്തുതിക്ക് സ്തുതിക്ക് സ്തുതിക്കട്ടെ പോരല്ലോ അഭിഷേക കൊടുക്കട്ടെ ബന്ധനം മൊത്തം ആയിട്ട് അടിയായിട്ട് കെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കാൻ തന്നെ സ്തുതിക്കട്ടെ 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 സ്തുതി അമേൻ അമേ ഒക്കെ പറഞ്ഞ ഹലോ ലിയ ഇപ്പം ഈ വന്നിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും വരികയാണ് അപ്പൊ സ്വലപ്രവർത്തന അഞ്ചിൻ്റെ പതിനാല് കർത്താവിൽ വിശ്വസിച്ച പുരുഷന്മാരുടെ സ്ത്രീകളുടെയും സംഖ്യ വർത്തിച്ചു സഭ വളരും സഭ വളരും ഡെലിവറസ് നടക്കണം അത്ഭുതങ്ങൾ അടയാളം നടക്കണം കൃപ ഒഴുകണം പരിശുദ്ധാന്
പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ അടുത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് പ്രാർത്ഥന മേടിക്കും സത്യം പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇന്നേ വരെ ഞാൻ ഇടത്ത് ഞാൻ പോയിട്ടില്ല ആരടുത്തും പോയിട്ടില്ല പക്ഷേ എനിക്ക് ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന ആ ഒരു അഭിഷേകം ആ ഒരു ഒറ്റ ബാപ്റ്റിസം ഒത്ത് ഹോളിസ്പിട്ട് അത് വളരുന്നതല്ലാതെ ഒരു തരിക്ക് കുറയുന്നൊരു അനുഭവം എനിക്ക് ഒരു ദിവസം പോലും എനിക്ക് ഉണ്ടായിട്ടില്ല പ്രസിഡോഷ് അപ്പം ഞാൻ പറയാറുണ്ട് ഈ ഒറിജിനൽ അഭിഷേകവും ഡ്യൂപ്ലിക്കറ്റ് അഭിഷേകവും പ്രസിഡോഷ് യേശുവെ സ്തുതിക്കുന്ന ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഒറിജിനൽ അഭിഷേകം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പ്രസിഡോഷ് ഈ ഒറിജിനൽ കിട്ടിയാൽ പിന്നെ ഒന്ന് കിട്ടിയാൽ മതി അത് പൂർണ്ണമാണ് അപൂർണ്ണമൊന്നുമല്ല ഈ കൂട്ടായ്മയിലേക്ക് അത് പകരട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവിൻ്റെ അമ്മാവേ ഇന്ന് ഇവിടെ വന്ന് ധ്യാനിച്ചിട്ട് പോകുന്ന മക്കൾക്ക് ഒറിജിനൽ അഭിഷേകം കൊടുത്ത് കർത്താവേ അമ്മാവിന് കൊടുത്ത് ഇവരെ ദാഹം കൊണ്ട് ചൊല്ലി സുതിച്ചേ 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 കൈയടിച്ച് കഥ പറഞ്ഞ് ഹാലോലിയ സ്തുതിക്കും സ്തുതിക്കും സ്തുതിക്കുന്നു ഹാലോലിയ അടുത്തത് പതിനഞ്ചാമത്തെ പതിനാണ് അപ്പൊ സ്വരം അഞ്ച് പതിനഞ്ച് അവർ രോഗികളെ തെരുവീഥികളിൽ കൊണ്ടുവന്ന് കിടക്കുകളിലും കട്ടിലുകളിലും കിടത്തിയിരുന്നു പത്രോസ് കടന്നു പോകുമ്പോൾ അവൻ്റെ നിഴലെങ്കിലും അവരിൽ ഏതാനും പേരുടെമേൽ പതിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയായിരുന്നു അത് നിഴല് അടുത്തുകൂടെ പോയ മനോവിൻ്റെ കിട്ടും അഭിഷേകമുള്ള ഒരാള് നടുത്തോടെ പോയ മതി ഈ അഭിഷേകം ഒരാൾക്കല്ല എൻ്റെ മക്കൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അതായത് അച്ഛൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴും ആ ദിവസമേ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ച് നോക്കി നൂറ്റി ഇരുപത് പേര് സഹീവൻ മാളിക മുറി ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് കഴിയുമ്പോൾ ആ നൂറ്റി ഇരുപത് പേർക്കും കിട്ടുന്നത് നൂറ് ഡിഗ്രിയിലുള്ള അഭിഷേകം തന്നെയാണ് പ്രസോ അതിൽ ഒരാൾ പോലും ഔട്ടാകുന്നില്ല എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ അഭിഷേകം കിട്ടുക രണ്ട് കർമ്മ സുതിച്ചേ ഹലോളി ആസ്വദിക്കുന്ന ബന്ധനാടിയട്ടെ അഭിഷേക 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 അടുത്ത് വായിച്ച് അടുത്തത് പതിനഞ്ചൊന്നും കൂടെ വായിച്ച് അവർ ധരുവീതിയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് കിടക്കുകളിലും കട്ടിലുകളിലും കിടത്തിയിരുന്ന് പത്രോസ് കടന്നു പോകുമ്പോൾ അവൻ്റെ നിഴലെങ്കിലും അവരിൽ ഏതാനും പേരുടെ മേൽ പതിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയായിരുന്നു അടുത്തത് അശുദ്ധാത്മ ബാധിച്ചിരുന്നവരെയും രോഗികളെ വഹിച്ചുകൊണ്ട് ജനം ജെറുസലേമിന് ചുറ്റുമുള്ള പട്ടണങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്നിരുന്നു എല്ലാവർക്കും രോഗശാന്തി കിട്ടി അവർക്ക് പറഞ്ഞേ ഹാലോയ്യാ എല്ലാവർക്കും രോഗശാന്തി കിട്ടി ഇട്ടുതന്നെ കിട്ടുകയാണ് കാരണം ഈ അരൂപി ഒഴുകുകയും ഒഴുകുകയാണ് ഈ ഒഴുകണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഈ അഭിഷേകം ഉണ്ടാകണം അനോയിൻറ്റിങ് ഞാൻ പറയും ഏറ്റവും ധ്യാനത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് അനോയിൻറ്റിങ് ആണ് പ്രസലോഷൻ നിങ്ങൾ അനോയിൻറ്റിങ് എന്നാൽ എന്ത് വട്ട് ഇസ് ദിസ് അനോയിൻറ്റിങ് പ്രസലോൺ നമ്മൾ ചോദിക്കേണ്ട ചോദ്യമാണ് നിങ്ങളെല്ലാം ചോദിക്കേണ്ട ചോദ്യം വട്ട് ഇസ് ദിസ് അനോയിൻറ്റിങ് അവർക്ക് പറഞ്ഞ ഹലോലിയ അവർക്ക് പറഞ്ഞ ഹലോലിയ ഈ അനോയിൻറ്റിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ ആത്മാവീശോടെ ആത്മാവീശോടെ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ആത്മാവ് പരിശുദ്ധ ആത്മാവ് പരിശുദ്ധത്വത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് നമ്മളിൽ നിറഞ്ഞ് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് പ്രിസലോൺ അതായത് യോഹന്നാൻ പതിനാലിൻ്റെ പതിനഞ്ച് മുതൽ വചനം എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവൻ എൻ്റെ കൽപ്പനകൾ എൻ്റെ വചനം പാലിക്കും അത് വായിച്ചു അടുത്ത് വായിച്ചു നല്ല വചനം യോഹനൻ്റെ സുവിശേഷം യോഹനൻ്റെ സുവിശേഷം കൃത്യമായിട്ട് വായിക്കാൻ കേട്ടോ അതായത് പതിനാലാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനഞ്ച് മുതൽ എല്ലാവരും വായിച്ച് നിങ്ങൾ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ എൻ്റെ കൽപ്പന പാലിക്കും ഞാൻ പിതാവിനോട് അപേക്ഷിക്കുകയും എന്നേക്കും നിങ്ങളോട് കൂടെ ആയിരിക്കാൻ മറ്റൊരു സഹായകനെ അവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തരികയും ചെയ്യും ആ സത്യാത്മാവിനെ സ്വീകരിക്കാൻ ലോകത്തിന് സാധിക്കുകയില്ല കാരണം അതവനെ കാണുകയോ അറിയുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നാൽ നിങ്ങൾ അവനെ അറിയുന്നു നിങ്ങളിൽ അവൻ നിങ്ങൾ അവനെ അറിയുന്നു കാരണം അവൻ നിങ്ങളോടൊത്ത് വസിക്കുന്നു നിങ്ങളിൽ ആയിരിക്കണ്ട നിങ്ങളോടൊത്ത് വസിക്കും നിങ്ങൾ ആയിരിക്കുകയും ചെയ്യും അടുത്തത് ഞാൻ നിങ്ങളെ അനാഥനായി വിടുകയില്ല ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് വരും അല്പസമയം കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ലോകം എന്നെ കാണുകയില്ല എന്നാൽ നിങ്ങൾ എന്നെ കാണും ലോകം എന്നെ കാണുക പക്ഷെ നിങ്ങൾ എന്നെ കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ആരുണ്ട് നിങ്ങളുടെ കൂടെ ആരുണ്ട് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ആരുണ്ട് പറഞ്ഞ് നിങ്ങളുടെ കൂടെ ആരും പ്രവർത്തിക്ക് പറഞ്ഞ് പരിശുദ്ധ ദൈവത്തെ കാണാനുള്ള
ദൈവ സാന്നിധ്യം കാണാനുള്ള കണ്ണടയാണ് സഭയിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഉണ്ടെന്ന് കാണണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആര് വേണം ദിവ്യകാരണത്തിലുള്ള ഈശോയുടെ സാന്നിധ്യം കാണാൻ പറ്റും എന്ന് ആരുണ്ടെങ്കിൽ അത് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്തുതിപ്പിക്കാൻ ഞങ്ങളെ അന്ന് സ്തുതിച്ച് സ്തുതിക്കുമ്പോഴാണ് എനിക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ഭൂമൊക്കെ ഉണ്ടാകട്ടെ അഭിഷേകറങ്ങട്ടെ കൃപയോടങ്ങട്ടെ കൃപയോടെ കൈയടിച്ച് കത്ത നന്ദി പോരട്ടെ നാൻ്റി ഫ്രം അപ്പം വീണ്ടും വായിച്ചു അടുത്ത് വായിച്ചു അല്പസമയം കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ലോകം എന്നെ കാണുകയില്ല അടുത്തത് എന്നാൽ നിങ്ങൾ എന്നെ കാണും ഞാൻ ജീവിക്കുന്നു അതിനാൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഒരിക്കൽ ഈ ഒരു എയർപോർട്ട് വെച്ച് ശരിക്കും ദുബൈ എയർപോർട്ട് വെച്ച് അപ്പം ഞാനിങ്ങനെ അവിടെ അപ്പം എനിക്കറിയാവുന്ന രണ്ട് പേര് പെട്ടെന്ന് അവിടെ എവിടെ ചെന്നാലും ആളുകളോട് കൂടി പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വരും പ്രസലോ അപ്പം ഞാൻ പെട്ടെന്ന് എങ്ങനെയെങ്കിലും ദൈവമേ കാണാം പല സ്ഥലങ്ങളല്ലേ നമുക്ക് പേടി വരും അപ്പോൾ അവിടെ ഇങ്ങനെ നിന്നപ്പാണ്ട് ഒരു ഫാമിലി എൻ്റെ അടുത്ത് അറിയുന്നില്ല ഒരു അവർ അവനകത്തുള്ളവരും അവർ ഒന്നു വെച്ച് അത് പ്രാർത്ഥിക്കണം അപ്പോൾ ആളുകൾ ഇപ്പോൾ ആളുകൾ നമ്മൾ ആളുകളെല്ലാം അടുത്ത് നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവർക്കറിയാം അമ്മൻ്റെ ഉണ്ടെന്ന് അപ്പോൾ ഈ പരിശുദ്ധാവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ അഭിഷേകമുള്ളവർക്ക് അഭിഷേകമുള്ളവരെ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ അഭിഷേകം ഉള്ളവർക്ക് അഭിഷേകമുള്ളവരെ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ പ്രസാഷം അപ്പോൾ നമുക്ക് വരാമൊന്നുമില്ല അപകടം വെച്ചാൽ അഭിഷേകം ഇല്ലെങ്കിൽ നിധിയുടെ അടുത്ത് നിന്നിട്ട് നമ്മൾ വിട്ടുപോകും വിലപ്പെട്ട സംഭവം എടുക്കാതെ നമ്മൾ പോകും കാരണം നമുക്ക് കാഴ്ചയില്ല വലിയ നീ പരിശുദ്ധ കുർബാനയൊക്കെ ഈശോ തന്നെയാണ് അപ്പം ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾ അച്ഛൻ ഒത്തിരി കഷ്ടപ്പെട്ട് ദേവാലയം പണം വരാൻ അത് മേടിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നു എനിക്ക് ഒത്തിരി സന്തോഷം തോന്നി ഭയങ്കര ഹാപ്പിയായി ഞാൻ ഇന്നലെ പോയി ഓട്ടോ കുർബാനയ്ക്ക് അർപ്പിച്ചായിരുന്നു പ്രസിലോ നല്ല സ്വർഗത്തിൻ്റെ അഭിഷേകം ഉണ്ട് കേട്ടോ പ്രസിലോ കുഞ്ഞു ദേവാലയം ആണെങ്കിലും ഒരു അനുഗ്രഹമുള്ള ദേവാലയം പ്രസിലോ വലിയ മുഴുപ്പൊന്നുമില്ല പക്ഷെ നല്ലൊരു ഒരു എന്തൊരു ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതി ഉണ്ട് അവിടെ പ്രസിലോ അതിൻ്റെ പിന്നിൽ കഷ്ടപ്പെട്ടവരും സമ ഞാൻ ഒരു സപ്പോർട്ട് ചെയ്തവരും എന്തെങ്കിലും ഒരുപാട് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രത്യേകമായിട്ട് ആശംസിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കും ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ടു കാഴ്ചകളോട് ഭയങ്കര അനോൻറ്റിക്കാണ് ഭയങ്കര അനോൻറ്റിക്ക് നല്ല അഭിഷേകം അപ്പം അത് കാണണമെങ്കിൽ എനിക്കിങ്ങനെ ഈശ്വരത്തിലെ സ്ഥലത്ത് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് നിശബ്ദനായി കാരണം നമുക്കറിയാം അവിടെ ഈ പ്രസൻസ് ഓഫ് ഗോഡ് ഉണ്ടെന്ന് പ്രസിലോ ഇതേ പോലെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടെന്ന് അറിയാവേ സാന്നിധ്യം കിട്ടും ഈ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് നമ്മൾ ആര് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴാണ് പറഞ്ഞേ പറഞ്ഞു 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 അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പം നമ്മൾ അടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു സഹോദരൻ ഒരു സഹോദരിയെ ദൈവത്തിൻ്റെ മകനും മകളുമായിട്ട് കാണണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആര് പ്രവർത്തിക്കണം എന്നൊക്കെ ചില വിളച്ച പാപങ്ങളൊക്കെ ലോകത്തിൽ വളരുന്നതിൻ്റെ കാരണം ഈ അനോയിൻറ്റിക്ക് പോയി ഈ കൃപ പോയി അതുകൊണ്ട് ചുറ്റുമുള്ള ആളുകളെ വസ്തുവായിട്ട് കാണുക ഒരു സുഖഭോഗ വസ്തുവായിട്ട് മാത്രം കാണുന്നതിന് കാരണം ഇവൻ്റെ അനോയിൻറ്റിക്ക് പോയി അവൻ്റെ കണ്ണട പൊട്ടിപ്പോയി കണ്ണട പൊട്ടിപ്പോയി അതുകൊണ്ട് അവൻ അടുത്തിരിക്കുന്ന ആളിനെ കാണുന്നത് ഒരു സാധാരണ ഒരാളായിട്ട് കാണാം ദൈവമകനായിട്ട് ദൈവമകളായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല അഭിഷേകം പോയി കാര്യം നല്ല അറിവും പഠനമൊക്കെ ഉണ്ട് ചിലപ്പോൾ എല്ലാം കാണും ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ തിയോളജി കാണും ഫിലോസഫിയൊക്കെ കാണും എല്ലാം കാണപ്പാടറിയാം പക്ഷേ നാൻ്റെങ്കില്ല സ്തുതിക്കുന്ന 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 സ്തുതി സ്തുതിച്ചേ 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 നന്നായിട്ട് സൂക്ഷിച്ചേ നന്നായിട്ട് സൂക്ഷിച്ചേ മക്കളെ അമ്മേ പ്രസിലോ ഞാൻ ഞങ്ങളെ നിർബന്ധിക്കാനൊന്നുമില്ല ദൈവം അനുവദിച്ചാൽ ഞങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും നാട്ടിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആലയത്തിൽ വന്നിട്ട് ഒരു താമസത്തിനൊരു ധ്യാനം കൂടണം പ്രസിലോ അനുമൊരു കാര്യങ്ങളും സീറ്റ് കിട്ടാനില്ല കേട്ടോ പ്രസിലോ ഒക്കെ പറഞ്ഞേ ഹാലോഷ ഇത് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളത് പറയുമെന്ന് എനിക്കറിയാം പ്രസിലോ അതുകൊണ്ടാണ് ആദ്യം കയറി ഞാൻ അങ്ങ് പറഞ്ഞേച്ച് അതുകൊണ്ട് കയ്യടിച്ച് കടത്താൻ നന്ദി പറഞ്ഞാലേ പ്രസിലോ ഞാൻ പലപ്പോഴും കാണുന്നത് ഒരിക്കലും ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനെ ചെറുപ്പക്കാരൻ വെച്ചാൽ ഒരു ഇരുപത്തെട്ട് എഴുത്തും പൈസ അവന് നാട്ടിലെ ഒന്നാന്തരം വാടക കൊണ്ട രാഷ്ട്രീയക്കാർക്ക് വേണ്ടി മറ്റു പലർക്കും വേണ്ടി പോയി കൈയും
മുസാരം കഴിഞ്ഞു നാലാമത്തെ ദിവസം ഒന്ന് രണ്ടാമത്തെ ദിവസം മൂന്നാമത്തെ ദിവസം മുസാരം കഴിഞ്ഞു നാലാമത്തെ ദിവസം അവന് കുർബാനയൊക്കെ അസ്വസ്ഥനായ വേണം അവൻ പറഞ്ഞാൽ പോവാ എനിക്ക് വേണ്ടതാണ് അപ്പം എൻ്റെ മുറിയിൽ ഇവനെ കൊണ്ടുവന്ന് അച്ഛൻ പോവാൻ തുടങ്ങുക അച്ഛൻ എന്തെങ്കിലും കാണിക്കണം പ്രസിലോഷൻ അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം അപ്പം എൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു സൈക്കോളജിയിൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദരമുള്ള ഒരാളെൻ്റെ അടുത്തുണ്ട് പ്രസിലോഷൻ ആളെന്നെ കാണാൻ വേണ്ടി വന്ന പ്രസിലോഷൻ വന്നപാട് ഞാൻ പറഞ്ഞു എൻ്റെ സഹോദര നമ്മൾ സ്നേഹിക്കും ഒന്നും സഹായിക്കും എനിക്ക് ആ സമയത്ത് ഒരു ഇച്ചിരി തിരക്കുണ്ട് ഈ ആളുടെ കാര്യം ഒന്ന് ഒരു സീരിയസ് കെയർ പയ്യനാണ് അവനൊന്നും കണ്ട് അറിയാവുന്നതും സഹായിക്കാവും അന്നാളെ നല്ല കൗൺസിലിങ്ങും തെറാപ്പിയും എല്ലാം അറിയാവുന്ന ആളാണ് പ്രസിലോഷൻ അപ്പം ഞാൻ ആളെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഒരു പരിപാടിക്ക് പോയി ഒരു ഒന്നര മണിക്കൂർ ഇപ്പം ഞാൻ തിരിച്ചെത്തിയപ്പോൾ ഞാൻ മറ്റേ ആളെ വെച്ച് എങ്ങനെയായി ഒൻ്റെ അച്ഛൻ അവനെ വിട്ടേക്കുന്നത് നല്ലത് പ്രസിലോഷൻ അവൻ ശരിയാവും തോന്നുന്നില്ല അവനെ മദ്യപാനവും ഇതെല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ മദ്യപാനം നിർത്തിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന വിഡ്രോവൽ സിംഡ്രൊക്കെ കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സ്വവിക്കനോട് വീട്ടിൽ എനിക്കൊന്നും അച്ഛന് അവനെ പറഞ്ഞു വിടുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് പ്രസിലോഷൻ അപ്പം ഞാൻ ഒരു നിമിഷം പരിശുദ്ധാന്നാവേ ഞാൻ എന്നാ ചെയ്യണം ഇന്ന് ഉള്ളിൽ ചോദിച്ചു അവൻ പരിശുദ്ധ പറഞ്ഞു അവനെ വിടണ്ട ഈ പറഞ്ഞ ആളിനെ പറഞ്ഞു വിടാൻ പറഞ്ഞു പ്രസിലോഷൻ അപ്പം ഞാൻ ആളെ പറഞ്ഞു ഒരു മിനിറ്റ് ബാ നോ കാപ്പി കുടിക്കാം പ്രസിലോഷൻ ചായ കൊടുത്ത് നല്ല കാപ്പി കൊടുത്ത് എല്ലാം കൊടുത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു അടുത്ത വണ്ടി കയറ്റി കയറ്റി വിട്ടു പ്രസിലോഷൻ എന്നെ കാണാൻ വേണ്ടി വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്നു സ്നേഹിക്കുന്നില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ആളിനെ ഞാൻ അവിടെയുള്ള ഒരു കൗൺസിലിങ് നടത്തുന്ന ഒരു ഒരാളുടെ അടുത്ത് വിട്ടു ആൾ അഞ്ചാം ക്ലാസ് പോലും പഠിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ആൾ ആളുടെ അടുത്ത് നമ്പത്തേക്കും ആൾ പ്രാർത്ഥന തുടങ്ങുന്ന മുമ്പ് തന്നെ ഇവൻ ഇളകാൻ തുടങ്ങി ശിവറിയത് അപ്പോൾ അവർ പെട്ടെന്ന് ശബ്ദം കേട്ടുകൊണ്ട് എൻ്റെ കൂട്ടുകൾ പറഞ്ഞു അച്ഛ അവിടെ കൗൺസിലിങ് ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് ഇളകിയിട്ടുണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് തന്നെ സംഭവം കൗൺസിലിങ് ആണ് മൊത്തം കാര്യം കൊണ്ടുവരാൻ പറ പിടിച്ച് മുറിവിട്ട് പോകുമ്പോൾ പൈസാ ശക്തിയാണ് നമുക്ക് കാണാം ഏളക്ക് മറിഞ്ഞു ഇവൻ്റെ ശരീരത്തോട് പെരുട്ട് എൻ്റെ മുറിയുടെ ഈ കാർപ്പറ്റെല്ലാം വാലിച്ച് കീറി എന്തൊരു ശക്തിയായി എൻ്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് പോകുന്നൊരു ആ സമയത്ത് പവർ പോവുക എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥന എല്ലാം കഴിഞ്ഞു അഭിഷേകം ചെയ്ത് പ്രാർത്ഥിച്ചു പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ വിട്ടുതലൻ്റെ ആ നോക്കി ജയിലിൽ കിടക്കുന്ന തന്നെ ഇവന് പുറത്ത് കൊണ്ടുവരണം പുറത്ത് കൊണ്ടുവരണം ഇന്ന് എല്ലാത്തിനും പുറത്ത് കൊണ്ടുവരണം ഇന്ന് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളെ മാത്രം നിങ്ങൾ അഭിഷേകത്തിൽ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ധ്യാനം കൂടി നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് അഭിഷേകം മേടിച്ചതിൽ കാര്യം നടക്കുക എന്നുള്ള മാത്രം വരരുത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ കൃപ കിട്ടണം പ്രസിലോഷ് നിങ്ങൾ കൃപ കിട്ടണം നിങ്ങളോട് ഒത്തിരി പേര് അക്ഷ പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളൊക്കെ അതിനു വേണ്ടി വരുന്നു പ്രസിലോഷ് അല്ല ഞങ്ങൾ പോലും ഞങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് വരാൻ വേണ്ടിയല്ല നിങ്ങളിലൂടെ ഒത്തിരി പേര് അക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് എന്തൊരു എന്തൊരു ഓടാൻ പറ്റും എനിക്ക് എന്തൊരു ഓടാൻ പറ്റും പ്രസിലോഷ് ഒരു ആയുസ് മോഡും ഓടിയാലും ഒരു അടുത്ത് എത്തിയാലോ ഒക്കെ പറഞ്ഞു ഹലലുയോ ഹലലുയോ ഇട്ടൊരു കുറച്ച് കഴിഞ്ഞു അപ്പം അഭിഷേകം ചെയ്ത് മോനെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടോ എഴുന്നേറ്റപ്പം എല്ലാം അവെല്ലാം വിടുതൽ കിട്ടി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പ്രേരൻ്റെ മുറി വെച്ച് പ്രാർത്ഥന കഴിഞ്ഞു വേറെ ഒന്നുമില്ല ഒരു കൗൺസിലിങ്ങിൽ ഒന്നുമില്ല ഒരു കൗൺസിലിങ്ങിൽ ഒരു പ്രശ്നവും ചോദിക്കുന്നില്ല ഒന്നും ചോദിക്കുന്നില്ല പരിശുദ്ധ ആത്മാവറങ്ങട്ടെ 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 ആത്മാവ് പ്രവർത്തിക്കട്ടെ വിടുതൽ ആത്മാവറങ്ങട്ടെ സ്പിരിറ്റ് ഡെലിവറി സ്ഥലങ്ങട്ടെ വേറെ ഒന്നുമില്ല ബന്ധിക്കുന്ന ബേഷ്കരി വേറെ ഒന്നും സംസാരിക്കുന്നില്ല ഒരൊറ്റ അക്ഷരം സംസാരിക്കുന്നില്ല ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നെ വിടുതൽ കിട്ടി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ധ്യാനത്തിന് കയറി ഞാൻ പറഞ്ഞു ബാക്കി കയറും മോനിങ്ങനുണ്ട് ധ്യാനം കൂടിക്കോളാം അവർ പിന്നെ പറയും അല്ല അച്ഛാ അവനാ ധ്യാനത്തിൽ പിന്നെ കൂടുതൽ കൂടിച്ച പ്രസിലോഷൻ ധ്യാനം കഴിഞ്ഞെന്ന് മാത്രം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇവൻ പരിശുദ്ധാന്തോട് നിറഞ്ഞു നാട്ടിൽ തിരിച്ചു നിന്നിട്ട് പിന്നെ അവൻ നാട്ടിൽ നിന്നൊരു എഴുന്നൂറിലധികം ചെറുപ്പക്കാരെ അവനാണ് കറിയൽ ധ്യാനത്തിനായിട്ട് വിട്ടു പ്രസിലോഷ് എഴുന്നൂറിലധികം ചെറുപ്പക്കാരെ അവൻ ധ്യാനത്തിന് വിട്ടു പിന്നീട് പോയിട്ട് ഇവന് അഭിഷേകം ഭയങ്കര അനോവൻറ്റിങ് ആയി അനോ പിന്നെ അവനത് അതിന് ശേഷം അവന് കല്യാണം നടന്നു ഇപ്പം എനിക്ക് രണ്ടാമത്തെ കുഞ്ഞു മൂന്നാമത്തെ
പ്രൈസ് ലോൺ യേശു സ്തുതിക്കുന്നു സ്തുതിക്കുന്നു സ്തുതിക്ക സ്തുതിക്ക സ്തുതിക്കത് നമ്മൾ ഈ ധ്യാനം കഴിയുമ്പോൾ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കളെ നിങ്ങൾ വേറൊന്നും നിങ്ങളുടെ മക്കളുടെ മാനസാന്തരം നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മാനസാന്തരം ഒന്നും നിങ്ങൾ ചോദിക്കരുത് എനിക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ അഭിഷേകം തരണമേ ഈശോയേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക പ്രസിലോഷ് എന്നിലേക്ക് നിറയ്ക്കണം ഓരോ വ്യക്തിയും ചോദിച്ചു വാങ്ങും ഉണ്ട് ഇതൊരു കഥയൊന്നും അല്ല എൻ്റെ പച്ചയായ അനുഭവം സഹനങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടും എന്തെല്ലാം സഹനങ്ങൾ വന്നാലും എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് ഒരു സങ്കടം എന്നുള്ള സംഭവം ഒരു ഒരു തരിക്ക് പോലും വന്നിട്ടില്ല അതിന് കാരണം ഈ ആത്മാവ് നമുക്ക് എല്ലാ ചോദ്യങ്ങൾക്കും ഉത്തരം തന്നുകൊണ്ടിരിക്കും പ്രസിലോഷ് നാളെ എന്താണ് സംഭവിക്കാമോ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവ തളർത്തുന്നത് മനുഷ്യനാണ് എനിക്ക് പ്രശ്നമോ വിഷമോ നമുക്ക് ആർക്കെങ്കിലും വരുമ്പോൾ പത്തു പേരടുത്തു പോയി നിങ്ങൾ സംസാരിച്ചു തിരിച്ചു വരുന്ന നിങ്ങൾ തളർന്നു വരും പക്ഷേ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളോട് സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പത്തിരട്ട് നിങ്ങൾ മുകളോട്ട് ഉയരും നിങ്ങളെ ആർക്കും തോൽപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല ഒരൊറ്റ ശക്തി പറ്റില്ല ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ തൊടാൻ പറ്റില്ല ഇന്ന് ലോകത്തിൽ വളർന്നിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ രോഗങ്ങൾ ഒന്നെന്ന് പറയാവോ ഡിപ്രഷൻ ആൻസൈറ്റി ഡിസോർഡർ യുനോ എസ് ഓർണോ എവ്രി വെയർ ഇൻ ദ വേൾഡ് ഇറ്റ്സ് ഇൻക്രീസിങ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഓൾസോ ഇറ്റ്സ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ അവർ ഡേസ് മെനി മെനി ഈവൻ യങ്സ്റ്റേഴ്സ് ആർ ടേക്കിംഗ് മെഡിസിൻ ഫോർ ഡിപ്രഷൻ അതിനൊരു പുതിയ 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 മരുന്നുകളും എല്ലാം നോക്കിയിട്ട് കൗൺസിലിംഗ് നടന്ന പണ്ട് ഞാനൊക്കെ ഒരു രാജ്യത്ത് പോയപ്പോൾ ഒരു തമാശ ഉണ്ടായി അവർക്ക് പറഞ്ഞ കാലോളിയ ഈ ഡിപ്രഷൻ രോഗികളും ഇങ്ങനെ കുറച്ച് രോഗികളൊക്കെ നോക്കുന്ന നമ്മുടെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട മതത്തിലസ കോൺവെൻറ്റുകാരുടെ ഒരു ഒരു ശുശ്രൂഷ നടക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് അവർക്ക് അവിടെ കുറച്ച് അന്തേവാസികളുണ്ട് അപ്പോൾ അവരെല്ലാം നോക്കുന്നൊരു ഡോക്ടറുണ്ട് പ്രസിലോഷ് ആൾ ഫോറിനർ കേട്ടോ പ്രസിലോഷ് സമാസ എന്നാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഇൻചാർജുള്ള സിസ്റ്റർ പറഞ്ഞു അച്ഛ ഡോക്ടറിനെ അച്ഛനൊന്ന് കാണണം കേട്ടോ പ്രസിലോഷ് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ പ്രസിലോഷ് അങ്ങനെ അവസാനം ഞാൻ ഡോക്ടറിനെ ഡോക്ടർ വന്നപ്പം കസേര ഉണ്ടെങ്കിലും ഈ ഫോറിനർ ആയ ഡോക്ടർ നിലത്തായിരിക്കുന്നു പ്രസിലോഷ് ആൾ പ്യുർ വൈറ്റാ പ്രസിലോഷ് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു സാർ പ്ലീസ് ഇറ്റ് ഡോൺ ഓൺ ദ ചെയർ നോ നോ ഡി ഫാദർ ഇവിടെ ഇരുന്നാൽ മതി പ്രസിലോഷ് അപ്പോൾ സിസ്റ്റർ പറഞ്ഞു ഫാദർ ശരി പറഞ്ഞു ആൾക്ക് ഡിപ്രഷൻ രോഗിയാ പ്രസിലോഷ് അപ്പം ഞാൻ ഇവരെല്ലാം നോക്കുന്നു ഈ പുള്ളിയാണ് ചാ ഈ പുള്ളി തന്നെ എല്ലാവരും നോക്കുന്നു പ്രസിലോഷ് അവർക്ക് പ്രദേശവീ സ്തുതിക്കുന്നു എല്ലായിടത്തും ഇരുന്നല്ല കേട്ടോ പ്രസിലോഷ് അന്ന് ഞാൻ അവിടെ കണ്ടുമുട്ടിയൊരു പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ നല്ല 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 ഒരു ഡിപ്രഷൻ ഇല്ലാത്ത നല്ല ഡോക്ടർമാരൊക്കെ ലോകത്തുണ്ട് കേട്ടോ പ്രസിലോഷ് നല്ല കഴിവും ബുദ്ധിയും ഒക്കെ ഉള്ള നല്ല നല്ല ഡോക്ടർമാരുണ്ട് ഇത്തിരി എനിക്ക് നമുക്ക് തന്നെ അറിയാവുന്ന ഇഷ്ടം പോലെ കാര്യങ്ങൾ അപ്പം ഞാൻ കണ്ട് മറ്റൊന്നും വെച്ച് എല്ലാവരെയും ബാധിക്കും ഡോക്ടറിനെയും ബാധിക്കുന്നുണ്ട് പ്രസിലോഷ് നേഴ്സിനെയും ബാധിക്കുന്നുണ്ട് ചിലപ്പോൾ അച്ഛന്മാരെയും ബാധിക്കുന്നുണ്ട് സിസ്റ്റേഴ്സിനെയും ബാധിക്കാറുണ്ട് സാധാരണക്കാരെ ബാധി അറിവുള്ളവരെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട് അറിവില്ലാത്തവരെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാവരെയും ഇത് ബാധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വലിയ രോഗമാണ് എന്ത് അമർ റൈറ്റ് യേശു സ്തുതിക്കുന്നു 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 എന്താണ് എനിക്ക് കാരണം എന്നറിയോ ഡിപ്രഷൻ്റെ കാരണം മുന്നിലൊന്നും ഇല്ലില്ല ജീവിതം അടഞ്ഞു നിൽക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് പ്രതീക്ഷ നഷ്ടപ്പെട്ടവൻ ഉണ്ടാകുന്നു ഇപ്പോൾ പറയാച്ചത് പാരമ്പര്യമായിട്ട് ശരിയാണ് നമുക്ക് എല്ലാത്തിനും നമ്മളിന്നും ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ട് നമ്മൾ ജീനുകളെ കുറ്റപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുക പ്രസിലോട്ട് അവർക്ക് പറഞ്ഞ ഹലലുഹ്യ അവർക്ക് ഹലലുഹ്യ ജനറ്റിക്സ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പലരും രക്ഷപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് പ്രസിലോട്ട് അവർക്ക് പറഞ്ഞ ഹലലുഹ്യ കൈയ്യെടുത്ത് കർത്താവ് തന്നെ പറഞ്ഞേരെ ശ്രീ സ്തുതിക്കുന്നു സ്തുതിക്കുന്നു ആമേ തീർച്ചയായിട്ടും ഒക്കെ ശരിയാണ് പക്ഷേ ബേസിക്കലി ഞാൻ പറയും ചില കുടുംബങ്ങൾ പാരമ്പര്യമായിട്ടൊന്നും ഉണ്ടാവണമെന്നൊന്നുമില്ല അല്ലാതെ തന്നെ ഇത് ഉണ്ടാവുന്ന കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതിന് കാരണം പറ്റൊന്നുമില്ല ഞാൻ പറയും ജീവിതത്തിൽ പ്രത്യാശ നഷ്ടപ്പെട്ടു മനസ്സ് ഇടിഞ്ഞു പോയി വീട്ടിൽ പ്രശ്നം വന്നു ജീവിതം തീർന്നു ഒരു മരണം വന്നു ജീവിതം തീർന്നു ജീവിത പങ്കാളിക്ക് സ്വഭാവ ദൂഷ്യമുണ്ട് അതോടെ നിരാശകരി മദ്യപിച്ച് ജീവിതം തീർക്കുക മോൻ അനുസരിക്കുന്നില്ല അവനിപ്പോൾ വേറെ
ഈശ്വ പറഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ പോകുന്നു നിങ്ങൾക്ക് തിരുവനന്തപുരം പറഞ്ഞ ഹലലുയ്യ തിരുവനന്തപുരം പറഞ്ഞ ഹലലുയ്യ ഹലലുഷ്യ കാരണം ഞാൻ പോയി കഴിയും ആരായിരിക്കും പരിശുദ്ധാന്തോനെ അയക്കും യോഹന പതിനാല് പറയുന്ന പോലെ മുപ്പത്തി മൂന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾ അനാഥരായവർ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് വരും അല്പം കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ലോകമെന്നെ ആ കാണുകയില്ല എന്നാൽ നിങ്ങളെന്നെ കാണും കാരണം കേട്ടില്ലെന്ന് തോന്നുന്നല്ലോ ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെന്ന് തോന്നുന്നല്ലോ ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെന്ന് തോന്നുന്നല്ലോ ലോകമെന്നെ പറഞ്ഞേ പറഞ്ഞു ലോകമെന്നെ എന്നാൽ നിങ്ങൾ എന്നെ കാണുന്നതിന് കാരണം എന്താ പരിശുദ്ധമാവുന്ന കണ്ണടയുണ്ട് അപ്പോൾ ജയിലിൽ കിടക്കുമ്പോഴും പൗലൂസിന് ആരെ കാണാം വിഷയെ കാണാം ശ്രീലാസിന് ആരെ കാണാം വിഷയെ കാണാം പത്രോസിന് ആരെ കാണാം സ്റ്റേഫാനോസിന് കല്ലെറിയുമ്പോൾ സ്റ്റേഫാനോസിന് ആരെ കാണാം കാണാൻ കാരണം എന്താ വിഷയമുണ്ട് അപ്പോൾ ഡിപ്രഷൻ ഉണ്ടാവോ യേശു സ്തുതിക്കുന്നു സ്തുതിക്കുന്നു ഡിപ്രഷൻ ഉണ്ടാകില്ല ഡിപ്രഷൻ പോയി അപ്പൻ അമ്മ ഇട്ടേച്ച് പോയാലും കുഴപ്പമില്ല എന്നാ പോലും തുറന്നിരിക്കുന്നു പ്രിസിലോ ഹലോ സ്തുതിക്കുന്നു എന്ത് സംഭവിച്ചാൽ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹത്തിൽ നിന്ന് ആര് നമ്മെ വേർപെടുത്തും ക്ലേശമോ ദുരിതമോ പട്ടിണിയോ നഗ്നതയോ ആപത്തോ വാളോ എന്ത് സംഭവിച്ചാൽ റോമ എട്ട് മുപ്പത്തിനാല് മുപ്പത്തഞ്ച് മുപ്പത്തി അറുപത്തി അഞ്ച് മുഴുവനാണ് മൊത്തം പറയുന്നത് ഒന്നിനു തന്നെ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹത്തിൽ നിന്ന് വേർപെടുത്താൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ പരിശുദ്ധാന്ന ഉള്ളിൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നുണ്ട് ഓരോ ഒന്നും ഡിപ്രഷൻ ബാധിക്കില്ല ഇന്നൊരു ചെറിയ അപമാനം ഏറ്റാൽ മതി പിന്നെ തീർന്നു യേശുവെ സ്തുതിക്കുന്നു 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 അഭിഷേകം വേണോ പ്രസലോ ഡിപ്രഷന് വേണ്ടി ഇല്ലെങ്കിൽ മരണം വരെ മരുന്ന് കഴിക്കാം പ്രസലോ ചിലപ്പോൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞും കഴിക്കാം പ്രസലോ ശ്രമത്തിൽ ഹലോ കാറ എൻ്റെ വെച്ചാൽ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ഇവർ മരിച്ചോ ഇല്ലെന്ന് അവർക്ക് തന്നെ അറിയത്തില്ല പ്രസിലോ കൈയടിച്ച് കടത്താൻ നന്ദി പറഞ്ഞ യേശുവെ സ്തുതിക്കുന്നു 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 സ്തു കൈയടിച്ച് കടന്ന് പ്രസിലോ ശ്രമത്തിൽ പറഞ്ഞ ഹലേ ലുയ്യ ഒക്കെ പറഞ്ഞ ഹലേ ലുയ്യ ഞങ്ങളൊക്കെ നാട്ടിൽ ധ്യാനിക്കുമ്പോഴേ ഒരു രസകരമായ സംഭവം ധ്യാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഒരു രസകരമായ സംഭവം ഉണ്ട് ആളുകൾ എന്ന് പറയും അച്ഛോ ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണേ എന്താണോ വിദേശത്തൊരു ജോലി കിട്ടിയായിരുന്നെങ്കിൽ രക്ഷപ്പെടുമായിരുന്നു പ്രിസിലോ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ നന്നായിട്ട് കേട്ടോണേ പ്രിസിലോ അച്ഛോ അപ്പം പ്രാർത്ഥിച്ച് ധ്യാനമൊക്കെ നടത്തി ഞാൻ അവരെ എല്ലാം പിസ കൊടുത്ത് വിദേശത്ത് കയറ്റി വിട്ടു പ്രിസിലോ ഒക്കെ പറഞ്ഞേ ഹലറിയ എന്നിട്ട് ഞാൻ അവരെ തേടി വിദേശത്ത് പോകുന്നു പ്രിസിലോ ഒക്കെ പറഞ്ഞേ ഹലേ ലുഷ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു മക്കളെ എങ്ങനെയുണ്ട് രക്ഷപ്പെട്ടോ രക്ഷപ്പെട്ടില്ല അച്ഛോ പ്രിസിലോ അപ്പം അവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ വന്നിട്ടില്ല രക്ഷപ്പെട്ടു ജോലി ഉണ്ടോ ജോലി ഉണ്ട് അച്ഛോ എല്ലാം ഉണ്ട് അച്ഛോ എല്ലാം ഉണ്ട് പക്ഷേ രക്ഷപ്പെട്ടിട്ടില്ല അപ്പം എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇവർക്ക് രക്ഷപ്പെടാത്തതിൻ്റെ കാരണം ജോലി അല്ല വിദ്യാഭ്യാസം വിസ്വല്ല രക്ഷപ്പെടാത്തതിൻ്റെ കാരണം രക്ഷപ്പെടാത്തതിന് പരിശുദ്ധാത്മ കിട്ടാത്ത പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കിട്ടാത്തതാണ് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റാത്തത് കൈയെടുത്ത് കടത്താൻ നന്ദി പറഞ്ഞു ഹലോ അസ്തുതിക്കുന്നു സ്തുതിക്കുന്നു ആമേ എൻ്റെ ഒരു സ്നേഹിതൻ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് വർഷം മുമ്പ് കണ്ടു ഒരു പയ്യ പയ്യന അവൻ ഞാൻ അവൻ എൻ്റെ അടുത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കാനും പതിനഞ്ച് വർഷം മുമ്പ് ധ്യാനകേന്ദ്രമൊക്കെ തുറന്ന ഒരു അഞ്ചാറ് അഞ്ചാറ് നാലഞ്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അഞ്ചാറ് വർഷം മുമ്പ് അവൻ എൻ്റെ അടുത്ത് അച്ഛ അച്ഛൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്തിനാണ് എനിക്ക് വിദേശത്ത് പോകണം അങ്ങനെ പോകുന്നു അത് എനിക്ക് വലിയ വിദ്യാഭ്യാസമൊന്നും ഇല്ല ഞാൻ എനിക്കൊരു ബി എസ് സി നേഴ്സിനെ കല്യാണം കഴിച്ച് പ്രസിലോ അച്ഛൻ എന്നെ ഒരു കാര്യമായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് വീട്ടിൽ എന്നാ ഉണ്ടോ ആരൊക്കെ ഉണ്ട് വീട്ടിൽ വീട്ടിൽ ഞാനും എൻ്റെ സഹോദരുള്ളൂ സഹോദരിയുടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു അപ്പം നീ സ്ഥലമൊക്കെ ഉണ്ടോ ആറേഴ് ഏക്കർ റബ്ബർ തോട്ടമൊക്കെ ഉണ്ട് പ്രസിലോ സഹോദരൻ അപ്പനമ്മയുണ്ട് അപ്പനമ്മയുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇവിടെ അപ്പനമ്മയാർ നോക്കും എന്താ വെച്ചാൽ അങ്ങനെ പറയരുത് എനിക്ക് വിദേശത്ത് പോകണം പ്രസിലോ അച്ഛൻ എന്നെ ഒരു കാര്യമായിട്ടൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം ഞാൻ പറഞ്ഞു എൻ്റെ പൊന്നുമോനെ നീ വീട്ടിൽ ഈ അപ്പനമ്മയെ നോക്കി പള്ളി തൊട്ടെടുത്തല്ലേ പള്ളിയിൽ പോയി പ്രാർത്ഥിച്ച് അഭിഷേകം പോയി അഭിഷേകം പോയാൽ പിന്നെയുണ്ടല്ലോ ഈ നമുക്ക് ഈ വാല്യൂസ് അറിയത്തില്ല വിലയുള്ള വസ്തുവിനെയും വിലയില്ലാത്തതിനെയും അറിയത്തില്ല അഭിഷേകം പോയവർ ഭൂമിയിലെ വിലയില്ലാത്തതിനെല്ലാം ഓവർ വില കൊടുക്കും അഭിഷേകമുള്ളവൻ ഭൂമിയിലുള്
അതല്ലേ നമ്മുടെ ഫ്രാൻസിസ് അസീസി അല്ലേ ഫ്രാൻസിസ് അസീസിയുടെ അപ്പനൊരു ഒരു എക്സ്പോർട്ടിങ് ഇമ്പോർട്ടും ബിസിനസ് നടത്തിയിരുന്ന ആളാണ് ഈ ഫ്രാൻസിസ് പേര് കിട്ടാൻ കാരണം അറിയാമോ ഫ്രാൻസിസ് അസീസി ജനിക്കുന്ന സമയത്ത് അപ്പൻ ബിസിനസ്സുമായിട്ട് ഫ്രാൻസിലായിരുന്നു ഫ്രാൻസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഈ ബിസിനസ് നടത്തിക്കൊണ്ടത് അതുകൊണ്ട് മോനെ വലിയൊരു മില്ലിനറാക്കണം വലിയൊരാളാക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ പേര് തന്നെ അവൻ്റെ തല വെച്ച് കൊടുത്തു പ്രസിലോഷൻ അങ്ങനെയാണ് അവൻ ഏത് പേര് കിട്ടിയത് പറഞ്ഞ് ഫ്രാൻസിസ് എന്ന പേര് കിട്ടിയത് അവർക്ക് പറഞ്ഞ് ഹലലുഷ ഹലേലുയ്യ പക്ഷേ അവൻ്റെ മേ പരിശുദ്ധമാവ് തൊട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവൻ പറഞ്ഞു ഇതൊന്നും എനിക്ക് വേണ്ട ഇതിനൊന്നും ഒരു വിലയില്ല ചപ്പ ഒന്നുമില്ല വെറും കുപ്പയാണ് ഒന്നൊന്നുമില്ല ഉച്ചിഷ്ടമാണ് ഐ ഡോ വാണ്ട് ദിസ് ഇതിന് വിലയിൽ വാല്യൂ പോയി എന്നിട്ട് അവൻ അനപ്പുറത്തേക്ക് പോവുകയാണ് അനപ്പുറത്തേക്ക് പോവുകയാണ് അപ്പൊ ആദ്യം എല്ലാരും എടുത്ത് ഇവന് ഭ്രാന്ത് പിടിച്ച് നാട്ടിലുള്ള കുട്ടികൾ പോലും ഇവനെ കല്ലറിയാണ് ഫ്രാൻസിസിന് ഭ്രാന്ത 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 നാട്ടിലുള്ളവരും എല്ലാവരും അന്ന് സഭ ഉൾപ്പെടെയാണ് പ്രാന്തം വിളിച്ചു മെത്രാൻ ഉൾപ്പെടെ വിളിച്ചെന്നാ പറഞ്ഞു പ്രസിലോ ഫ്യൂഡലിസത്തിന്റെ കാല കേസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവന്റെ പേര് ഇവര് വിചാരിച്ചിട്ട് പേരിലും കേസ് കൊടുത്തതാണ് പ്രസിലോ യേശു ആരാധന അപ്പോൾ പക്ഷേ നാടും വീട്ടുകാരും എല്ലാവരും പ്രാന്തം വിളിച്ചതിനെ കുറേയേറെ വർഷം കഴിയുമ്പോൾ തിരുസോയ വിളിച്ചത് വേറൊരു പേരിലാണ് എന്ത് ഏ കൃത്യം പറയാം വിശുദ്ധനാണോ അല്ല അതിനപ്പുറം എന്താണ് രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോക ചരിത്രത്തിൽ രണ്ടാമത്തെ ക്രിസ്തു എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഒരു ഒറ്റ വ്യക്തി ഒരു വ്യക്തിയാണ് നമ്മുടെ ആശ്വസിക്കുന്നതാണ് ഒന്ന് കൈ അടിച്ച് കത്താൻ നന്ദി പറയട്ടെ പക്ഷേ 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 നന്നടി കഴിച്ച് അമ്മേ ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞ് സംഭവത്തിൽ തിരിച്ചു പോകാം അപ്പൊ ചെറുപ്പക്കാരന് പറഞ്ഞു അച്ഛാ എനിക്ക് വിദേശത്ത് പോകണം അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു മോനെ ഏട പരിശുദ്ധ എന്നോട് പറയുന്നത് നീ ഇവിടെ തന്നെ നീ പിന്നെ അവനെ ഞാൻ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് എൻ്റെ അടുത്ത് അവൻ വന്നിട്ടില്ല പ്രിസിലോ ശരിക്കും നമ്മൾ അങ്ങനെ കൊടുക്കുകയാണ് പിന്നെ കുറയണം പോരുകയല്ല പ്രിസിലോ കാരണം ഭൗതിക ലക്ഷ്യങ്ങളുമായിട്ട് വരുന്നവർ പിന്നെ അവഴിക്ക് പോരും വിട്ടു കൊടുക്കുള്ളു അങ്ങനെ പോകുന്നു തന്നെയാണ് നല്ലതെന്ന് എൻ്റെ ഇഷ്ടം പ്രിസിലോ പക്ഷെ എനിക്കറിയാം പോയി കറങ്ങി തിരി നമ്മുടെ അടുത്ത് തന്നെ വരുമെന്ന് നമുക്കറിയാം പ്രിസിലോ ഒക്കെ പറഞ്ഞ ഹലേ ലുയാ അപ്പൊ ഇവൻ തിരിച്ച് പോയി ആ നാളുകൾ വേറെ എവിടെയൊക്കെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കൊക്കെ പോയി അങ്ങനെ കുറച്ച് നാളും കിട്ടും പിന്നെ അവനെ ഒരു കല്യാണം കഴിച്ചു ഒരു ബി സി നേഴ്സിനെ കല്യാണം കഴിച്ച് വിദേശ രാജ്യത്ത് പോയി അങ്ങനെ അവിടെ പോയിട്ട് ജീവിച്ചു തുടങ്ങി അവനൊരു കുഞ്ഞോ രണ്ടാമത്തെ കുഞ്ഞോ കൊണ്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആ നാളുകൾ ഞാൻ ധ്യാനിപ്പിക്കാൻ ഉടച്ചത് ധ്യാനിപ്പിക്കുന്നത് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവനോട് ഓടി എത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നോട് ഇഷ്ടമുള്ള കൊച്ചായിരുന്നു അവനോട് എൻ്റെ അടുത്ത് അച്ചോ ഭാര്യ പുറത്ത് ഇപ്പോണ്ട് പോവാ എന്താണ് പ്രശ്നം പ്രിസിലോ അച്ഛനോട് സോറി പറയാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ നിന്നോട് തെറ്റും ചെയ്തിട്ടൊന്നും ഇല്ലല്ലോ പ്രിസിലോ നമ്മൾ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അല്ല അച്ഛ ഒന്നുമല്ല അതെ അച്ഛൻ പറഞ്ഞ് കേട്ടാൽ മതിയായിരുന്നു പ്രിസിലോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഹലലിയ നമ്മുടെ അച്ഛൻ എന്നോട് ഒന്നും തോന്നരുത് എനിക്കൊരു ഉപകാരം ചെയ്യണം എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് അവളെ കയറി വരുമ്പോൾ പറയണം പരിശുദ്ധ അച്ഛനോട് പറഞ്ഞു ഈ രണ്ടുപേരും കൂടെ നാട്ടിലോട് തിരിച്ചു പോകണമെന്ന് പ്രസിലോ അത് ഞാൻ പറയും അപ്പുറത്തെ അച്ഛനെ കൊണ്ട് ആ അച്ഛനോട് ഞങ്ങൾ പറയിപ്പിച്ച പ്രസിലോ കൈയടിച്ച് കത്താൻ നന്ദി പറഞ്ഞാൽ യേശു സ്തുതിക്കുന്നു അമേ പ്രിസിലോ യേശു ആരാധന പിന്നെ ഞാൻ രണ്ടിനെ കണ്ടും വിളിച്ച് അവൾ പാകം വെച്ച കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എന്ന് പറയുന്നില്ല പോട്ടെ അമ്മ അന്നിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു മക്കളെ വീട്ടിൽ പോയി മാതാപിതാക്കളുടെ കാര്യം ഒരൊക്കെ പറയും അതൊക്കെ പോട്ടെ പ്രിസിലോ അപ്പം ചിലപ്പോൾ ഈ അനോയിൻറ്റിങ് നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭൂമിയിലുള്ള ഓരോരുത്തരും ഭയങ്കര വില കൊടുക്കും പേരിന് വില കൂടും പെരുമയ്ക്ക് വില കൂടും ഫസ്റ്റ് സഭയേക്കാളും വില മറ്റു പല പുസ്തകങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ ബൈബിൾ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ബാക്കി എല്ലാ പുസ്തകവും എടുത്ത് ഭയങ്കര സ്വർണം പോലത്തെ സ്ഥലത്തൊക്കെ എടുത്തു വെക്കും അതിങ്ങനെ എടുത്ത് സംഭവിക്കും നമ്മളെല്ലാം മെഡലുകളെല്ലാം ഏറ്റവും ഫ്രണ്ടിൽ എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ എടുത്ത് വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും കുരിശിലും ഒക്കെ ഇച്ചിരി ഇങ്ങനെ മാറ്റി വെച്ചേക്കും അത് സൗന്ദര്യത്തിന് ഇച്ചിരി കുറവാണ് പ്രിസിലോ കൺവെൻഷനും ധ്യാനമൊക്കെ നടക്കും വേറെ പരിപാടി
പൊണാസ്റ്റിസിസം വെറുതെ പഠിക്കുക നിങ്ങൾ കുടുംബജീവിതങ്ങൾ കൊടുക്കും പൊണാസ്റ്റിസം പഠിക്കുക ഈ കുമണാസ് അത് ഇപ്പോൾ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളത് ഇന്നത്തെ ഈ യൂറോപ്യൻസ് പാലിക്കുന്ന ശരി യൂറോപ്യൻ യൂറോപ്യൻ്റെ ഗ്രോത്തിൻ്റെ പിന്നിലെ ചരിത്രം പഠിച്ച് ശരിക്കും റണൈസൻസിൻ്റെ ഒക്കെ പശ്ചാത്തലം പഠിക്കുമ്പോൾ കാണാൻ പറ്റും ഫ്രാൻസിസ് അരൂ ഫ്രാൻസിസ് അസീസിയുടെ അരൂപിയുടെ ഒരു ചലനം യൂറോപ്പിലുണ്ടായി ഒത്തിരിയേറെ ജീവിതങ്ങൾ സിമ്പിളായിട്ട് ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങി സാധാരണ അവർ കളർ കോഡ് പോലും ഡിഫറെൻ്റ് ഡാർക്ക് ഡ്രസ്സിംഗ് ഒന്നും അവർ യൂസ് ചെയ്യത്തില്ല അമർ റൈറ്റ് ഡാർക്ക് കളേഴ്സ് ഒന്നും ഉപയോഗിക്കില്ല അവർ റയർ ആയിട്ടൊക്കെ ഉപയോഗിക്കും ഡ്രസ് കോഡ് പോലും ഡ്രസ് കളേഴ്സ് അല്ല കാരണം അവരൊരു ഒരു 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 ശാന്തതയിലോട്ട് പോകും കൂടുതൽ ആൻസൽ അട്രാക്ഷൻ എന്നുള്ളത് വിട്ടിട്ട് വേറെ സംഭവത്തിലേക്ക് പോകും പ്രസലോഷം സെലവർത്തി പറഞ്ഞു ഹലേ ലുയാ ഹലേ ലുയാ ഹലേ ലുയാ ചിലപ്പോൾ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ആളൊക്കെ ഒരു പള്ളിപ്പേപ്പളാണ് അൾത്താരെ നോക്കും അൾത്താർ പോകുമ്പോൾ ഒരു ഡാർക്കായിട്ട് ഒരു പ്രത്യേക രീതി ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഒരൊറ്റ കുരിശ് സത്യത്തിൽ നിന്ന് വേറെ ഒന്നും നമ്മൾ നോട്ടത്തിലില്ല നമ്മൾ അൾത്താരോട് നോക്കുമ്പോൾ വേറെ ഒന്നും ഇല്ല നമ്മുടെ കണ്ണിൽ കണ്ണ അവിടെ ഒരു വസ്തു ഉള്ളൂ കുരിശ് രൂപം മാത്രം നമ്മളാണെങ്കിൽ ആ അപ്പുറത്തെ പിത്തി നിറച്ച് എല്ലാ ലോകത്തുള്ള എല്ലാ വെക്കും പ്രശ്നം കാരണം എന്നിട്ട് കോൺസെൻട്രേഷൻ മാറുക കോൺസെൻട്രേഷൻ മാറുക ശ്രദ്ധ മാറുക എന്തൊരു അഭിഷേകം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ എന്താ ഓടിച്ചു പോകുന്നു നമുക്ക് എന്നിട്ട് നിൽക്കാം ഒരു നിമിഷം എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് 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 നല്ല നോവറ്റിക്കാം നല്ല നോവറ്റിക്കാം ഒറ്റ വിളി ഹലോ അസ്തുതിച്ച് അസ്തുതിച്ച് ഇന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ അഭിഷേകം നേടിക്കൊണ്ട് മാത്രമേ നമ്മൾ പോകുള്ളൂ കേട്ടോ എല്ലാവരും പറഞ്ഞാൽ നല്ല നോവറ്റിക്കാം സ്തുതിക്കട 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 പൊറോട്ട് സ്പിരിറ്റ് പോറോട്ട് സ്പിരിറ്റ് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സ്തുതിക്കുന്നു 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 രണ്ട് കരമ്പ് സ്തുതിച്ചേ ഹലോ ലുയ സ്തുതിക്കുന്നു 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 പോരല്ലോ അണോ സ്തുതിച്ചേ അല്പം കൂടെ ഉച്ചത്തു സ്തുതിച്ചേ അല്പം കൂടെ ഉച്ചത്തു സ്തുതിച്ചേ ഉച്ചത്തിൽ പോരാ ഉച്ച സ്തുതിച്ചേ 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 ഹാലലിയ സ്തുതിക്കുന്നു 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 ഹാലലിയ സ്തുതിക്കുന്നു 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 ക്ഷേത്ര സ്തുതിക്ക് സ്തുതിക്കുന്നു ഉച്ചിലേക്കപ്പെടട്ടെ Everybody together Pour out His Spirit Pour out His Spirit Pour out His Spirit on me Jesus pour out His Spirit Pour out His Spirit Pour out His Spirit on me So say Hallelujah
പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ വലിയൊരു അഭിഷേകം ഇറങ്ങി പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ അഭിഷേകം ഉള്ളു എന്തൊരു തോന്നലല്ല ഓട്ടം അനുഭവം അത് ഉണ്ടാകുന്ന ചില വഴികൾ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം എന്ത് എൻ്റെ ജീവിതത്തിലുണ്ടായ വഴി തന്നെ പറയുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് എന്താണ് നല്ലത് പ്രിസിലോഷ് നമ്മൾ തിയറി പഠിക്കാം പക്ഷേ അനുഭവം പഠിക്കാം പ്രിസിലോഷ് ശരി ഞാൻ സ്നേഹം പഠിക്കാൻ കാലത്തുണ്ടായ ഒരു അനുഭവമാണ് എനിക്കൊരു നല്ലൊരു ആത്മസുഹൃത്തുണ്ടായിരുന്നു ഐ ഹാഡ് എ ഗുഡ് ഫ്രണ്ട് ഇൻ ദ സിമ്മേഴി ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് നല്ലൊരു സുഹൃത്ത് നല്ല വിശുദ്ധനായ അച്ഛൻ അന്ന് ചെമ്മച്ചൻ അപ്പം ആൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു പ്രാർത്ഥന കൂട്ടായ്മയായിട്ട് നല്ല ബന്ധം നല്ല പ്രയറുള്ള ഒരു അപ്പം എന്നോടൊരു ഒരു സ്നേഹം കൊണ്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു ഞാനൊരുത്ത് പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് കൊണ്ടുപോകാം പക്ഷേ അതിന് മുമ്പ് ഒരുങ്ങണം അപ്പോൾ അതൊരു പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് ഒരുങ്ങണം എന്നൊരു പ്രേരണ കൊടുക്കുന്നത് പ്രസലോഷം എന്നെ കൊണ്ട് ആറ് മാസം ഈ സ്നേഹിതൻ ജപമാല ചൊല്ലിപ്പിക്കുമായിരുന്നു പ്രസലോഷം ഞങ്ങൾ മിക്കവാറും ഉച്ച കഴിഞ്ഞുള്ള ഒരു ഇൻ്റർവൽ ടൈമാണ് ഞങ്ങൾക്കൊരു ഉച്ച നേരം ഞങ്ങൾ അച്ഛൻ അച്ഛമാർ ഉറങ്ങുന്ന ഉറച്ചാൽ രാവിലെ നേരത്തെ എഴുന്നേൽക്കുന്നത് എർലി മോർണിംഗ് എഴുന്നേൽക്കുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ കിടക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഒത്തിരി താമസം അപ്പം അതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ രാവിലത്തെ ക്ലാസ്സെല്ലാം കഴിയുമ്പോൾ ടയേർഡ്നെസ് സൂര്യ ഫുഡ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചിലപ്പോൾ ഒരു ഇച്ചിരി നേരം അപ്പം ആ സമയത്ത് ഞങ്ങൾ ഉറക്കം വേണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ട് ആ ടൈം പോയി മാതാവിൻ്റെ ജവമാല ചൊല്ലി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ ഞാനൊരു കൂട്ടുകാരൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ പോകും അപ്പം ഞങ്ങൾ സമയത്തിനകത്തും അല്ല ചിലപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ കൃഷി സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ അവിടെ പോയിട്ട് മുട്ടിമേ അല്ലെങ്കിൽ പന്ത് കളിക്കുന്ന സ്ഥലത്തൊക്കെ ആയിരിക്കും അവിടെ പോയിട്ട് മുത്രമേ എന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ കൈവിരിച്ച് പിടിച്ച് എൻ്റെ ആറ് മാസം ജവമാല ചൊല്ലി എന്നിട്ട് എന്നെ എൻ്റെ സ്നേഹിതൻ പ്രാർത്ഥനാ കേന്ദ്രത്തിൽ ഒരു പ്രയർ സെൻറ്ററിൽ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുക അപ്പോൾ അവർ ചില ആൾക്കാർ വന്ന് വണ്ടിയെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്ന സമയത്ത് ആ വണ്ടിയിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഒരാൾ എന്നോട് പറയുക വചനം അവർ വചനം വായിക്കുക ദ റീഡിംഗ് ഇൻ ദ ബൈബിൾ ഈ ബൈബിൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബൈബിൾ വായന ഭയങ്കര അഭിഷേകം ഉള്ളതാണ് ഏറ്റവും ദൈവ തിരുവചനം പക്ഷെ അതിനകത്തൊരു ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനും നിങ്ങളൊക്കെ അഭിഷേകം ഉള്ളവർ പറയണം അഭിഷേകമുള്ളവർ വാക്ക് പറഞ്ഞ് അഭിഷേകം കിട്ടും ഒത്തിരി വാക്കൊന്നും പറയണം ഒറ്റ വചനം പറഞ്ഞത് ഇറ്റ് വിൽ ടച്ച് ദ ഹാർട്ട് ഓഫ് ദ പേഴ്സൺ പ്രസിലോട്ട് അമ്മ റൈറ്റ് ഒറ്റ നിമിഷം അഭിഷേകം ഇല്ലാതെ ഞാൻ എത്ര നന്നായിട്ട് കാര്യം പറഞ്ഞാലും ഏക്കുകയല്ല എത്ര ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് ഞാൻ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്താലും ഇറ്റ് വോണ്ട് അഫക്റ്റ് എനി ബഡി ഇറ്റ് വോണ്ട് മേക്ക് എനി ചേഞ്ച് അപ്പോൾ ആ സമയത്തൊരു ഒറ്റ വചനം ആ വചനം ഇതായിരുന്നു അതിന് അവരിങ്ങനെ ബൈബിൾ വായിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഒരു വചനം പറഞ്ഞു തുടക്കത്തിന് ഒന്ന് കൂടുതൽ ദിവസം രണ്ട് രണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് കൂടെ ആയിരുന്നപ്പോൾ വിശ്വ ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചല്ലാതെ അത് ക്രൂശിതനായവനെ കുറിച്ചല്ലാതെ മറ്റൊന്നിനെ കുറിച്ചും അറിയേണ്ടതില്ലെന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു ഈ വാക്ക് ഈ വചനം അത് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചല്ലാതെ മറ്റൊന്നിനെ കുറിച്ച് അറിയേണ്ടതില്ല ഒരു നിമിഷം എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഞാൻ ഒത്തിരി അത്യാവശ്യം വലിയ കുഴപ്പമില്ല അത് പഠിക്കുന്ന ആളാകൽ അപ്പം എല്ലാം അറിയണം പഠിക്കണം സയൻസ് ലോകത്തിൻ്റെ എല്ലാ അറിവും കിട്ടണം കാരണം നമ്മൾ അച്ഛനായിട്ട് പുറത്തിറങ്ങുമ്പം ഫുൾ എക്യുപ്റ്റ് ആയിരിക്കണം എല്ലാവർക്കും അറിവുള്ളതായിരിക്കണം അപ്പം അങ്ങനെ ഞാനിങ്ങനെ വായനയും അങ്ങനെയൊക്കെ നടക്കുന്ന കാലമാണ് 
എപ്പോഴാണ് പറയുന്നത് അതൊന്നും ഒക്കെ അറിഞ്ഞു പക്ഷേ ഈ സ്വയം അറിയണം അപ്പം ഇത് പറയുമ്പോൾ ആരോ എൻ്റെ ആത്മാവിൽ ഈശോ തന്നെയാണ് ചോദിക്കുന്നതായിരിക്കും ശരിക്കും നീ ഈശോയെ അറിഞ്ഞിട്ടാണോ വൈദികനാകുന്നത് ഈ അറിവെന്ന് പറഞ്ഞ പല തലമുണ്ട് ഇപ്പം തീ എന്നെ അറിഞ്ഞു എന്ന് വെച്ചാൽ തീ കണ്ടു നോക്കി നല്ല രസമുണ്ട് ചൂടുണ്ടൊക്കെയുണ്ട് പക്ഷെ തീ എന്ന് അറിയണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ആ അഗ്നിയിൽ എൻ്റെ കൈ വെച്ച് നോക്കുമ്പോഴേ പൊള്ളലുണ്ട് അപ്പോഴത് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടും ഈ വടിസ് ഫയർ എന്ന് മനസ്സിലാവുള്ളൂ പ്രസലോഷം അങ്ങനെ ഒരു അനുഭവം എനിക്കുണ്ട് നിനക്കുണ്ടോ രണ്ടാമത് ചോദിക്കുക ശരിക്കും ഈശോയെ മാത്രം അറിഞ്ഞാൽ മതി എന്ന് പൗലോ സ്ലീഗ പറഞ്ഞു പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിറഞ്ഞവൻ പറഞ്ഞത് ഒരാളെ മാത്രം പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിറയാത്തൊരു പറയും എല്ലാം അറിയണം കുറിച്ച് രുസ്യാപ്പുണ്ണി പറഞ്ഞു ഈ ലോകത്തെ കുറിച്ചുള്ള അജ്ഞതയാണ് എന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സൗഭാഗ്യം പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിറഞ്ഞാൽ പറയുന്ന ഈശോ മാത്രം അറിഞ്ഞാൽ മതി യേശു ക്രിസ്തു നിങ്ങളിൽ രൂപപ്പെടുന്നവർ ഞാൻ പ്രസവവേദന അനുഭവിക്കുന്നു എന്ന് പോലെ സ്ത്രീയെ പറയും അപ്പോൾ അനോയിൻറ്റിങ് അപ്പോൾ ഈശോ അറിഞ്ഞാൽ മതി അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം എനിക്ക് കര അറിയാതെ ഞാൻ എൻ്റെ കരച്ച് ഞാൻ എങ്ങനെ സാധാരണ കരയുന്നൊരാണ് എന്ത് വിഷമം വന്നാലും അത് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നൊരാണ് പക്ഷെ അത് അറിയാതെ എൻ്റെ കണ്ണിൽ കൂടെ കണ്ണ് നിറഞ്ഞു പോയാൽ പറയും എനിക്കറിയില്ല എനിക്കാണ് കൺട്രോൾ അപ്പോൾ വണ്ടിക്കകത്ത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഞാനവിടെ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് പിന്നെ ഞാൻ അവിടെ ഇവരെന്തൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് വണ്ടിക്കകത്ത് ഞാനൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല എൻ്റെ മനസ്സിലൊരു ചോദ്യം നീ ഈശോയെ അറിഞ്ഞു ഈശോ അറിഞ്ഞു ഈശോ അറിഞ്ഞു ഈശോ മാത്രം അറിഞ്ഞാൽ മതിയല്ലേ ഈശോ മാത്രം അറിഞ്ഞത് ഞാനവിടെ പ്രയർ സെൻറ്ററിൽ ചെന്നു അപ്പം എൻ്റെ സ്നേഹിതനോട് ചെന്നു വല്ലരുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ധ്യാനിപ്പിക്കുന്നവരെ കാണണ്ടേ ഞാൻ പറഞ്ഞു എൻ്റെ മോനെ എനിക്ക് പോകണ്ട ഞാൻ പുറകിലൊരു കസേര ഇതുപോലത്തെ ഒരു ഒരു ഇരുമ്പ് കസേര എൻ്റെ ബാക്ക് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും പറഞ്ഞ കസേരയുണ്ട് ഞാൻ ഞാൻ ഇവിടെ ഇരുന്നോളാം നിങ്ങൾ പോയി കണ്ടു എന്ത് പറ്റി എന്നോട് വെച്ച് എന്ത് പറ്റി ഞാൻ പറഞ്ഞൊന്നും ഇല്ല അത്തേ ഞാൻ അപ്പോൾ അവിടെ പ്രയറും എല്ലാം ഞാൻ കാണുന്നു പക്ഷെ ഞാനൊന്നും ഞാൻ കൂടുന്നൊന്നും ഇല്ല എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് രണ്ട് മണിക്കൂറായപ്പോൾ സ്നേഹിതം പറഞ്ഞു നമ്മൾ പൊതിച്ച് പോയേക്കാം പോയേക്കാം തിരിച്ച് ഞങ്ങൾ ബസ്സിന് കയറിയാൽ പോകുന്നു ബസ്സിന് കയറി ഇങ്ങനെ പോകുന്ന വഴിയിൽ വണ്ടിയിൽ കയറുമ്പം തന്നെ ഇനി മാറ്റം തരാൻ വരാൻ തുടങ്ങി ആദ്യം വെറുതെ സാധാരണ നമ്മൾ വണ്ടി കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ബസ്സിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ അന്നത്തെ കാലമൊക്കെ അത് നമ്മൾ ഏറ്റവും നല്ല സീറ്റ് കിട്ടിയാൽ നമ്മൾ കയറിയിരിക്കും പിന്നെ ആര് വന്നാലും നമ്മൾ ഏറ്റവും കൊടുക്കില്ല നമ്മൾ അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സംഭവം ഞാനപ്പോൾ ഇരുന്നു പക്ഷെ അപ്പോൾ ഒരാൾ വന്നപ്പം പെട്ടെന്ന് അറിയാൻ ഞാൻ എഴുന്നേറ്റ് കൊടുക്കും പ്രസിലോ അപ്പം എൻ്റെ കൂട്ടുകാരൻ പറഞ്ഞില്ല ആൾ പറയില്ല സിറ്റ് ചെയ്ത സംതിങ് ഹാപ്പി ഈ ദൈവ സ്നേഹം പരിശുദ്ധാന്തോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ തറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ സഹോദരങ്ങൾ സ്നേഹിക്കാതിരിക്കാൻ നമുക്ക് പിന്നെ സാധ്യമല്ല പിന്നെ ഞാൻ തിരിച്ച് സെമിനാരി വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ സാധാരണ ഞങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന സമയമുണ്ട് ഇവനിങ് ടൈം പക്ഷെ അതിലേക്ക് ഞാൻ പോകുന്നില്ല നേരെ ചാപ്പലിൽ പോയി ബൈബിൾ തുറന്നു ഇങ്ങനെ വായിക്കാൻ തുടങ്ങി ബൈബിൾ ഇങ്ങനെ തുറന്ന് വായിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഈശോ അറിയുക വേറെ ഒരു ലക്ഷ്യം എനിക്കില്ല അന്ന് തുടങ്ങിയതായി കൃപ അപ്പോൾ തന്നെ ഈ വചന ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നതല്ലോ ഇങ്ങനെ ഉള്ളിലങ്ങ് പതിയാൻ തുടങ്ങി ഈശോയുടെ കാര്യം ഈശോയുടെ വചന വിശ്വസം ഒറ്റ വചന ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് നന്നായിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചൊരുങ്ങി വിശുദ്ധിയിൽ ജീവിച്ചുകൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ ദൈവം വചനം ഇങ്ങനെ വായിക്കണം ബൈബിൾ ഒരു കാര്യം അറിയാം നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കണം മഴയുടെ സ്ഥിതി വചനം നമ്മൾ കളിതമാസാക്കി മാറ്റിയേക്കരുത് ഞാൻ എന്നേ വരെ സുവിശേഷം വെച്ച് ഒരിക്കലും ഞാൻ ആരെയും ആ വാ വചനം വെച്ചിട്ട് ആരും ഞാൻ പരിഹസിച്ചിട്ട് പേടിയായിരിക്കും അപ്പോഴും പോകും ക്രമ ചോർന്നു രണ്ടായിരത്തി മൂത്തി നാലിൻ്റെ മൂന്ന് നാല് വചനം പറയുന്ന പോലെ ജനങ്ങൾ ഉത്തമമായ പ്രബോധനത്തിൽ സഹിഷ്ണുത കാണിക്കാത്ത കാലം വരുന്നു കേൾവിക്ക് ഇമ്പമുള്ളവയിൽ അവേശം കൊള്ളുകയാൽ അവർ തങ്ങൾ അഭിരുചിക്ക് ചേർന്ന് പ്രസംഗകരെ വിളിച്ചു അവർ സത്യത്തിന് നേരെ ചെവിയടച്ച് കെട്ടുകഥകളിലേക്ക് വരുന്നു നീയാകട്ടെ സമചിത്തത പാലിക്കുക സുവിശേഷകൻ എൻ്റെ ജോലി കൊടുത
പതിമൂന്ന് പത്തൊമ്പതിൻ്റെ പതിമൂന്ന് പതിനാല് വചനങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ എല്ലാം വചനം ഈശോ തന്നെ ഈശോ മാ വചന ഈശോയാണ് ഇത്രയോട് പറഞ്ഞ യോഹന ഒന്ന് പന്ത്രണ്ടൊക്കെ അതാണ് എന്നെ സ്വീകരിക്കുന്നവർക്ക് ഈശോ തന്നെയാണ് വചന അതെനിക്ക് ഈശോ തന്നെ അത് യോഹന ആറ് അറുപത്തി ആത്മാവാണ് ജീവൻ ശരീരം ഒന്നും ഉപകരിക്കുന്നില്ല ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞ വചന ആത്മാവും ജീവനും ആത്മാവും ജീവനും ശരിക്കും അതൊരു ഒരു ഒരൊറ്റ അഭിഷ അനോ അതെനിക്ക് എന്തെന്ന് പറയാം അതോടെ ആ ഒറ്റ നിമിഷം കൊണ്ട് ഞാൻ ആത്മാവിൽ എൻ്റെ ഈശോയോട് ഒട്ടിച്ചേർന്നു പോയി ജനസഭയിലെ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് കറിയാ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും നമ്മൾ കൈകാര്യം ചെയ്യും പ്രിസിലോ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ വളരെ വേദനാജനകമായ സംഭവങ്ങൾ പോലും പല പല സംഭവങ്ങൾ കേൾക്കുകയും പല കാര്യങ്ങൾക്കും വിശ്വാസത്തിൻ്റെ സാക്ഷികൾ എന്ന് പറയുന്ന ആളുകളിലൂടെ ഉണ്ടാകുന്ന പോലും വേദനകളെല്ലാം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ എല്ലാവരും ഭയങ്കര ടെർബിലൻസ് ആണ് എല്ലായിടത്തും ഭയങ്കര ടെർബിലൻസ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഇൻഫാക്റ്റ് എനിക്ക് തൊള്ളി ഒരു ഒരു അനംശം പോലും എനിക്ക് ടെർബിലൻസ് ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഈ നിമിഷം വരെ അതെൻ്റെ കഴിവ് കൊണ്ടല്ല പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ കൃപ കൊണ്ട് മാത്രം ശരിക്കും സഭയിൽ നിന്ന് ആരെങ്കിലും അവിടെ സഭ പ്രശ്നമുണ്ട് അവിടെ പ്രശ്നം എത്ര പ്രശ്നമുണ്ട് ഞങ്ങൾ അവ പോയി പള്ളി പോകുന്ന അവൻ പണ്ടേ പോകേണ്ടതായിരുന്നു പ്രശ്നോ കാരണം അവർക്ക് ഇല്ല അഭിഷേകം ഇല്ല വെറുതെ ഇതിനകത്തിരുന്ന പതിരായിട്ടിരുന്ന കാറ്റടിക്കുമ്പോൾ പതിരെല്ലാം പറന്നു പോകും പ്രശ്നോ കാറ്റടിക്കുമ്പോൾ കേട്ടില്ലെന്ന് തോന്നില്ല പ്രസിലോ അതിലെല്ലാം പറന്നു തോന്നുന്നു എല്ലാം അവിടെ ഇരുന്നോളും പ്രസിലോ വിത്ത് അവിടെ കൈയടിച്ച കിട്ടാൻ തോന്നി പറഞ്ഞ അഭിഷേകത്തോട് ഞാനൊക്കെ നിന്നാൾ സഭയിലെയും കുറെ പ്രശ്നങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും കർത്താവ് ഞാൻ ഒത്തിരി നന്ദി പറയും പണ്ടേ ഉണ്ടാകേണ്ടതായിരുന്നു പ്രസിലോ കാരണം ഇത് ഈ ഈ നമ്മൾ ഈ അരിയെടുത്തിട്ട് അരി നമ്മൾ അടുപ്പത്തിടുന്നതിന് മുമ്പ് പണ്ടൊക്കെ ഇന്നത്തെ വീട്ടിൽ എനിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കൂടെ ഉണ്ട് പ്രസിലോഷ് ഇതിട്ടുന്നൊരു പേറ്റുന്നൊരു പരിപാടിയുണ്ട് പ്രസിലോഷ് പേറ്റിയിട്ടാണ് അവ തൊട്ട് ഇടുന്നത് പ്രസിലോഷ് ആ പേറ്റിൽ നിന്നുള്ള സംഭവം ഒത്തിരി നാളായിട്ട് കേരളസഭയിൽ ഇല്ലായിരുന്നു പ്രസിലോഷ് പരിശുദ്ധ എന്നോ ഇപ്പം നന്നായിട്ടൊന്ന് പേറ്റി നല്ല ക്ലീൻ ആക്കി നല്ല സുന്ദരമാക്കി നല്ല അടുപ്പത്തിട്ട് വേച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക പ്രസിലോഷ് പാകമായിട്ട് ചിത്തോണ്ടിരിക്കുക അതിന് നമ്മളെ എല്ലാവരും ദൈവം ഉയർന്നാക്കും അത് അതിൻ്റെ കർത്താവിൻ്റെ പദ്ധതിയൊന്നും നമ്മളൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്നതിനൊക്കെ ആയിരം മടങ്ങ് കൂടില്ല കർത്താവിൻ്റെ പദ്ധതി ഇവിടുത്തെ ഒന്നൊന്നും കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നൊന്നുമില്ല സ്വർഗത്തിലാണ് നമ്മുടെ സ്ഥലം അവിടെ ഈശ്വരൻ ഞാൻ പോകുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഭവനം ഒരുക്കാൻ പോവുക പോയി വീടൊക്കെ പണത് കഴിയുമ്പോൾ വരും നിങ്ങളെ കൊട്ടിക്കൊണ്ടു പോകാൻ അപ്പം അവിടെ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ കസേര കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ആ കസേരയ്ക്ക് യോജിച്ചവരാക്കി നമ്മളെ മാറ്റണ്ടേ പ്രസിലോ അപ്പം ഇവിടെ കുറഞ്ഞൊക്കെ നമ്മൾ വെട്ടി ഒരുക്കട്ടെ വെട്ടി 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 വെട്ടിക്ക് നല്ല 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 ഫലം കായ്ക്കാൻ വെട്ടി ഒരുക്കും സാർ അവിടുത്തെ പറഞ്ഞ ഹലോയ്യാ ഞാൻ പറയും ഇനി കേരളസഭയുടെ വളർച്ചയുടെ കാലമാണ് പ്രസിലോ സഹനം കൂടിയാൽ സഭ വളരും സഹനം കുറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വളരും കേട്ടില്ല എന്താ പറഞ്ഞാച്ച പറഞ്ഞത് സഹനം ഉണ്ടായാൽ ആര് വളരും സഹനം കുറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വളരും സഭ തളരും കൈയടിച്ച് കർത്താവ് നന്ദി പറഞ്ഞ പക്ഷേ ഉത്തരം സൂചിച്ച് നന്നായിട്ട് കൈയടിച്ച് ഒറ്റ വിളി ഹലേ ലുയ്യ ഹലേ ലുയ്യ ഹലേ ലുയ്യ നല്ല പക്ഷേ കേട്ടോ ഇന്ന് കർത്താവ് ഒരുക്കിയ ദിവസം പ്രസിലോ എന്നോട് ഈശോ ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ കയറി വന്നപ്പോൾ എന്നെ പറഞ്ഞു ഇനി ഇവിടെ അഭിഷേകം ചെയ്യാൻ പോകുന്നു പോകുന്നു പ്രസിലോഷ് ഇനി ഇനി അനോയിൻറ്റിങ് ഒരു ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന മുഴുവൻ ഇതിന് പരിസരത്തിരിക്കുന്നവർക്ക് അഭിഷേകം കിട്ടിയിരിക്കും പ്രസിലോഷ് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കൊക്കെ അഭിഷേകം കർത്താവിൻ്റെ അമ്മ പ്രവർത്തിച്ചിരിക്കും കർത്താവിൻ്റെ കൃപ ഒഴുകും ഈ തൂണിനൊക്കെ അഭിഷേകം കിട്ടട്ടെ പ്രസിലോഷ് ഈ ഹോളിനൊക്കെ അഭിഷേകം കിട്ടട്ടെ അങ്ങനെ കിട്ടും ചില സ്ഥലത്തിന് അഭിഷേകം കിട്ടും കിട്ടിയാല് യെസ് ഒരെണ്ണോ യെസ് ഹലേ ലുയ്യ ഹലേ ലുയ്യ വിശ്വ ആരാധന ഹലേ ലുയ്യ കുറച്ച് നാൾ പറഞ്ഞ ജെറുസലേമിൽ ധ്യാനിപ്പിച്ചപ്പോഴേ അപ്പം ജെറുസലേമിൽ ധ്യാനിപ്പിച്ചത് നമ്മുടെ സെപ്പൾക്കർ എന്നുള്ള പള്ളിയുടെ തൊട്ടടുത്ത പള്ളിയിലായിരുന്നു നമ്മുടെ ധ്യാനം പ്രസിലോ അതായത് ആഗുൽത്താമലയുടെ ഭാഗത്ത് തന്നെയായിരുന്നു എൻ്റെ ധ്യാനം പ്രസിലോ അതിൻ്റെ തൊട്ട് അവിടെ നിന്ന്
അപ്പോൾ അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ ഞാൻ അപ്പോൾ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് പള്ളി പോലും കയറാൻ വികാരത്തിന് സമയം തരികയായിരുന്നു പ്രസിലോ ഞാൻ പറഞ്ഞു അച്ഛൻ എനിക്ക് കാൽവരിയിൽ കാൽവരി പോയാൽ ഇവിടുത്തെ വേറെ അച്ഛനെ നാട്ടുകാരിലോട്ട് ഓടിക്കുന്നു പറഞ്ഞു പ്രസിലോ അവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കയറ്റി വിടും അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് എനിക്ക് പള്ളിക്കകത്ത് ശരിക്കും ഈ സപ്പൽക്കർ പള്ളിയിലും ഞാൻ നേരത്തെ പോയിട്ടുള്ളു കേട്ടോ പല പ്രാവശ്യം പോയിട്ടുള്ളു ആ പള്ളിയിലൊന്ന് കയറി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റും ഞാനവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ കാണുന്ന മിക്കവാറും എല്ലായ്പ്പോഴും കാണുന്ന സംഭവമുണ്ട് അവിടെ ഒരു 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 ഈശോയെ ഈശോയെ കുരിശിൽ നിന്ന് ഇറ എടുത്ത് ഇറക്കി ഈശോയെ ഒരു 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 സ്ഥലത്ത് കിടത്തുന്നുണ്ട് പ്രസിലോ ഒരു ഒരു മാർബിൾ ശിലയുണ്ട് അപ്പോൾ കിടത്തിയിട്ട് അവിടെ വെച്ചാണ് ഈശോയെ സുഗന്ധ തൈലം കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പൂശ് ഈശോയെ ഒരുക്കി കല്ലറയിൽ വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു പാറ ഇങ്ങനെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ചരിത്രത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമുണ്ട് അതിങ്ങനെ ഇവിടെ അപ്പോൾ അവത്തിൽ ഇങ്ങനെ ആളുകൾ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രാർത്ഥിക്കും തൊട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കും അവരുടെ കൊന്തയെല്ലാം അവത്തി കിട്ടി ഇങ്ങനെ ഈ ഈശോയെ കിടത്തി പ്രത്യേകിച്ച് ചെയ്യും അവരുടെ തുണികളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ ഉറപ്പിക്കുന്നത് എത്രയോ വർഷമായാണ് ഇപ്പോഴും ആളുകൾ വന്നിട്ട് അവർ തൊട്ടുകൊണ്ട് പോവുകയാണ് അനുഗ്രഹം മേടിച്ചുകൊണ്ട് പോവുകയാണ് അഭിഷേകം മേടിച്ചുകൊണ്ട് പോവുകയാണ് പ്രസിലോഷ് അതായത് കർത്താവിൻ്റെ ആ സ്ഥലത്തിന് കർത്താവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം കടന്നു പോകുന്ന സ്ഥലത്തിന് അഭിഷേകം അതെന്നും അവിടെ നിലനിൽക്കും പ്രസിലോഷ് അതുപോലെ നിങ്ങളിവിടെ ധ്യാനിച്ചിട്ട് പോയി കഴിയുമ്പോൾ ഈ സ്ഥലത്തും അതുപോലെ അഭിഷേകം കിടക്കും എന്നുള്ള കാര്യത്തിന് എനിക്ക് യാതൊരു സംശയമില്ല ആമേ അപ്പം ഞാൻ തിരിച്ചു വരിക പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ അഭിഷേകം കിട്ടാൻ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് എസ് ഐ അറുപത്താറുണ്ട് എപ്പോഴും കേൾക്കുന്ന വചനാണ് ബൈബിൾ പഠിക്കണം പഠിച്ചു പഠിക്കുന്നത് ഹൃദയ ബുദ്ധി എന്ന് ഹൃദയത്തിലോട്ട് കയറ്റണം ഈ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ദൂരമുള്ള സ്ഥലം ഏത് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഈ ഗൂഗിൾ മാപ്പിൽ നമ്മൾ നോക്കി ഇങ്ങനെ സ്ഥലം നോക്കും നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിൻറ്റും എൻഡിങ് പോയിൻറ്റും അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മളിപ്പം ഫ്ലോറോട്ട് വയ്ക്കുക ഇടുമ്പോൾ പറയും ഇത്ര ആയിരം കിലോമീറ്റർ പ്രസല്ലോ അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റേജ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലോട്ട് നമ്മൾ ഫ്ലൈറ്റ് കയറുകയാണെങ്കിൽ കാണാം ഇത്ര എണ്ണായിരം അല്ല എത്ര കിലോമീറ്റർ പതിനായിരം കിലോമീറ്റർ ഇങ്ങനെ കാണിക്കും പ്രസിലോ അപ്പോൾ ഈ ഭൂമിയിൽ എന്നാൽ അതേ അതിനേക്കാൾ ഏറ്റവും ദൂരമുള്ള കിലോമീറ്റർ അതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടുന്ന് സൂര്യനിലോട്ടുള്ള കിലോമീറ്റർ ഞാൻ പറയും തലേന്ന് ഹൃദയത്തിലോട്ടുള്ള ദൂരമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഉള്ള ദൂരം എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ ഓർത്തണം പ്രസിലോ അത് അത് ഇത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ വരാത്തതാണ് ഈ പ്രശ്നത്തിന് മുഴുവൻ കാരണം പ്രസിലോ അത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടം വരെ എത്തിയാൽ നമ്മൾ എത്തിക്കാനുള്ള ഒറ്റ വഴി എന്റെ ആദ്യ പിതാവ് എന്നെ പഠിപ്പിച്ച രഹസ്യം അത് ഞാനത് പാലിച്ചപ്പോൾ അതെനിക്ക് അനുഭവമായിട്ടുള്ളത് നാവിന്റെ നിയന്ത്രണം യാക്കോ മൂന്ന് രണ്ട് പ്രസ്ലോഷ് നിശബ്ദത പ്രസ്ലോഷ് ആന്തരിക നിശബ്ദത പരിശുദ്ധി അമ്മയൊക്കെയുള്ള ഏറ്റവും വലിയ പുണ്യം എന്നറിയാം ഷീ സൈലൻറ്റ് ഷീ സൈലൻറ്റ് പിതാ കർത്താവിന് ദാസി നിന്റെ ഗീതം പോലും നിറവേറട്ടെ എന്നൊരു വചനം പറഞ്ഞ ശേഷം അമ്മ പിന്നെ എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കാനായിലെ കല്യാണ വിരുന്ന ഒരു വാക്ക് പറയുന്നത് അവൻ പറയുന്നത് ചെയ്യുക സൈലൻറ്റ് മരണത്തിൻ്റെ സ്തോത്ര ഗീതം അത് തീർച്ചയായിട്ടും അത് അവസ്തുതിച്ചതാണ് പ്രസിലോഷൻ പക്ഷേ വേറെ അമ്മ സൈലൻ്റ് ആണ് ഞാൻ ഈ എഫ് എസ് എസിൽ മാതാവിൻ്റെ വീട്ടിൽ പോയിട്ടുണ്ട് അവിടെ ചരിത്രം പറയുന്നത് അമ്മ മരിക്കാൻ അമ്മ അമ്മയുടെ സൃഗാരോപണ സമയമാകുമ്പോൾ അമ്മയ്ക്കിട വാ ചുരുങ്ങി ചെറുതായിരുന്നു അമ്മയുടെ വാ ചുരുങ്ങി ചെറുതായിരുന്നു പൊഷി വൈലൻറ്റ് സൈലൻറ്റ് ആകുമ്പോൾ പുറത്തുനിന്നുള്ളതൊന്നും അകത്തോട്ട് വരില്ല അപ്പോൾ ഈ വചന അവിടെ ഇരുന്ന് പ്രവർത്തിക്കും പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടി നടന്ന അങ്ങനെയാണല്ലോ ഭൂമി മുഴുവൻ നിശബ്ദതയിലായിരുന്നപ്പോഴാ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പ്രവർത്തിച്ചത് ഒരു വ്യക്തി ധ്യാനം കഴിഞ്ഞ ശേഷം പെർഫെക്റ്റ് സൈലൻ്റ് ആയിരുന്നാൽ മാത്രമേ ഈ വചനം ഹൃദയത്തിലിരുന്നിട്ട് വേരി പിടിക്കുകയുള്ളൂ വലിയൊരു ആത്മീയ രഹസ്യമാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് ലക്ഷക്കണക്കിന് കൺവെൻഷനുകളും ധ്യാനങ്ങ
ആരുടെയും കുഴപ്പമല്ല നിശബ്ദതയില്ല അതാണ് പോലോസ് ഡിഹ പറയുവേ തിമുത്തി ലേഖനം രണ്ട് തിമോത്തി രണ്ട് തിമോത്തി രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ സെക്കൻഡ് തിമോത്തി ചാപ്റ്റർ ടു വേർഡ്സ് സിക്സ്റ്റീൻ വേർഡ്സ് വായിക്കും കാണാൻ പറ്റുമേ ലൗകികമായ വ്യർത്ഥ ഭാഷണം ഒഴിവാക്കുക അടുത്ത് പറയും അല്ലെങ്കിൽ അത് ജനങ്ങളെ ഭക്തിരാഹിത്യത്തിലേക്ക് നയിക്കും സുവിശേഷ പ്രകോഷകർ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ ലൗകികമായ വ്യർത്ഥ ഭാഷണം ഒഴിവാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അത് ജനങ്ങളെ ഭക്തിരാഹിത്യത്തിലേക്ക് നയിക്കും യാന്ത്രികം നിശബ്ദത നിശബ്ദത ഞാൻ എൻ്റെ ശുശ്രൂഷ ഈശ്വർ തന്നെ എനിക്ക് ഉള്ളൊരു അനുഗ്രഹം ധ്യാനകേന്ദ്രം തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം എടുത്ത തീരുമാനങ്ങൾ ഒന്ന് ധ്യാനകേന്ദ്രത്തിൽ താമസിക്കുന്നില്ല നമ്മളാണ് ഞാൻ താമസിക്കാറില്ല എൻ്റെ രൂപതയുടെ ഒരു ഒരു വൃദ്ധരായ വൈദികരെ താമസിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കേന്ദ്രമുണ്ട് അവിടെ ഒരു ഒഴിഞ്ഞൊരു മുറിയിൽ അവിടേക്ക് ആർക്കും വരാൻ പറ്റത്തില്ല ആ പ്രദേശത്തേക്ക് ആരും ഒഴിഞ്ഞൊരു മുറിയിലേക്ക് അവിടെ ഇരിക്കും ഞാൻ എൻ്റെ ഫോൺ ഞാൻ ഫോൺ വിളി എനിക്കില്ല ഫോൺ എടുക്കാറുമല്ല എടുക്കാറ് ഈ ഫോൺ ഇത്രയും വലിയ അത്യാവശ്യ കാര്യമൊന്നും അല്ല എനിക്ക് വാട്സപ്പും ഫേസ്ബുക്കും ഒന്നും ഇല്ല കേട്ടോ ഒരിക്കലും ഒരുത്തർ പറഞ്ഞാൽ അച്ഛാ അച്ഛനെ ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ പഠിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ എൻ്റെ പൊന്നു പോലെ ഞാൻ ഇത് പഠിപ്പിച്ചേക്കരുത് പ്രസിലോഷൻ നീയോ തീർന്നു ഇനി എന്നെയും കൂടി തീർക്കണ്ട ആയിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിൽ എൻ്റെ ആത്മീയ പിതാവ് പറഞ്ഞു ലോകത്തിൻ്റെ പാട്ട് പാടിയേക്കരുത് ലോകത്തിൻ്റെ ഒന്നും തൊട്ടേക്കരുത് കേൾക്കരുത് ഞാൻ ഇത്രയും വർഷമായിട്ട് ഞാൻ പിന്നെ ലോകത്തിൻ്റെ സിനിമ പാട്ടെന്ന് ഞാൻ പാട്ട് പാടുന്ന ആളൊന്നും അല്ല കേട്ടോ ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടൊന്നും ഇല്ല എൻ്റെ സെമിനാരിലുള്ള എൻ്റെ അച്ഛൻ അച്ഛമ്മ അച്ഛന്മാരുടെ കൂടെ ഇവിടെയൊക്കെ ഉണ്ട് എൻ്റെ കൂടെ പഠിച്ചവരൊക്കെ ഉണ്ട് ചോദിച്ചു നോക്കിക്കോളൂ ഞാനൊന്നിനും നിന്നിട്ടില്ല എൻ്റെ നാവ് കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തി എൻ്റെ ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷം ഞാൻ ആകെ പാടിയിട്ടുള്ളത് എൻ്റെ കർത്താവിനെ മാത്രം സ്തുതിക്കാൻ ഈ നാവ് ഞാൻ തുറന്നിട്ടുള്ളു ഒരു മൂളിപ്പാട്ട് പോലും കേൾക്കാൻ വേണ്ടി നട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ വചനം വേര് പിടിക്കില്ല വചനം വേര് പിടിക്കില്ല അത് വളരില്ല അത് ഫലം ചൂടില്ല ആന്തരികമായ നിശബ്ദത This is a basement. Basement. This base is not the same. How many people are going to go? Who is 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 going to go? We are going to go to English. We are going to go to the English. We are going to go. അവരൊത്തിരി സൂക്ഷിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം സൈലൻസ് ആണ് റൈറ്റ് ഇടസമയത്തില്ലെന്ന് പള്ളി കാണാം ചില ഇങ്ങനെ ചില ആൾക്ക് അവർ മാതാവാണോ രൂപമാണോ അവരാണോന്ന് പോലും അറിയില്ല ഒരൊറ്റ ഇരിപ്പുണ്ട് പ്രാർത്ഥനയുണ്ട് ചില ആൾക്കാർ നിസ്സബ്ദ്ഫെക്ട് സൈലൻസ് അവർ പള്ളി പോലും അവരങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാറുള്ളത് ഒരു ഇരുട്ടായിരിക്കും യൂറോപ്പിലൊക്കെ ചില പള്ളിക്കകത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അടുത്താരെ മാത്രം ലൈറ്റ് കാണും വേറെ ബാക്കിയെല്ലാവരും ആർക്കും ആരുടെ ഫേസ് ക്ലിയറായിട്ട് കിട്ടത്തില്ല അതായത് അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരാളോട് സംസാരിക്കാനായിട്ടുള്ളൊരു പ്രവണത ഉണ്ടാകില്ലാത്തൊരു ഒരു മൂഡാണ് ഞാനത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത് നിങ്ങൾ ഗഡ്സമൻ ചർച്ച് ഇസ്രായേലിൽ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഗഡ്സമൻ പള്ളി ചർച്ച് ഓഫ് നേഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പള്ളിയുണ്ട് ആ പള്ളി മുഴുവൻ ഇരുണ്ട പള്ളി അതിൻ്റെ പാറ ഇരിക്കുന്നിടത്തും അത് ഏറ്റവുമുള്ള ബലിപീഠത്തിൽ മാത്രമേ പ്രകാശം ബാക്കി മുഴുവൻ ഡാർക്കാണ് 
കാരണമെന്നുവെച്ചാൽ പ്രാർത്ഥിക്കണമെങ്കിൽ നിശാന്തത വേണം നിശബ്ദത വേണം നമ്മൾ ഒത്തിരി സംസാരം കൂടുതൽ ഞാൻ നിങ്ങളൊക്കെ സംസാരം കൂടുതൽ അതുണ്ടോ ഞാൻ പറയുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ എന്ന് മനസ്സിലാവും യസോർണോ 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 സ്തുതിക്കട്ടെ 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 നാവിനെ അതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് യാഖവ് മൂന്നായി രണ്ട് പറയും നാവിനെ നിയന്ത്രിച്ചവൻ ശരീരത്തെ മുഴുവൻ നിയന്ത്രിച്ചവൻ നാവിന് നിയന്ത്രണമില്ലാത്തവന് ശരീരത്തിൽ നിയന്ത്രണമില്ലെന്ന പറയും പൊരുവന് അഭിഷേകമുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള വഴി അവൻ്റെ സംസ്ഥാനം നോക്കിയാൽ ഒരേ സമയം രണ്ടു തരത്തിൽ സംസാരിക്കുന്നതാണ് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കും സഹോദരനെ ദേഷിക്കും അപ്പോൾ ഒരു കന്വെൻറ്റിങ് അല്ലത് ഈ സമയത്ത് കർത്താവിൻ്റെ ആത്മാവെ പ്രാർത്ഥിക്കണം നാവിന് പൂട്ടണം ബന്ധിക്കണം നാവ് ബന്ധിക്കപ്പെടണം പരിശുദ്ധ ആത്മാവ് ഈ സമയത്ത് ഞങ്ങളുടെ നാവിനെ അച്ഛനെ പറഞ്ഞ് കെട്ടോ അനോൻറ്റിങ് കിട്ടാൻ പോട്ടോ സ്വീകരിച്ചോണ്ട് പോകാവുള്ളൂ സ്വീ വെറുതെ കെട്ടിട്ട് പോകരുത് രണ്ട് കരമ്പ് സുതിച്ചേ 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 രണ്ട് കര സുതിച്ചേ 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 രണ്ട് കര സുതിച്ചേ 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 ഈ വചനം എഴുതിയെടുത്ത ഒരു വചനം അതായത് ചുമർന്ന് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ അറിയോ ഓക്കെ യെസ് ഷുഡ് ബി യാഖവ് ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തിരണ്ട് മുതൽ വചനം നിങ്ങൾ വചനം കേൾക്കുക മാത്രം ചെയ്യുന്ന ആത്മവഞ്ചകരാകാതെ അത് അനുവർത്തിക്കുന്നവരും ആയിരിക്കും ഇനി വചനം കേൾക്കുകയും അത് അനുവർത്തിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ തൻ്റെ മുഖം കണ്ണാടിയിൽ കാണുന്ന മനുഷ്യന് സന്ദർശനം അവൻ തന്നെ തന്നെ നോക്കിയിട്ട് കടന്നു പോകുന്നു താൻ അങ്ങനെ എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നുവെന്ന് ഉടൻ തന്നെ വിസ്മരിക്കുകയും ചെയ്തു അതെന്നെ കേട്ട് ഹൃദയ സമയം എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ ഞാൻ സെമിനാരി പഠിക്കുന്നു ഞാൻ സെമിനാരി സെമിനാരിയുടെ അന്തരീക്ഷം ഞങ്ങളെപ്പോഴും ഓരോ രസവും കളിയും പഠിത്തവും ചിരിയും അങ്ങനൊരു സമയം അങ്ങനൊരു അന്തരീക്ഷത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഞാൻ സത്യത്തിൽ മൂന്നര വർഷം നാവിനെ നിയന്ത്രിച്ച് വചന ഹൃദയത്തിൽ സംഗ്രഹിച്ച് ഞാൻ കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഇസ് സെൽഫ് ഇസ് എം ബറക്കൾ അത്യാവശ്യ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രം പൊതുകാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് ചെയ്ത് പോകുന്നു ബാക്കി മുഴുവൻ സമയവും നാവിനെ പൂട്ട് അപ്പം ചില ചിലപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് അന്തിനൊക്കെ നമ്മളൊക്കെ സംസാരമൊക്കെ വരുമല്ലോ കുറ്റം പുറത്തിലൊക്കെ മിണ്ടില്ല നമുക്ക് മാറി നടക്കും കൂടെ നിൽക്കും കൂടെ മാറാൻ പറ്റില്ല കാരണം നമ്മൾ ഒരു കുടുംബത്തിൽ അംഗമാണ് ഫാമിലിയിൽ അംഗം പക്ഷെ അവിടെ കൂടെ നിന്ന് കൊടുക്കും കേൾക്കാതെ നിന്ന് കൊടുക്കും കാണാതെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കും കാണാതെ കാണുക കേൾക്കാതെ കേൾക്കുക പ്രസലോ കാരണം ബന്ധം മുറിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ആധ്യാത്മികത ആധ്യാത്മികതയല്ല പ്രസലോ ബന്ധം മുറിക്കാനും പാടില്ല പക്ഷേ പാപത്തിലേക്ക് പോകാനും പാടില്ല ശ്രമത്തിൽ പ്രത്യേക ഹലലുയാ ഹലലുയാ അതൊരു യുദ്ധമായിരുന്നു ആ യുദ്ധത്തിന് എന്നെ സഹായിച്ചത് പരിശുദ്ധം എൻ്റെ ക്ലാസ്മേറ്റ്സ് ഒക്കെ എന്നെ എന്നെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഞങ്ങൾ ഭയങ്കര സൈന്യം എൻ്റെ അത്ര സ്നേഹിക്കുന്നവരാണ് ഞാൻ സോ പക്ഷേ അവർക്കറിയാം ആ ഇത്ര പേരുള്ളൂ എന്നറിയാം പ്രസിലോ കൂടെയിരിക്കും അല്ലാതെ ഒരു വാക്ക് വേറെ പറയില്ല സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് സഹായിക്കും ശുശ്രൂഷിക്കും എല്ലാ കാര്യം ചെയ്തു കൊടുക്കും പ്രസിലോ കാരണം ഉള്ളിൽ എന്തിരിക്കുന്നുണ്ടോ മോചനം മോചനം ഇരിക്കുന്ന കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ 
ശാന്തമായിട്ടിരിക്കണം ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം എങ്കിൽ അത് വളരും ഇന്ന് പണ്ടേ നമ്മളൊക്കെ പൗലോസ്ലിയ പറയുന്ന പോലെ എത്രയോ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ നമ്മളൊക്കെ അഭിഷേകത്തിൽ വരേണ്ടവരായിരുന്നു അറിയോ ഞാൻ ഒരു ഒറ്റ വചനത്തെ പിടിച്ച എത്ര കയറി വന്നു ദർവാസുള്ളി വൺ വേർഡ് ഓഫ് ഗോഡ് ആ വചനം എടുത്തു വെച്ചിട്ട് അത് ഞാൻ നിങ്ങളോട് കൂടി വന്നപ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചല്ലാതെ അത് ക്രൂശുതിനായവനെ കുറിച്ചല്ല മറ്റൊന്നിനെ കുറിച്ച് അറിയേണ്ടതില്ലെന്നുള്ള തീരുമാനം എടുത്തിട്ട് നാവിനെ നിയന്ത്രിച്ച് വചനം വായിച്ച് പഠിക്കും അനേകം സ്നേഹം അതായത് ഒന്ന് കൂടുതൽ ദിവസം പതിമൂന്ന് സ്നേഹമാണ് സർവോത്കൃഷ്ടം ഒന്ന് കൂടുതൽ ദിവസം പതിമൂന്നിൻ്റെ പതിമൂന്ന് സ്നേഹ വിശ്വാസം പ്രത്യാശ സ്നേഹം സ്നേഹമാണ് സർവോത്കൃഷ്ടം ആ സ്നേഹത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നിൽക്കുക നിശബ്ദത പാലിച്ച് വചനം നിറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വചനം വേണം വചനം നിറയ്ക്കണം അപ്പോൾ കുർബാനോടൊക്കെ ഒരു പ്രത്യേക താല്പര്യമാണ് കുർബാനെടുത്തും നിശബ്ദമായിട്ടിരിക്കും ഞാൻ ഈ നിങ്ങളോടുത്ത് ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഓടി മാറുന്നവരാണ് സാഹചര്യം ഓടി മാറും സെൻറ്ററിലാണ് ഞാൻ ധ്യാനം കഴിയുമ്പോൾ ആദ്യം സെൻറ്ററിൽ ധ്യാനം കഴിഞ്ഞിട്ട് പോകുന്ന ധ്യാനമായിരിക്കും കൺവെൻഷൻ ആയാലും കഴിയുമ്പോൾ ഇറങ്ങി ഞാൻ പോകും താങ്ക്സ് ഗിവിങ് ഒന്നിനും ഞാൻ ഇരിക്കത്തില്ല ഞാൻ പറയുന്നത് നമുക്ക് താങ്ക്സ് ഗിവിങ് മേടിക്കാൻ നമ്മുടെ തന്നത്തിൽ ഒന്നുമില്ല എല്ലാം തമ്പരാൻ തന്നെ അപ്പോൾ ദൈവത്തിന് കൊടുത്തത് എനിക്കും ഇല്ലല്ലോ ഞാൻ പറയും എനിക്കങ്ങ് ബാധിക്കും പക്ഷേ താങ്ക്സ് പറഞ്ഞില്ല അച്ഛൻ വിഷമം എനിക്കങ്ങനെ പ്രശ്നമില്ല കാരണം അത് നമ്മുടെ പ്രശ്നം കൃപ പോകരുത് നമ്മൾ പ്രശ്നം ഇത് കേൾക്കാൻ പോയാൽ നമ്മുടെ അനുമതിക്ക് പോവുകയാണ് അപ്പൊ അവിടെ അത് പിടിച്ചു നിർത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ അഭിഷേക പക്ഷെ പിടിച്ചു നിർത്താൻ സ്വന്തം കഴിവുകൊണ്ട് പറ്റില്ല അത് നോ സഹായിക്കണം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ യേസോർണോ യേസോർണോ ഡീപ്പായിട്ട് എന്നെ സംസാരിച്ചു ഹലോലി അസ്തുതിക്ക് സ്തുതിക്ക് സ്തുതിക്കുന്നു രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഉയർത്തി സ്തുതിക്കട്ടെ ഹലോലി അസ്തുതിക്കുന്നു സ്തുതിക്കുന്നു ഒറ്റ വിളിച്ചു സ്തുതിക്കും സ്തുതിക്കുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവേ വ്യാപരിക്കണമേ വ്യാപരിക്കണേ വ്യാപരിക്കണേ എല്ലാ ഹൃദയങ്ങളും സ്പർശിക്കും എല്ലാ ഹൃദയങ്ങളും എല്ലാ ബന്ധനം അടിച്ചു കൊണ്ടുമേ പരിശുദ്ധ പരമ ദിവ്യ കാരണത്തിന് ശബ്ദം എഴുതി പറഞ്ഞേ ഹലേ ലുയാ ഹലേ ലുയാ ഉണ്ട് നിശബ്ദ നാവിൻ്റെ നിയന്ത്രണം റോമാലേഖനം രണ്ടാം അധ്യായം ഒന്ന് മുതിർന്ന് വായിക്കണം ഇത് വചനം വായിച്ചിട്ട് നമ്മൾ നമ്മൾ നിർത്തും ഞാൻ ഈ അടുത്ത ആരാധനയ്ക്ക് പ്രവേശിക്കാം അല്ലയോ മനുഷ്യ നീ ആര് തന്നെ ആയാലും മറ്റൊരു യുവനെ വ്യത്തിക്കുമ്പോൾ നിനക്ക് ന്യായീകരണം അപരനെ വ്യത്തിക്കുമ്പോൾ നീ നിന്നെ തന്നെയായി വ്യത്തിക്കുന്നത് എന്നാൽ വ്യത്തിക്കുന്ന നീയും അതെ അതായത് നാവിൻ്റെ അവിടെ പറയണം വിധിക്കുക ജഡ്ജ്മെൻറ്റും ഡിസേൺമെൻറ്റും രണ്ടും രണ്ടാണ് കേട്ടോ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് ഇസ് പ്യോർലി എക്സ്റ്റേണൽ ഡിസേൺമെൻറ്റ് ഇസ് പ്യോർലി സ്പിരിച്വൽ ആൻഡ് ഇൻറ്റേണൽ ഇന്ന് മുഴുവൻ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് ഒരാൾ നോക്കി നിറം നോക്കി കഴിവ് നോക്കി ഭാവി നോക്കി ബോധം നോക്കി അത് നോക്കിയിട്ട് പറയും ഹീസ് ഗുഡ് ഹീസ് ബാഡ് ഹീസ് നൈസ് ഗുസ് ഇതെല്ലാം എക്സ്ട്രാനൽ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് അതല്ല ഇന്ന് കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങൾ മുഴുവൻ കാരണമായി ജഡ്ജ്മെൻറ്റേ ഉള്ളൂ ഡിസേൺമെൻറ്റ് ഉള്ളൂ ഡിസേൺമെൻറ്റ് വെച്ചാൽ അരൂപിയെ തിരിച്ചറിയുന്നു ഒന്ന് കുറഞ്ഞ പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ പത്ത് മുതൽ പതിനാല് വരെ വെച്ച് അരൂപിയെ സ്പിരിറ്റിനെ തിരിച്ചറിയും ഇന്ന് നിങ്ങൾ ഇന്ന് യൂട്യൂബിൻ്റെ ഒരു കൾച്ചർ കയറി വരുന്നുണ്ട് പ്രസിഡോഷൻ സന്ധ്യാ പ്രാർത്ഥന പോലും യൂട്യൂബിനകത്ത് ദൈവത്തെ ഓർത്ത് അത് അപകടം ചെയ്യുമെന്ന് ഞാൻ ഉറപ്പിച്ചു പറയും പ്രസിഡോഷൻ കുടുംബം മാതാപിതാക്കളും മക്കളും ഒരുമിച്ചിരുന്ന് അറിയാവുന്ന പോലെ വന്നു ചെല്ലി അറിയാവുന്ന പോലെ പ്രാർത്ഥിച്ചെടുക്കേണ്ട സമയമാണ് സന്ധ്യാ പ്രാർത്ഥന കുടുംബ പ്രാർത്ഥന പ്രസിഡോഷൻ ഒക്കെ നമുക്ക് എനർജി കിട്ടുന്ന ചില മേഖല ഉണ്ട് അപ്പോൾ യൂട്യൂബിലോട്ട് കേട്ട് എല്ലാ വചന ക്ലാസ്സും കേൾക്കാൻ പോലെ അഭിഷേകം പോകും കംപ്ലീറ്റ് പോകും കംപ്ലീറ്റ് പോകും ഇവിടെ ക്രിസ്തു അവിടെ ക്രിസ്തു എന്ന് പറയുമ്പോൾ വണ്ടി എടുത്തുകൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് പോയാൽ പൊക്കോ അത് ക്രിസ്തു അല്ലെന്ന് നീ അറിയുമ്പോൾ അറിയേല എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടേ അറിയൂ നരകത്ത് ചെന്ന് കഴിയുമ്പോഴേ അറിയുള്ളൂ അത് ക്രിസ്തു അല്ലെന്ന് ഏട്ടയ്ക്ക് വെച്ചെന്ന് അറിയാൻ പോകുന്നു നരകത്ത് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞ അറിയുള്ളൂ അയ്യോ ഇത് ക്രിസ്തു അല്ലായിരുന്നോ കാണുന്ന ഞാൻ ഒരിക്കലും കേൾക്കാറില്ല ഡിസേൺമെന്റ് എടുക്കണം അത് ദൈവവചനം പരിശുദ്ധ അമ്മാവന്റെ വചനമാണോ സ്ഥിരസഭയ
ഇറ്റ് ഈസ് സ്പിരിറ്റൽ ഇൻ ഡിസൈൻ ഇത് ഡീലി ഡിസൈൻ ഇത് ജഡ്ജ്മെന്റ് എന്ന് മുഴുവൻ ജഡ്ജ്മെന്റ് എല്ലാം ജഡ്ജ്മെന്റ് ഡിസൈൻമെന്റ് വെച്ച പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറയും ഇത് ശരി തെറ്റ് എന്നെ ഈശോ ഒത്തിരി ഞാൻ ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയാറുണ്ട് എൻ്റെ കഴിവില്ല ഈ വചനം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്നെ പറയും ദൈവ വചനം ദൈവത്തിൻ്റെ അത് സ്വർഗത്തിന് വരുന്നു അവർ പഠിച്ചത് കുർബാന എന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞു അല്ലേ ഈ സ്വർഗ മാലാഹാമാരുടെ അപ്പം ഭക്ഷിക്കുമ്പോൾ ജീവ ഈശോ ഈശോയുടെ ശരീരമാണ് ഈശോയുടെ ശരീരം കുർബാന ഭക്ഷിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് സ്വർഗത്തിൻ്റെ ദർശനം കിട്ടും കുർബാന ഭക്ഷിക്കാത്തവർക്ക് സ്വർഗത്തിൻ്റെ ദർശനം കിട്ടില്ല അവിടെ നാട്ടിലുള്ള സയൻറ്റിസ്റ്റ് പറഞ്ഞത് സ്വർഗമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ കേക്കേട്ട ഫിലോസഫേഴ്സ് പറയും സ്വർഗ്ഗം നരവൊന്നുമില്ല കേട്ടോ വെറുതെ കെട്ടുകഥ കേട്ടോ ഇപ്പോഴെല്ലാം ഘടനീസ് വെച്ചിട്ട് കാലം ഘടനീസ് വെച്ചാൽ തിന്നുക കുടിക്കുക ആനന്ദിക്കുക നാളെ വേറെ ജീവിതം ഒന്നുമില്ല ആകെ ഒരു ജീവിതമേ ഉള്ളൂ മാക്സിമം ആസ്വദിക്കുക അത് ഘടനീസം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സംഭവമാണ് പ്രസലോഷം എപ്പിക്യൂരിനീസം എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് പ്രസലോഷം അത് മൊത്തം ഇതാണ് സംഭവം മുഴുവൻ പ്ലഷർ സ്പീക്കിംഗ് പീപ്പിൾ പ്ലഷർ സ്പീക്കിംഗ് പീപ്പിൾ പ്ലഷറാണ് എൻജോയ് എൻജോയ് എന്നൊരു വാക്ക് ഉപയോഗിക്കും അത് ഈശോ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്നൊരു കാലമുണ്ട് അതാണ് ലുഖ ഇരുപത്തൊന്നിൻ്റെ മുപ്പത്തിനാല് സുഖലോലുപത മധ്യാസക്തി ജീവിത വ്യഗ്രത എന്നിവയെ നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് ദുർബലമാണ് ദുർബലമാന്ന് അർത്ഥം എന്താ അതില്ലാണ്ട് ജീവിക്കാൻ മേലാത്തൊരു അവസ്ഥ സുഖലോലുപത മധ്യാസക്തി ജീവിത വ്യഗ്രത ഇതില്ലാതെ ജീവിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു അവസ്ഥ ഇത് മൂന്ന് ദൈവങ്ങളായിട്ട് ജീവിതത്തിൽ വരും ത്രീ ഗോഡ്സ് സുഖലോലുപത പ്ലഷർ ഐ ഗോയിങ് ആഫ്റ്റർ ഓൾ കൈൻസ് ഓഫ് പ്ലഷർ ബോഡിലി പ്രഷർ മെൻ്റലി പ്രഷർ കണ്ണിന് സുഖകരമായത് രണ്ട് മദ്യാസ എല്ലാത്തരം ആസക്തി മദ്യം കഞ്ചാവ് മയക്കുന്ന ഡ്രഗ്സ് ഒക്കെ ഒരു അപ്പം പരിശുദ്ധ കുർബാന ഭക്ഷിക്കാൻ പറയുന്ന പരിശുദ്ധ കുർബാന ഭക്ഷിക്കുന്നവന് സ്വർഗത്തിൻ്റെ ദർശനം ഉണ്ടാകണം വേലിയ പ്രവാചകന് നമുക്കറിയാം ഈ വലിയ പ്രവാചകനെ ഓടിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്കറിയാം സ്വർവർദ്ധ ഹലയിലുയ്യ നാളെ സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിന്നെ കൊന്നിരിക്കും എം പേടിച്ച് എലിയ പ്രഭാതിന് ഓടിയിട്ട് ഒരു മരത്തിന് ചൂട്ടിപ്പി കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അപ്പവും വെള്ളവും കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് സ്വർഗ കർത്താവിന് ദൂതം കൊണ്ടു പോകും അതെടുത്ത് കടിച്ചിട്ട് എങ്ങോട്ട് പോകുന്നു എങ്ങോട്ട് പോകുന്നു നാൽപ്പത് രാവും നാൽപ്പത് പകലും നടന്ന കർത്താവിൻ്റെ മലയായ ഹോറബിലെത്തി ഹോറബിലേക്ക് നിന്നെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഈ കുർബാനയാണ് പ്രസലോഷ് കർത്താവിൻ്റെ മലയിലോട്ട് കയറ്റുന്നത് കുർബാനയാണ് സ്വർഗത്തിലേക്ക് കുട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്ന വിശുദ്ധ കുർബാനയാണ് പക്ഷേ ഇത് കഴിച്ചില്ലെങ്കിലോ വഴുതെറ്റിപ്പോകും ലോകത്തില് യുദ്ധിനെക്കുറിച്ച് സ്വർഗത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വ്യക്തമായ സത്യസന്ധമായ വെളിപാട് കിട്ടുന്ന ഒരേ ഒരു സമൂഹം കർത്താവിൻ്റെ ജനമാന്നുള്ള കാര്യം മറക്കരുത് അതിന് കാരണം സ്വർഗത്തിൽ നിന്നുള്ള അപ്പം കിട്ടുന്നത് കൊണ്ട് സ്വർഗത്തിൻ്റെ ദർശനം കിട്ടുകയാണ് ദിവ്യകാരനോട് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കൊക്കെ കൊടുക്കണം ഇത് എനിക്ക് ഇന്നലെ ഒരു കാര്യം ഡെലിവറസിൻ്റെ കാര്യം വന്നപ്പോൾ ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് വിട്ട് ടച്ച് പേര് സംഭവം ഞാൻ പറഞ്ഞു കുട്ടികൾ കാര്യത്തിൽ പശാശിപരുണ്ടാകാരിക്കാൻ ചെയ്യുള്ളൂ ഒരു കാര്യങ്ങളൊന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് സഭയെ സംഭവമൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് എടുക്കുന്നത് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ എന്നാലും ഞാൻ ഒരു കാര്യം നിശ്ചിത എനിക്കൊരു ജ്ഞാനത്തിലൂടെ പറയുകയാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ മാമുദീസ എത്രയും പെട്ടെന്ന് കൊടുക്കുക ഇതിങ്ങനെ വലിയൊരു കലാപരിപാടി പോലെ വെക്കുക പണ്ടൊക്കെ നമ്മളൊക്കെ സ്വീകരിച്ചത് നമ്മൾ തന്നെ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല പ്രിസലോഷൻ അപ്പനും അമ്മയൊന്നും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല കഴിഞ്ഞപ്പോഴും അറിഞ്ഞത് ഇന്ന് മുക്ക് കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ പ്രിസലോഷൻ പക്ഷെ നമുക്ക് നല്ല അനോയിൻറ്റിങ്ങ ഇതൊരു പ്രോഗ്രാമല്ല കൂതാശ ഒരു പ്രോഗ്രാമല്ല കൂതാശ ഒരു വ്യക്തിയാണ് മാമോദീസ മാറ്റിവെക്കുമ്പോൾ ക്രിസ്തുവിനോടുള്ള ബന്ധമാണ് മാറ്റിവെക്കുന്നത് പരിശുദ്ധ കുർബാന മാറ്റിവെക്കുമ്പോൾ ക്രിസ്തുവിനോടുള്ള ബന്ധമാണ് അതിന് ആഘോഷവും ഇന്ന ഇന്ന ആൾ ഇതൊന്നും വരേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നാട്ടുകാരും കുടുംബക്കാരെല്ലാം കൂട്ടി വെക്കേണ്ട കാര്യമാണ് നല്ലത് അതിന് വേറെ പരിപാടി വെക്കുക സുരമണി നല്ല നമുക്ക് സഭയുടെ ചില ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ദൈവജനത്തെ ആകർഷിക്കാൻ വേണ്ടി പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് പോസിറ്റീവ് ആകർഷിച്ച് എന്ത് തെറ്റും ഞാൻ പറയുന്നത് നല്ലതാണ് അതായത് സഭ
നമ്മൾ സുഖം ആ വീട്ടുകാർ വരണം അവർ വരണം ഈ കൊച്ചിനെ ഈശോട് ബന്ധപ്പെടുത്തണ്ടേ ബന്ധപ്പെടുത്തണ്ടേ കാരണം ഞാൻ അഭിഷേകം പോയി അഭിഷേകം നോക്കി ജ്ഞാനസ്നാനത്തിന് വിലയറിയില്ല ബലിപീഠത്തിൻ്റെ വിലയറിയില്ല ഒരു കുരിശു രൂപത്തിൻ്റെ വിലയറിയില്ല ഒരു വിശുദ്ധ ജലത്തിൻ്റെ ഒരു ഒരു വൈദികൻ ഒരു കുരിശു വരച്ചാൽ അത് കിട്ടാത്തതിൻ്റെ കാരണം നമുക്ക് അനോയിറ്റിങ് വെയ്പ്പ് പിന്നെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഈ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് അപ്പം നന്നായിട്ട് ഭക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ദർശനം കിട്ടിക്കും വെളിപാട് കിട്ടിക്കൊണ്ട് ഈശ്വര വൃത്തിപ്പെടുക ഹലോയിലോ ഞാൻ പറഞ്ഞു ജഡ്ജ്മെന്റ് ആണ് ഡിസൈൻമെന്റ് ഡിസൈൻമെന്റ് എടുക്കും ഡിസൈൻമെന്റ് വെച്ചാൽ അത് ആത്മാവധി ഇപ്പം സാമ്പത്ത് ദിവസം പരിശുദ്ധ ദിനമായിട്ട് ആചരിക്കും സാമ്പത്ത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടു സാമ്പത്ത് ഞായറാഴ്ച ദിവസം കർത്താവിൻ്റെ ദിവസമാണ് ദേവാലയ ബന്ധിതമായ ജീവിതം ബലിപീഠത്തിൻ്റെ അടുക്കൽ വേണം കുഞ്ഞുങ്ങളെ വിശ്വാസം പഠിപ്പിക്കണം അവിടെ നിന്ന് അച്ഛനെ പഠിക്കണം സഭയുടെ കൂടെ നിന്ന് കർത്താവിൻ്റെ രക്ഷാകരെ ബലി അർപ്പിക്കണം ഈശോയുടെ ശരീര രക്തങ്ങൾ ഭക്ഷിക്കണം പാനം ചെയ്യണം അങ്ങനെ ഈശോ ഒന്നേ തീർന്നു ഹലോലിയ ഹലോലിയ ഇന്നാളുണ്ട് പൗരോഹിത്യത്തെയൊക്കെ ഒരുപാട് ആക്ഷേപിക്കുന്നു ഞാൻ ചെയ്യില്ല എനിക്ക് പേടിയാണ് കാരണം നമുക്കറിയാം എന്നാന്ന് എപ്രീസ്റ്റിയൂട്ട് എന്താണെന്ന് അറിയാം അഭിഷേകം പോയ പിന്നെ ബൈബിളില്ലേ ഒരു അന്ധൻ്റെ ഒരു അന്ധനെ ഈശോ ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ ഒരു അന്ധനെ ആൾക്കാർ വെറുതെ ഇവൻ അന്ധനാണ് ഇവനെ ഒന്ന് ശരിയാക്കണം പിശോ അവനെ ആ ഗ്രാമത്തിൽ നിന്ന് വെളുതി കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അവൻ്റെ മുഖത്തോട്ടൊന്ന് ഒറ്റ തുപ്പ് കൊടുത്തു പ്രസിലോ തുപ്പി കഴിഞ്ഞപ്പം ചോദിച്ചു തുപ്പിൽ പുരട്ടിയിട്ട് ചോദിച്ചു നീ എന്ത് കാണുന്നു ഞാൻ മനുഷ്യനെ കാണുന്നു എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു മരങ്ങളെ പോലെ അന്ധതയുള്ളവരുടെ എല്ലാം പ്രശ്നം മറ്റുള്ളവരെ കാണുന്നത് മരങ്ങളായിട്ട് ആത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യം ക്രിസ്തു സാന്നിധ്യം ഓരോ വ്യക്തികളുള്ളത് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പൊ അത് മാറും നമുക്ക് മരങ്ങളല്ല ദൈവത്തിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങള ദൈവത്തിന്റെ മക്കള ദൈവത്തിന്റെ മക്കള് ചണ്ടകരവ് സുതിച്ചേ സുതിച്ചേ മദനടിയട്ടെ അടിയട്ടെ സുതിച്ചേ 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 ഒറ്റപൊളി ഹലലുയ സ്തുതിക്കുന്ന 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 ഹലലുയ സ്തുതിക്കുന്ന സ്തുതി അമ്മേ അപ്പോൾ പരിശുദ്ധ അഭിഷേകം കിട്ടാൻ വേണ്ടി നാവിനെ നിയന്ത്രിക്കുക ഒന്ന് എളിമ നല്ല എളിമ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കൈ കുപ്പിച്ചല്ലെങ്കിൽ ഭക്തി കാണിക്കുക അതല്ല എളിമ ബൈബിളിനെ കണ്ണും പൂട്ട് വിശ്വസിക്കുക അനുസരണമാണ് എളിമ ഒരാൾ അനുസരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കളിമയുണ്ട് അനുസരണ ഇല്ലെങ്കിൽ ആ കളിമയില്ല ആരെ അനുസരിക്കണം വെച്ചോ ദൈവത്തെ അനുസരിക്കണം ദൈവവാചന അനുസരിക്കണം ദൈവകൽപ്പന അനുസരിക്കണം സഭയുടെ കൽപ്പനകൾ അനുസരിക്കണം അനുസരണം അതാണ് എളിമ ഒരു കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അഭിഷേകം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നു വീട്ടിൽ അനുസരണം ഇല്ല കുഞ്ഞു ഒബീഡിയൻസ് ഇവിടെ നിങ്ങൾ കുട്ടികൾക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട അവർക്ക് അനുസരണം എന്ന് ആ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം ഗ്രേസിനെ കുറിച്ച് അനോയിൻറ്റിങ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടല്ലോ ഇതുങ്ങളുടെ തലയിലുള്ളത് മൊത്തം ഇൻ്റലക്ച്വൽ നോളജുകളും ഇൻ്റലക്ച്വൽ നോളജ് നോക്കുമ്പോൾ അപ്പനില്ലേലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അമ്മയില്ലേലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല സഭയില്ലേലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പള്ളിയില്ലേലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കുർബാനയില്ലേലും കുഴപ്പം ഒന്നും കുഴപ്പമില്ല പിശാച്ചു പറഞ്ഞ പോലെ ഈ വിലക്കപ്പെട്ട കനി പറിച്ച് കഴിച്ചാലേ ദൈവമാവുള്ളൂ അല്ലാണ്ട് കഴിച്ചില്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കുറവുണ്ടോ അതുകൊണ്ട് എന്തെല്ലാം വിലക്കിയിട്ടുണ്ടോ അതെല്ലാം എടുത്ത് കഴിച്ചോളാൻ പറയും അപ്പോൾ പരിശുദ്ധാട്ടെ ശ്രമത്തെ പറഞ്ഞ ഹലോയാ നല്ല എളിമ അനുസരണം ദൈവവാദനത്തെ അനുസരിക്കുക എളിമപ്പെട്ടു നിൽക്കുക എളിമ അനുസരണം അതിന് പ്രതിഫലമാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആളുകൾ പരിഹസിക്കോട്ടോ ഞാനൊക്കെ സുവിശേഷ പേര് തുടങ്ങിയത് പരിഹാസം കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ ഞാൻ തിരിഞ്ഞ് നോക്കാറില്ല എന്തിനാണ് അങ്ങോട്ട് നോക്കുന്നത് ഈശോയെ കളിത്തൂണി കെട്ടിയിട്ടിട്ട് എന്തെല്ലാം കൂക്കുകൾ നടന്നു പക്ഷേ ഈശോ ഒന്നും ഈശോയ്ക്ക് ഒന്നും ഒരു ബാധിക്കുന്നില്ല എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ഈ പാഷൻ ഓഫ് ദ ക്രൈസ്റ്റ് ഒരു ഒരു നല്ല സീനുണ്ട് ബ്യൂട്ടിഫുൾ സോങ് അതാണ് ഈശോയെ ഇങ്ങനെ പിലാത്തോസിൻ്റെ അരമന നിർത്തിയിട്ട് വിചാരണ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുക സമയത്ത് ആളുകൾ അവനെ കുറിച്ച് തിരക്കും അവനെ കുറിച്ച് അപ്പം ഈശോ ഇവരിങ്ങനെ കുറിച്ച് തിരക്കും ഈശോ ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു തലയ മുകളിലോട്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കി ചെറിയ രീതിയിൽ നോക്കി എന്നെ കയറി സമയമുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ പുഞ്ചിരിയല്ല എന്നൊരു ചിരി ഒരു പ്രത്യേ
കാരണം ഈശോയ്ക്ക് പിതാവിൻ്റെ മുഖം കാണാം പ്രസവാൾ സ്വർഗപിതാവിൻ്റെ മുഖം കാണാം പ്രസവാൾ സ്വർഗപിതാവിൻ്റെ മുഖം കാണാം രണ്ട് കരം കൊടുത്ത് പറഞ്ഞ ഹലേ ലുയാ ഉറക്കത്തെ കൈയടിച്ചേ അമേ അമേ അപ്പോൾ ഒന്ന് എളിമ രണ്ട് ഈ പരിശുദ്ധ നമ്മൾ ക്ഷണിക്കട്ടെ വിശുദ്ധി പാലിക്കണം വിശുദ്ധി എന്തേരെ പാലിക്കണോ വെച്ചോ അതിന് ഞാനൊരു വചനം പറയുന്നു പറ തീർക്കാൻ പറ്റത്തില്ലാത്തതുകൊണ്ട് മത്തായി അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് അധ്യായം കാണാൻ പാഠം പഠിച്ച് പഠിച്ച് പരീക്ഷ എഴുതേണ്ട ജീവിച്ച അതി പ്രസിഡോ ആ വചനത്തിലുണ്ട് കണ്ണ് നിനക്ക് പാപഹേതുവാകുകയാണെങ്കിൽ അത് ചുഴന്നെടുത്ത് കളയും വിശുദ്ധികളെ ലെവലാണ് പറയുന്നത് കൈ നിനക്ക് പാപഹേതുവാണെങ്കിൽ വെട്ടിമുറിച്ച് കളയുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ വ്യഭിചാരം ചെയ്യരുതെന്ന് എഴുതിക്കുന്ന പഴയ നിയമത്തെ പറയുന്ന നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ പക്ഷെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു പറയുന്നു ഒരാളെ സ്ത്രീയെ ആസക്തിയോടെ നോക്കുന്നത് പുരുഷനെ ആസക്തിയോടെ നോക്കുന്നവൾ അപ്പോൾ അവൻ്റെ ഹോളിനെസിൻ്റെ ലെവല് പറയുന്നത് എല്ലാ ഒരു കാര്യത്തിന് നന്മ വെച്ച് പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് പോലും പൊതുജനത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥനക്കാരായിട്ട് നടക്കുന്നതല്ല ഉള്ളിലിരുന്ന് രഹസ്യത്തിലിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കാര്യം ദാനധർമ്മം ശത്രുക്കളെ സ്നേഹിക്കുന്നു എല്ലാ കാര്യത്തിലും ഇല്ല ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നടത്തി വരുന്നുണ്ട് പ്രസവാഷം ഉപവാസത്തെക്കുറിച്ച് പറയും മറ്റുള്ളവരെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപവാസം നടത്തരുത് അപ്പം ആ ഒരു വിശുദ്ധിയുടെ നിലം വിശുദ്ധികളിൽ നിന്ന് വളർന്നു നിൽക്കണം അപ്പം അത് നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ശരിക്കും ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിൻ്റെ പാടം അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് വിശുദ്ധി കാണും വിശുദ്ധി ഇല്ലാതെ പറ്റില്ല എളിമ വിശുദ്ധി നാവിൻ്റെ അടക്കം പിന്നീട് നിങ്ങൾ പരിശുദ്ധ കുർബാന ഭക്ഷിക്കുക ദൈവജനം ഹൃദയത്തിൽ ധ്യാനിക്കുക ഞാൻ പരിശുദ്ധ അമ്മയെക്കുറിച്ച് അമ്മ അമ്മയുടെ സ്വകാരമാണാകുമ്പോൾ അമ്മയുടെ അമ്മ പുസ്തകം ഒന്നും എഴുതിയിട്ടില്ല അമ്മ പ്രസംഗങ്ങൾ നടത്താനൊന്നും പോയിട്ടില്ല അമ്മയെ പിശാസം തോൽപ്പിക്കാൻ പറ്റാന്ന് ഒറ്റ കാരണം കൊണ്ട് അമ്മയൊന്നും പറയില്ല പിശാസ് തട്ടിക്കൊണ്ട് പോകുന്ന മുഴുവനും സംസാരിക്കുന്നില്ല വാക്കുവാദല്ലേ വാക്കുകളെ ചൊല്ലി തർക്കങ്ങൾ ഏർപ്പെടുന്നവരോട് തർക്കിക്കാൻ പോകും സോ ഇതിലൂടെയാണ് ഞാൻ അല്പം വചനത്തിൻ്റെ ആത്മാവിനെ സ്വന്തമാക്കിയത് അത് നേതേപടി അങ്ങ് പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കുന്നു പ്രസിലോഷൻ യേശു യേസ്തുതി ക്യാൻ യു ഫോളോ അമ്മി വചനത്തിന് റെസ്പെക്ട് നിങ്ങൾ ഓർത്തണം രണ്ടാമത്തെ കൽപ്പനയുണ്ട് കർത്താവിൻ്റെ നാമം യാഖോ മൂന്ന് ഒന്ന് നിങ്ങൾ പ്രബോധകരാകാൻ തുനിയരുത് കൂടുതൽ കർശനമായ ശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിക്ക് വിധേയപ്പെടും എനിക്ക് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നമാണ് പ്രസംഗിക്കാൻ ഭയങ്കര ആഗ്രഹം പ്രസംഗം കേൾക്കാൻ ഇഷ്ടമില്ല സ്വീകരിക്കാൻ അനുസരിക്കാൻ ഇഷ്ടമില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കർത്താവ് എനിക്ക് സമയം സമാവന്നു നല്ലൊരു അഭിഷേകത്തെ കർത്താവ് കൊണ്ട് കൊണ്ടുപോട്ടെ വചനം പഠിക്കണം വചന ഹൃദയത്തിൽ സംഗ്രഹിക്കണം സംഗ്രഹിക്കണം ആദ്യ ആരോട് നിൻ്റെ ഒന്നും ഒന്നും പറയാൻ പോകണ്ട സ്നേഹിക്കുക ഈ കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ കർത്താവിൻ്റെ വലിയ കൃപയും സമാധാനവും നിങ്ങളിൽ കൊടുക്കട്ടെ ശ്രീകൂടത്ത് പ്രത്യേക ഹാലോലുയാ തുടർന്ന് ആരാധനയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നുണ്ട് ഒന്നുണ്ട് പൊതുവായ കാര്യങ്ങളാണ് അക്കരയിൽ ധ്യാനങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം ആദ്യ ശനിയാഴ്ച വലിയൊരു കമേഷനുണ്ട് അത് ഓൺലൈനിലൂടെയുണ്ട് ലൈവ് പ്രോഗ്രാം തന്നെയാണ് പ്രസലോഷ് ലൈവായിട്ട് തന്നെ ഇനിയും ഉണ്ടാവും പ്രസലോഷ് കാരണം അത് ഒരുപാട് ദിവചനം കൂടുന്ന ഒരു ശുശ്രൂഷ ആയതുകൊണ്ട് അതൊരിക്കലും നമുക്കത് മാറ്റാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പം അതിലേക്ക് അച്ഛൻ പ്രത്യേകം നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും ക്ഷണിക്കുന്നു പ്രസലോഷ് നാട്ടിൽ വരുമ്പം കൂടുക അല്ലെങ്കിൽ ഓൺലൈനിലൂടെ കൂടുക മിക്കവാറും ദൈവം അനുവദിച്ചാൽ ജനുവരി മുതൽ പ്ലാൻ ചെയ്ത് വരുന്നേ ഉള്ളൂ ഒന്ന് റെഡിയായി വരണം ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള ട്രീറ്റ് കണക്കരയിൽ ഞാൻ ഒഫീഷ്യലായിട്ട് തുടങ്ങാൻ പോവാം പ്രസിലോഷ് പൊതുജനത്തിനോട് തുടങ്ങാൻ പോവാണ് അതിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും വിളിച്ചത് എല്ലാം കുറിച്ച് കാരണം അല്ല ഒരുപാട് ഭാഷയിൽപ്പെട്ടവർ എന്നെ വിളിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടി എല്ലാം ഉള്ള ഡെലിവറൻസിൻ്റെ റിട്രീറ്റാണ് നടത്തുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളതൊന്ന് പ്രത്യേകം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലൊന്ന് വെച്ച് എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്നുള്ള കാര്യം ഇംഗ്ലീഷ് എഴുതിയിട്ട് ദൈവം നടത്തിക്കോളും കർത്താവ് നമസ്കാരം വളർത്തി പറഞ്ഞേ ഹലോ ലുയ്യ ഒക്കെ പറഞ്ഞേ ഹലോ ലുയ്യ ഹലേ ലുയ്യ 
പിന്നെ രണ്ടാമതായിട്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് ഇൻ്റർനാഷണൽ ശുശ്രൂഷ നാഷണൽ ശുശ്രൂഷകളെല്ലാം ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ ഈ നാളുകൾ കേരളത്തിൽ നടത്തപ്പെടാൻ പോകുന്ന കുറേ കൺവെൻഷനുകളുടെ ലിസ്റ്റ് ഞാൻ തരാം അത് നിങ്ങൾക്കറിയാം മിക്കവാറില്ലെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു അപ്പോൾ അതിന് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകമായിട്ട് ആ മേഖല ഒന്ന് വെച്ച് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾ തയ്യാറാകണം ശ്രീവർദ്ധ പറഞ്ഞു ഹലോ ലുയ്യ ഹലോ ലുയ്യ യശ്വി ആരാധന ഹലോ ലുയ്യ സെപ്റ്റംബറിൽ പതിനാറ് ഒട്ട് ഇപ്പം ഞാൻ ഇവിടുന്ന് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ എനിക്ക് ദിവസങ്ങളിലെല്ലാം ധ്യാനമാണ് ഫുൾ ടൈം ആണ് നാളെ തന്നെയും ശുശ്രൂഷയുണ്ട് നാളെ കഴിഞ്ഞ് നാളെ ഇവിടുത്തെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നാളെ കഴിഞ്ഞ് ഒട്ടും എനിക്ക് ശുശ്രൂഷ തുടങ്ങും പ്രാർത്ഥിക്കണം ഓഗസ്റ്റ് പതിനാറ് തൊട്ട് ഇരുപത് വരെ ഓഗസ്റ്റിൽ സെൻട്രൽ ധ്യാനം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓഗസ്റ്റ് പതിനാറ് തൊട്ട് വരെ പാലക്കാട് രൂപതയിലെ വൈദികരുടെ ധ്യാനമുണ്ട് പ്രത്യേകമായിട്ട് എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം നവംബർ എട്ട് തൊട്ട് പത്ത് വരെ സി എസ് ടി ബാംഗ്ലൂർ കൺവെൻഷൻ നടത്തപ്പെടും വലിയൊരു കൂട്ടായ്മയാണ് വലിയൊരു പത്ത് അതായത് അമ്പതിനായിരത്തിലധികം ആളുകൾ ഒരുമിച്ച് കൂടുന്നതായിരിക്കും പിന്നെ മറ്റൊന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ അവിടെ തന്നെ അടുത്തൊരു സുശ്രൂഷയുള്ളത് നവംബറിൽ ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തി അഞ്ച് വരെ കോഴിക്കോട് ബൈബിൾ കൺവെൻഷൻ ഉണ്ടാവും അത് കോഴിക്കോട് സിറ്റി പള്ളി അവിടെ പള്ളിയിൽ വലിയ ഗ്രൗണ്ടിലാണ് ഡിസംബർ അവസാനത്തോടെ ദൈവശബ്ദം തൃശ്ശൂരിൽ വലിയ കൺവെൻഷൻ നടത്തിപ്പെടും പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കണം നമുക്ക് പ്രത്യേകം ഹലോ ലിയാം ഡിസംബറിൽ മയാമി ഫ്ലോറിഡയിൽ കൺവെൻഷൻ ഉണ്ടാകും ഡിസംബറിൽ ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് തീയതികളിൽ ഫ്രൈഡേ ടു സാറ്റർഡേയിലാണ് ഓർഗനൈസ്ഡ് ബൈ അവർ ലേഡി ഓഫ് ഹെൽത്ത് സിറോ മലബാർ ചർച്ച് കോറൽ സ്പ്രിങ് ഫ്ലോറിഡ പ്രസിലോ അപ്പോൾ അവിടേക്കും നിങ്ങളെ ഞാൻ പ്രത്യേകം ക്ഷണിക്കുന്നു ഇതുകൂടാതെ ഒത്തിരി ധ്യാനങ്ങൾ ഉണ്ടാകും ഇതെല്ലാം ഈ വർഷത്തെ മാത്രമാണ് അടുത്ത വർഷത്തെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഞാൻ തരുന്നില്ല പ്രസിലോൺ ബൈ കൺവെൻഷനുകൾക്കെല്ലാം വേണ്ടി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക കണക്കറിയിൽ എല്ലാ ആഴ്ചയിലും ശനിയാഴ്ചയിൽ കൺവെൻഷനുണ്ട് ഇടതുസ്വങ്ങൾ മുഴുവൻ കൗൺസിലിംഗ് ശുശ്രൂഷയുണ്ട് അച്ഛന്മാർ ഫുൾ ടൈം തന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ട് കൂടെയുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ ദിവസവും തന്നെ ധ്യാനവും ശുശ്രൂഷയും ഫുൾ ടൈം തന്നെ പോകുന്നതാണ് മാസത്തിൽ രണ്ട് താമസമുള്ള ധ്യാനമുണ്ട് താമസമുള്ള ധ്യാനത്തിന് വലിയൊരു ജനാവലിയാണ് നമുക്ക് വിളിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു മുപ്പതിനായിരത്തിന് മുകളിൽ ആൾക്കാർ താമസത്തിലുള്ള ധ്യാനത്തിൻ്റെ ദിവസങ്ങളിൽ ബുക്കിങ്ങിനായിട്ട് വിളിക്കും പ്രസിലോ നമുക്കൊരു സിസ്റ്റം ഉണ്ട് ആ സിസ്റ്റത്തിൽ നമുക്കത് അറിയാൻ പറ്റും ഏകദേശം നാല് ലക്ഷത്തിന് മുകളിൽ കോള് വരും പ്രസിലോഷൻ അപ്പോൾ അത് ഞങ്ങൾ നോക്കി നോക്കി വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മുപ്പതിനായിരത്തോളം പേര് ഞങ്ങൾ വിളിക്കുന്നുണ്ട് പ്രസോ അതിൽ നിന്ന് അറുന്നൂറ് പേർക്കാണ് സീറ്റ് അറുന്നൂറ് പേരിൽ നൂറ് പേര് വൈദികരും സന്യസ്ഥരും ആയിരിക്കും ബാക്കിയുള്ളവരാണ് പബ്ലിക് ആയിരിക്കും പ്രസിലോഷൻ അഞ്ഞൂറ് പേര് അഞ്ഞൂറ് സീറ്റ് പബ്ലിക്കിനുള്ളതായിരിക്കും പ്രസിലോഷൻ ശ്രീമർത്തി പറഞ്ഞ ഹാലോ ലുയ്യ പ്രത്യേകം എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നിങ്ങൾ എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം അവർക്ക് പറഞ്ഞ ഹലോ ലുയ്യ പ്രാർത്ഥിക്കുമോ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ സ്വന്തമാണ് ഞാൻ കേട്ടോ പ്രസിലോ അവൻ നിങ്ങളെയും എൻ്റെ സ്വന്തമായിട്ട് തന്നെയാണ് കണ്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇനി അങ്ങനെ തന്നെയായിരിക്കും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് കൊളോസസ് രണ്ട് അഞ്ച് പറയുന്ന പോലെ ഞാൻ നിങ്ങൾ ദൂരെയാണെങ്കിലും ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്തുണ്ടായിരിക്കും പ്രസിലോ കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്ന അത്രയും കാലം കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്ന പോലെ കർത്താവിന് വേണ്ടി ഞാൻ ശുശ്രൂഷി മരണം വരെ അന്ധവിശ്വാസം എടുക്കുമ്പോഴും ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് എനിക്ക് വചനം പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ട് ഈശോയുടെ വചനം വചനമാണ് ജീവൻ നൽകുന്നത് വേറൊന്നും മനുഷ്യൻ രക്ഷപ്പെടുത്തില്ല കർത്താവിൻ്റെ വചനമാണ് അവനെ ജീവൻ നൽകുന്നത് രക്ഷ എന്ന് ചെയ്തൊന്നും അല്ല ഇവിടെ കാണുന്നൊന്നും രക്ഷയില്ല രക്ഷ സഹനത്തിൻ്റെ വഴിയിലൂടെ പോകുന്ന ഒത്തിരി പേരുണ്ട് ഞാൻ പറയും സഹനത്തെ നിങ്ങൾ മൈൻഡ് ചെയ്യരുത് എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് പ്രസലോ അതെല്ലാം കുറച്ച് മാറിയിട്ട് ആനന്ദമായിട്ട് മാറിയിരിക്കും പ്രസലോ അത് നൂറ് ശതമാനം ആനന്ദമായിട്ടേ മറുസലോ ഒന്നിനെ നിങ്ങൾ മൈൻഡ് ചെയ്യരുത് ദൈവത്തെ അല്ലാതെ വേറൊന്നിനെ നിങ്ങൾ മൈൻഡ് ചെയ്തേക്കല്ല പ്രസിലോ അവസാ അന്തിമ വിജയം കർത്താവ് അത് പറഞ്ഞ് ഉറക്കെ പറഞ്ഞ് അന്തിമ വിജയം പറഞ്ഞ് 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 കർത്താവ് സർവത്തിൽ ഹലേ ലുയ്യ ഈ സമയത്ത് ഒരു സന്തോഷ വാർത്തയുള്ളത് അച്ഛൻ ആഗ്രഹിച്ചത് ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരം ആയിരുന്നു അല്ലേ അച്ഛ പ്രസിലോ ഒന്ന് മുപ്പതായിരുന്നു ഉറക്കെ ഹലോ ലുയ എന്തൊരു കൃത്യം അച്ഛൻ പറഞ്ഞ അ
ഞാൻ കുർബാന മധ്യത്തിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചു ഈശോയെ ഈ പാവപ്പെട്ട ഈശോ ഒത്തിരി കഷ്ടപ്പെട്ടതാണ് പാവത്തെ സഹായിച്ചേക്കണം ഇത്രയും ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത് പ്രസിലോഷ് കർത്താവ് സഹായിക്കും ഞാൻ എന്നോട് ഞാൻ ഈശോ ചോദിക്കുന്നത് കർത്താവ് തരാറുണ്ട് പ്രസിലോഷ് അത് നിങ്ങളെല്ലാം സപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാം അന്നാർത്തോട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു ഞാൻ നിങ്ങൾക്കാണ് ഒത്തിരി നന്ദി പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ആ സ്നേഹം നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ടിന് ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് നൂറ് മടങ്ങ് അനുഗ്രഹം തരട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പറഞ്ഞു സർവത ഹലേ ലുയാ ഒരു ചെറിയൊരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ഇത്രയും വലിയൊരു കാര്യം ചെയ്യുക വെച്ചാൽ സംതിങ് ഇറ്റ് ഇസ് എൽ അത് ഞങ്ങൾ സഭയെ ഞങ്ങളെ ഒത്തിരി സ്നേഹിക്കുന്നു ഈ സ്നേഹത്തിന് അണ്ടെ ഒരു പ്രവാചകനെ പ്രവാചകനായി സ്വീകരിക്കുന്നവന് പ്രവാചകൻ്റെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടായിരിക്കും പ്രസലോഷ് നീതിമാനെ നീതിമാനായ നീതിമാനെ പ്രതിഫലം ലഭിച്ചിരിക്കും നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പ് പ്രസലോഷ് അമേ വിശ്വസിക്കുന്നു സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു പ്രസലോഷ് സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇനി അച്ഛനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതുപോലെ സഹപ്പെടുകയാണ് നിങ്ങൾ തയ്യാറാകണമെന്നും വൃത്തി ഓർപ്പിക്കുന്നു നമുക്കിനി ആരാധനയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം ആരാധന കഴിയുന്ന സമയത്ത് അച്ഛന് ആരാധന ഇടയിൽ വെച്ച് വെഞ്ചിരിപ്പുണ്ടാകും അതിന് നിങ്ങളുടെ വസ്തുക്കൾ എടുത്ത് പിടിക്കാൻ പറയും വെഞ്ചരിക്കും പ്രിസലോൺ അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം നമ്മൾ പ്രയർ കഴിഞ്ഞിട്ട് അച്ഛൻ ഞങ്ങളെ കാണും അങ്ങനെയായിരിക്കും ഇന്നത്തെ ശുശ്രൂഷ വെഞ്ചരിപ്പുണ്ടാകും ഞാൻ പറഞ്ഞു പ്രസലോൺ അതല്ലെന്ന് എടുത്ത് കൈ പിടി ഇപ്പോൾ എടുത്ത് പിടിക്കണമെന്നില്ല അത് റെഡി ആയിട്ടിരുന്ന വെച്ചാൽ ഞാൻ പറയുന്ന സമയത്ത് അത് എടുത്ത് ഉയർത്തി പിടിക്കാനായിട്ട് തയ്യാറാകണം ദൈവം നിങ്ങളെല്ലാവരെയും ധാരാളമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പ്രസ